第一百九十一章下梨。老子不怕告状。韩家院子里，韩奶奶坐在小板凳子上摘菜，斜着眼睛盯着韩大丫给鸡喂食，声音尖酸刻薄的，离老远都能听见。哼，给你一个上学的机会，你真以为和家里的男孩能一样了？你个小贱货，赔钱的玩意儿，这辈子都比不上你弟弟。真以为学个智研就了不起了？小宝去上学就足够了，照样什么东西都能学回来。你这死丫头，就在家里待着吧，省着给脸不要脸，居然还敢让弟弟给你道歉，我就让你看看。家里不缺你去上学，你不去上学，什么都照样会有。你就是一个上不得台面没用的东西，养着你是我们家人善，真把自己当多厉害的人了。赔钱货，废物！韩老太太在家里叫叫嚷嚷的骂，韩大丫手里拿着喂鸡的盆子，紧紧咬着唇。虽然和以前一样，一句话都不说，可心里却再也不觉得奶奶说的这话全对。昨天他学东西的速度比弟弟快，小夏老师夸了他，他不比弟弟差。夏丽带着孩子远远走过来，就见到眼前这画面，自然也把老太太的单方面斥骂听了个一清二楚。心里虽然早有准备，昨天的事儿可能会引起思想守旧的家长们反扑，家里的那些女孩可能会受一些苦，但一旦这些女孩子们从这些苦难中挣扎出来，就再也不会沦为家里面的工具，也不会常年被一直扑啊！他却没想到，免费的学校真的有人会说不让上就不让上，只为了断绝家里女孩有任何挣扎出泥淖的希望。带着孩子走到门口，夏离皮笑肉不笑的扯起嘴角，冷声道：“别人怎么教孩子我不知道，在我这儿主打的就是一个公平，不守我的规矩，还想占我的便宜，天下哪有这种好事？”昨天我就已经说过了，不想学的可以把孩子带走，他们家的孩子我都不要。韩小宝，我给你送回来了，既然不去，那就都别去了吧。话落，看都没再看屋子里的几人一眼，转身毫不留情的离开。韩家老太太哪见过像夏丽这么办事的人？看到被扔到他们家门口的小孙子，顿时傻眼了，连忙站起身，牵着小孙子追过去。小夏老师，你不能这么干啊！我们家小宝什么错都没犯，你不能说不让他上学就不让他上学啊！你没权利这么做，大队长都没说什么呢。夏丽走的速度快，自然不是老太太能追得上的。头都没回的道：“那你就去找大队长告状。”话落，直接就走远了。韩家老太太，屋子里韩大丫看到夏丽过来，眼中那希冀的光很快就熄灭了。不过她心里还是很开心的，自己不能上学，如今小夏老师来给她出气了。虽然她不能再去上学，但心里依旧暖暖的。她以后一定要好好努力，要成为小夏老师那样的人，一定要比小宝强。老太太自己都追不上夏丽，更何况还牵着一个小孙子。整个人都急得不行。小夏老师的课那么有用，缺一堂那可就亏大发了呀！对着院子里的大丫怒吼一声：“在家里好好干活，要是敢偷懒，我就打死你！”抱起孩子就往大坝上赶，他要去找大队长评评理。第192章，带回去吧，我不要。大队长曾经答应过夏离，他想怎么上课，一切都由他自己做主，自然不可能帮着老太太。在老太太又哭又嚎一顿做之后，大队长冷着一张脸道：“我早就跟你们说过了，不要去招惹小夏。小夏在课堂上说的话，就是孩子们的圣旨，不遵守规矩的都滚回家。”你就算再在,在我这里哭闹，我也不可能压着小夏帮你把孩子给送回去。最多就是让你们家孩子上上我的课，两个孩子一起上，再多也就没了。自己做的，能怪谁？韩家的几个人立刻就急了。韩小宝他爸皱着一张脸，声音焦急的道：“那怎么能行呢？现在周边的几个大队谁不知道？咱们那小学里最有用的就是小夏老师的课，要是不让孩子去小夏老师的课，损失的多大啊！”大队长听他这话更生气了，瞪着一双眼睛怒斥道：“知道，你还给我惹幺蛾子！赶紧滚蛋！说不能去就不能去，你们要是敢去做……”算数都别去了，韩家人心里那叫一个后悔啊！全村的孩子都会那么多技能，只有他们家孩子不会，那不是落在人后了吗？早知道今天就不为了让大家心不那么严，不让大家去上课了。现在连小宝的前程都耽误了。妇女主任经过这两天的事儿，已经品出来夏林那么不愿意当老师，却突然要来当老师，是想要干什么了？她身为妇女主任，对提高女性地位这件事，自然是支持的，不能再支持。见韩家人不甘心的在这里闹，停下手中的农具，站在旁边提醒了一句：“你们要是真想学小夏老师的技能。”我给你们出个办法。韩家人一听还有机会，立刻围了上来。韩家老头子激动地问道：“妇女主任，什么办法啊？你说，只要能让我们家小宝去上课，就算让我们全去给他道歉都行，大丫也一样给他送去。”韩家老头子并不觉得夏丽是因为大丫没去小宝去了而生气，他只觉得是因为昨天夏丽说过，退学了家里的孩子就全不要。今天他们没让大丫去扫了夏丽的面子，这才把他们家小宝给送了回来。只要他们好好道歉，这事就还有可能。妇女主任听到他这话，心里一阵冷笑。就小夏那脾气，能让你孙子再进他的课堂就有鬼了。人家当老师为了不受气，连老师的一个月十二块工资都没有，干净利落的打破了他的希望。你家小宝肯定进不去小夏老师的课堂了。你们要是真的想学东西，就让你们家大丫去。也就这一种方法，还有可能让大丫教你们家小宝、小夏老师课堂上学的东西。主意我给你们出了，怎么做就看你们自己的了。韩家人听到这话，脸色都特别难看。老太太立皱眉道：“这怎么能行呢？我们家小宝才是顶梁立柱的人，怎么能看家里一个便宜丫头的脸色？”嫁出去的姑娘泼出去的水，大丫早晚要嫁人的，怎么能让小宝对她低头？妇女主任心说，人家小夏老师就是让你们家男人低头，不是一味的压榨女人，而是讲是非对错。
，也不跟他胡搅蛮缠，只道主意我已经给你们出了，到底怎么做，看你们自己。话落，就拿起农具，不再和他们说话，继续干活。韩家人都是傻眼，想去跟夏离闹，可有大队长在这压着他们，也不敢去闹。但让他们孙子不去上课，他们又不甘心。最后一家人商量了一番，老头子咬牙道：“我去把孩子送过去，怎么也得把孩子留到学校。”韩家老头带着两个孩子到教室外时。夏离正在给孩子们讲解草木灰之剪，老头子站在门口听了一会儿，脸上的表情都快裂了，就这么轻而易举的就能制出来剪了？这一堂课没来上，他们家小宝可是亏大发了呀！早知道他们就不挑战小夏老师的权威了。老头子心里心疼的够呛，一脸赧然的把两个孩子送过来，站在门口不太好意思的道：“小夏老师，都是我们这些做家长的不对，你大人有大量，别和孩子计较，我把两个孩子都给您送过来了。”夏离早就知道韩家人不会善罢甘休，一会儿肯定得把孩子送过来。就连本来计划好的，今天没有家长过来上课，先普法都延迟到了实验之后，就怕让大人撞上惹是非，瞥了一眼俩孩子，带回去吧，我不要。第193章，你愿意永远忠于华夏，绝不背叛吗？韩家老头子顿时就急了，好话一个劲的往外说，就想让夏里把孩子留下。夏里瞅了一眼孩子，大的留下，小的你带走吧。韩家老头子不敢置信，这还真如妇女主任说的，小夏老师只收女的，不收男的，这怎么能行呢？我们家小宝可是男娃，夏里又不是我家男娃。韩家老爷子，夏离，你愿意把两个孩子都留下也行。还没等韩家老爷子高兴，就听到夏离继续道：“我上课的时候会让你们家那个小的站在走廊里，保准他什么都听不到。只要我不想教他，有的是办法。”韩家老爷子，韩家老爷子心里气得够呛，不过也没其他的办法。小夏老师的课是绝对不能不上的，少一节课，说不定就少好几毛钱。最终只能咬牙低头看向自家的孙女。既然小夏老师愿意教你，你就好好跟着学，回去以后再教你弟弟，不许藏私，知道了吗？韩大丫眨巴了一下眼睛。点了点头，回答的特别乖巧。知道了，爷爷。小孩子可能想的少，意识不到太多，但大人们心里都清楚，自己去学的和被姐姐教的还是不一样。教多少，这其中有什么小窍门，全看姐姐愿不愿意多教。以后韩大丫在家里的地位再也不一样了。夏离这一番退孩子的操作，直接把几个大队里的家长们全都给镇住了，谁都不敢再在夏离面前偏颇男孩。一时之间，周边几个大队里女孩在家里面的地位直线升高。夏离不但开始在学校普法。还在学校里设立奖学金，每年在他这一堂课上考核第一的学生，无论男女奖励五块，第二的奖励三块，第三的奖励一块。家长们怎么都没想到，居然有一天孩子去学校不但不花钱，还能赚钱。那些家里没把女娃娃送来上学的人家，只要家里女娃娃有点资质的，就都把女孩送到了学校，只希望他们能在年末的时候把奖金赢回来，给家里多一份收入。一时之间，南岛大队这边孩子普及教育的程度比镇上还要高。夏离在南岛这边一边给孩子上着课，一边暗戳戳的收集消息。等着那些针对父母来批评的人来，提前把事情解决在萌芽之中，却没想到这天晚上他从山上打猎下来，就见远处有一辆车隐在离家不远的小树林的阴影里。那车他坐过好几次，轮廓熟悉的很。夏离快步走了过去，就见陆定远穿了一身长服，靠在车门上抽烟。夜晚将他的轮廓勾勒的修长笔直，与白天的冷硬不同，散发出一股沉静的气息。他脚边有好几根烟头散落在地上，显然已经等了好长时间。夏离走过去找我。陆定远将手里的烟头扔到地上，用脚碾灭，垂眸视线落到他脸上。师长，让我给你带句话，马上要乱了。如果你愿意，可以对你特招入伍，保你平安。夏离沉默，那他准备要如何处理我爸妈？陆定远，照旧。夏离，夏离抬头，与陆定远漆黑的眸子对视，语气坚定：“不用了，我想要的从来都不是自己的平安。他要是想随波逐流，过上不温不火但平安的日子，轻而易举。但那样的生活对于他而言毫无意义。”陆定远对于这个答案并不意外，可再次听到。还是让他忍不住皱眉，有些烦躁的别开视线，从衣服兜里掏出来烟，想要拿出一支点燃，却到底忍住了。他转头，垂眸视线认真的看向夏离，语气前所未有的严肃：“你愿意永远忠于华夏，绝不背叛吗？”夏离，第194章，这一眨眼，人怎么就没了呢？夏离有点没弄明白，陆定远为什么会突然蹦出来这么一个问题。不过看在那两百斤的电线上，他还是认真的回答了：“我曾经想过想办法离开，但被我爸打了一顿。爸妈就是我的锚点，只要他们安好，我就绝不会背叛。”总不能真的把老夏打晕了再出国吧？陆定远视线认真的落在夏离身上，确认他说的是句实话，这才开口道：“政策有所改变，上面想将之前送出国外的那些公派留学生召回，那些国家绝对不会轻易让他们回来报效华夏。这其中有许多重要的人才，我们必须保证他们安全归国。这次任务沿途会乘坐各种交通工具，需要机械、电子人才随行。如果参加这次任务，就可以在这次运动打响的第一炮中立功。你父母如今处境虽然不是很好。”但如果能教育出来一个为国家做出巨大贡献的女儿，就算被批评也会酌情。只不过这立功大概也只能在最开始有效，以后是否还有作用另说。若是以后风向有变，说不定你还会遭受父母的牵连。去吗？夏离，夏离看向陆定远的表情有些古怪。这种活动是我能去的吗？立这么一个功。
这次的危机确实有可能迎刃而解，至少那些人不会做得太过分。但就算他对这个时代再不了解，也知道，要不是他对南岛第一大队的贡献实在太大，以他爸妈的身份，他出去都得挨人土唾沫。这么事关重大的任务，岂是他想去就能去的？陆定远没多说，只道要看上面决定。就算陆定远不说，夏里也知道这事肯定不好办。到这种时候，也顾不上爸妈曾经跟他说的，不让他泄露他们亲缘关系的事儿了。什么事儿都没有，日子过得好重要。想了想，道：“我想去，谢谢。”你要是还有什么东西想要修的，可以拿过来让我给你修。他不爱欠别人人情，这世界上最难还的也是人情。创新他自然也可以创造，可比起修理原本就存在的机械，制造出来过于先进的东西就太显眼了。人家还用大土炮呢，你连龙卷风多管火箭炮都弄出来了，这像话吗？更何况材料也跟不上。陆定远没多说，只道好，你等我消息。话落，转身上车，在临开车之前，他再次转头看向了夏离，语气一如既往的严肃。希望你做个对华夏有利的人，永远也不要以华夏为敌。话落，拉动手刹，开车走了。夏离看着军用吉普离开的背影，只觉得陆定远这人有点奇奇怪怪的。帮他一起捞爸妈的目的，居然是为了让他效忠国家，这是正常人能干出来的事吗？就很离谱。夏离答应过陆定远后，就照常过日子。可让他意想不到的是，现实远比想象更加残酷。夏离还没等来那些要故意来针对爸妈的人，就先等来了当地好事的那些人。他正在学校上着课呢，就听到学校外面吵吵嚷嚷起来。整个大队对他的课全都十分推崇，正常情况下绝对不会出现他上课外面吵闹的状况。大队里那些有孩子的家长恨不得他在学校里面上课，他们有事儿要路过学校都绕着学校走，生怕打扰到他们。这吵闹明显不正常。走廊里传来一阵急切的脚步声，收发室的老大爷跑到教室门口，一脸焦急地对夏离道：“小夏老师，大队长让我过来通知你一声，说找夏建国他们的人来了，让你快点过去，也省得那些人挑你的毛病，说你不进步。”后面这句话自然是打更的老大爷自己的理解。整个大队只有大队长知道夏里与夏建国的关系，大队长的原话只是让人通知夏里赶紧过去而已。夏里听到这话，心里就咯噔一声，身上周边的气压顿时冷凝，板着一张脸对班级里面的小孩道：“都在教室里好好待着，不许出去，我一会儿就回来，听到了没有？谁要是敢不乖乖听话出去乱窜，明天就不用过来了。”孩子们里头确实有不爱上学的，但在不爱上学的孩子也害怕家里的家长打，他们敢在上午的时候和教数学语文的老师闹，却不敢在小夏老师面前造作。要是真把自己上学的资格整没了，家里的爸妈、爷奶是真的能往死里打呀、啊！一个个的乖巧背着手点头，多一句话都不敢多说，生怕现在就被算成上课说话的坏孩子被撵走。交代完孩子，夏里便不再多留，离开教室，整个人蹭的一下就窜了出去。那速度快的都出现了残影，把站在原地的打更老大爷吓了一跳。这一眨眼，人怎么就没了呢？第195章，夏里就没人比我还能玩明白雷电。今日外面阴天，黑云压得低低的，时不时的能听到几声隆隆的干雷声。看起来就像马上要下雨的样子。坝上那边有人喊的声音极大，夏离都不用别人引路，就知道应该往哪边走。夏离在看青夏建国和黎秀丽二人的模样时，心里暗骂一声，但他心里清楚，当着这么多人的面儿，他不能这么干，否则无论是给爸妈还是给自己，都会带来极大的麻烦。强压住心中的怒火，脸上的表情一片冷然，双手放在裤线两侧，死死攥紧的拳头，泄露了他心中的极度愤怒。哗啦啦，大雨倾盆下，伴随着一阵阵的雷鸣，隆隆震耳。将所有人都浇个透心凉，声声入耳。夏离浑身杀气顿时暴起，刚想冲向父母，却一脸冷漠的突然停下了脚步。轰隆，天上一道惊雷落下，宛如撕破天际。站在人群之中的夏离，冰冷的表情被雷光照亮。他微微一勾手指，钢丝插那么细的一根钢丝，悄无声息的窜出去，轻轻的落到打人的人身上。天上原本要劈到爸另一头的雷电，在天空中127度大拐弯，直直向身上带雷的人身上劈了过去。砰！一下，青年身上瞬间一片漆黑冒白烟。哪怕在这瓢泼大雨中，也没办法将他身上的白烟压下。被雷劈成黑炭的人，就这么直挺挺的往地上砸下去，躺在地上，生死不知。啊，死人了！在场所有人都被吓了一跳，民兵也忘记了动手。这谁能想到了？他们居然这么倒霉，让雷劈到了身上。大队长大吼一声：“先救人！”夏里感受着地上麻麻的感觉，扬声道：“都双脚并拢，站在原地别动。”大队里的人都相信夏里，他喊这么一句，所有人都停下想要跑的脚步，一脸懵逼的照做。可那些主意正的人却根本就没有听夏离话的意思。一个青年冷着张脸大步跨过去，就想先救人，可却没想到他刚跨出去一步，明明没有雷劈下来，他却像被电到了一样，整个人瞬间僵直，直挺挺的向后栽去。啊！所有人都被吓得够呛，一个个站在原地瑟瑟发抖，根本就不敢动。夏离怎么都没想到，引下来一道雷，居然还能产生跨步电压。不过这样也好，至少今天没办法继续。夏离垂下眼睑，并没有告诉其他人产生跨步电压之时，双脚并拢或者单腿往外跳。就可以脱离危险区，而是扬声道：“因为刚才那人遭雷劈，这一片的地上现在都有电，乱动很有可能会导致人触电。现在不想挨雷劈的所有人都蹲下，双腿并拢
，不要动！所有人全都照做。夏离也跟着一起蹲在地上，视线落在最上方的夏建国身上，对他们使了个嘴型，趴下。夏建国自从看到闺女之后，就一直在注意自家闺女，如今见到闺女给他使口型，心里有些纳闷，但还是小声跟旁边的黎秀丽说了句：“趴下。”黎秀丽也看到了自家闺女的口型，想都没想，直接就趴在地上。不但自己趴下了，还告诉了旁边的司秋雨。如今夏建国他们三个趴着，另外四个海拔也不高。其余的十几个小青年直挺挺地站着，大雨滂沱，天上蓝紫色的雷电在云层中穿行，轰隆作响。夏离站在人群中，面无表情地看着那些站着的人，轻轻地捻了捻手指，抬眼视线落在即将落下雷电的雷云上。第196章，夏离就欺负你这些啥也不懂的人，所以要多读书。夏离如今雷系异能等级并不高，只有二级而已。说句不好听的，就算把这点异能打到丧尸身上，也只是给丧尸做个脉冲按摩，但单单引个雷也足够了。轰隆！雷声再一次炸响，蹲在地上的人中，有些胆小的，甚至已经被吓哭了。夏离微微勾了勾手指，几道微不可见的小雷丝飘出，落到站在那些人身上。那十几个人也不是傻子，其他人都能趴多低趴多低，乱动的还被雷劈了。他们之中也有人反应过来，想要趴下。然而，他们身上已经被夏离放上雷系异能，雷系异能是最纯净的雷，这玩意招雷的水平可比雷雨天在大树底下拿手机打电话大多了。天空中一道雷降下，逆着原本要劈的方向，一个大拐弯，瞬间击向高台。在半空中，刹那间分成好多股，把身上有电和站着的那几个人全都劈了个遍。自然界的雷，电压高达几万甚至十几万伏特，劈在人身上的效果可想而知。那十几个人齐齐驱黑倒下的那一刻，简直把在场所有人都吓傻了。有人想跑，但又畏惧雷电的威力，不敢动。没看刚才乱走的那人，都被雷电的生死不知了吗？现在，哪怕他们蹲在地上，都能感觉到身体麻麻的，有夏之清的命令。他们现在哪里敢动？啊！惨叫声不绝于耳。惊恐、嚎啕大哭的声音盖过瓢泼大雨声。夏离蹲在混乱的人群中，掐着嗓子悠悠地来了一句：“原来真有做伤天害理的事，天打雷劈这一茬啊！”他这声音并不大，可是现在大家正是惊恐的时候，周边有人甚至都没发觉这话是谁说出来的，就把这话听进了心里，顿时惊恐万分。可不是吗？那些人竟干些缺德事，所以才会被雷劈。没看老天爷都没劈好人吗？可是那些牛棚的人也没被劈啊！难道他们没干过什么坏事？这雷是上天的指示？夏离暗搓搓地说了一句引导风向的话，就不再多言，任由队员们自己脑补。他相信这些人靠着七大姑八大姨的八卦能力，总归能脑补出他想要的东西。以后即便有批评大会，也不敢再上手。大队长在人群中蹲着，怎么想都觉得今天这事有点不太对劲。想到小夏和牛鹏那些人的关系，又想到小夏的能力，有一瞬间，他甚至觉得这事可能和小夏有关。可他很快就抛弃了这个荒唐的想法。小夏就算再厉害，那也在人类的范畴，怎么可能控制得了雷电？他又不是老天爷。微微抬起头。对着夏离大喊：“小夏，咱们现在怎么办啊？这么大的雨，咱们得回去啊！别一会再打雷劈到人。”夏离面不改色、心不跳的吼道：“蹲着吧，咱们现在处于雷区，随意乱动，很有可能被雷劈。等一会地上的电退了，我们再走。别怪他心狠，刚才他可是看见有好几个人对他爸妈扔石头。有什么事情能比一场批评会、全村受老天降罪更有震慑力的呢？既然都遭罪了，那还不如一次解决问题。”大队长也不懂啊，他和其他人一样，感觉到脚下麻麻的。也怕真的和小夏说的那样遭雷劈，连动都不敢动。这场大雨把所有人都浇成了落汤鸡。大队所有参加批评大会的人都在大坝广场上浇了足足一个小时的雨。夏离这才把人放走。等所有人散去，夏离第一时间偷偷溜去父母那，给爸妈还有思秋雨塞了感冒药和姜汤。今天那些来闹事的死伤惨重，夏离怕周围有人盯着，没敢多待，送完药就偷偷溜了。第二天一早，夏离去上课时，毫不意外地听到了大队中传出那些人不能碰。昨天去看热闹的人，半数都受到天谴生病得流言。夏离对此毫不意外，在那么大的瓢泼大雨下，浇了一个多小时，不感冒都是天选之子。这年头的农村人虽然顾及着政策，不谈封建迷信，可实际上封建迷信的很。外加夏离蹲在地上时那句有意引导，大队里大多数人都觉得范继会心有畏惧，连和那些人接触都不敢，更别提以后批评会找他们麻烦了。雷电劈全村，还正好精确的把那些来搞事的人全部劈得死的死，伤的伤。这事儿实在太巧，也实在太大了。上面很快就来人调查，夏离这事儿做得太隐秘，正常人不会想到有人可以放电倒雷。来调查的人根本查不出来事情的真相，那些人挨家挨户的走访，想要从队员那里询问出一些有用的线索。结果一到队员家，基本家家户户都生病卧病在床，一问起这事儿，全都惊恐不已，不敢多提。他们这次可是遭了大罪了，不该惹那种机会。来调查的人没办法，只能挨家挨户走访。而这群来调查的人当中，却混了一些特别的人。第197章，轮不讲理，我是专业的。糖厂被借调的办公室内，夏建国坐在屋子正中间的椅子上，被对面梳着背头的男人审问。男人气质沉稳，看起来就不是一般人，正是之前被夏离坑了两千多块钱的福成。他单手拄在夏建国身前的桌子上，垂眼目光冷漠地盯着夏建国，冷笑着道。
，你不要再做无谓的抵抗，快把东西在哪儿告诉我，否则你知道我们的手段。”夏建国不为所动，我已经说过了，根本不知道你说的那东西是什么，更不知道东西在哪。你跟我说再多都没用。福城见夏建国这一如既往死鸭子嘴硬，什么都不承认的样子，心里顿时气恼得很。他本想着先让那些小兵开路，对那他们羞辱一番，给他们一些心理压力，击溃他的心理防线，却没想到会发生昨天那种雷劈人事件，让他的计划全部打乱。如今再来询问夏建国，丝毫没受那些闹事人的影响。福城咬牙道：“你在这里嘴硬，难道就没想过你儿女的处境吗？我们现在不能动你，不代表不能动他们。想想你在东北受苦的大儿子，想想你在南岛为你奔波，脱离富足生活，受苦的女儿。”说到受苦，他就想起了他被夏离骗走的两千块钱，威胁的话就是一顿。本因为儿女受苦，内心煎熬的夏建国，也因为福城的提醒，想起了这件事。二人，二人顿时一起陷入短暂的沉默。福城也不想再提那个，让他只要想起来。就气得青筋直跳的夏离，冷着脸道：“那你就好好看看被你牵连的女儿下场，如何再做决定。”说着，他从一面墙上薅下来笔盖大小的木塞，隔壁的审讯声清楚传了过来。夏建国听到女儿的声音，心顿时一提，就像被人用手紧紧攥住一样，让他窒息。夏建国隔壁，夏离也被薅去了小单间。审讯的人面色严肃，冷声问夏离：“说，雷劈道人的事和你有什么关系？”夏离老大爷躺沙发似的瘫在椅子上，掀起眼皮，懒洋洋的回问：“是啊。”雷劈道人和我有什么关系？审讯人，审讯人以前不是没见过态度不配合的，但从来没见过这么滚刀肉的嫌疑人。他深吸一口气，不要在这里给我顾左右而言他。我们来之前已经调查清楚了，你在物理方面，尤其是机械电路方面尤其擅长。说，那些人被雷劈，是不是你从中捣鬼？夏离一脸鄙夷的看着审讯人，会物理就能导电了？你们是文盲没上过学，没上过物理课呀、啊？你给我什么工具都不用，远距离引电看看。王蒙还是物理学家呢，你怎么不去问他？审讯人背对的脸通红，狠狠一拍桌子，气怒的道：“你给我老实点！”夏离一脚直接把他拍的桌子踢到一边：“你这什么态度？我犯错了？怎么着？你想打我呀？问话就好好问话，吼什么吼？你要扭曲事实，屈打成招啊！我要去举报。”第198章争执。审讯人就没见过夏离这么不讲理的嫌疑人。要是平时，他是真想趁人不注意给他个终身难忘的教训。可上面的人让他审问前说了，不能动手，不能受他挑衅。强压下心中不快，恼怒道。夏建国和黎秀丽是你爸妈，你敢说你没想对那些来批评他们的人动手？夏离，你没钱花的时候，是不是天天都想着抢供销社？审讯人，审讯人面色扭曲。那你说说，你既然知道跨步电压，为什么没带着队员避险，而是在那里蹲了一个多小时？是不是对组织不满，故意针对其他人？夏离即便心里那么想，也不可能那么承认，理直气壮的道：“跨步电压是根据左右脚接地形成电回流，跨步越大，电压越大，不动肯定没事。”动了就有可能出事，要是出事了算谁的？你包赔吗？人命官司你担着吗？雷劈到地上的电压早晚会散，我选择最安全、风险最低的保守方案有错吗？怎么着？我这有办法救人的就有错，无知就可以全部幸免呗？你这人思想是不是有问题？要不要回工作单位自己申请自检一下？审问人被夏离对的胸腔生疼，可无论他问什么，夏离都要么一问三不知，要么嘴和抹了毒一样毒人。他甚至因为在某些方面的知识没有夏离知道的多，被他冷嘲热讽，阴阳怪气。一场审讯下来。审讯人甚至觉得他这次不是来靠着折磨夏离逼夏建国就范的，而是为了被夏离折磨崩溃的。隔壁房间一直等着夏离被搓磨的福城，担心自家闺女被欺负的夏建国。夏建国静静地听着隔壁那欠揍的声音，唇角压都压不住。别说自家闺女对自己这个老父亲的时候还是留情了，原来女儿居然这么博学，难不成以前都是在藏拙？看来让她受点苦也是有好处的。以前是他们太过保护闺女了，看看他们家闺女现在成长得多好。福城看着夏建国那一脸，我闺女真厉害。简直啥都会的陶醉表情，心里更是一阵心堵。是他错了，他忘了夏离那个女人就是清流中的一股泥石流，根本不按常理出牌，而且打不得。早知道他就不应该让夏建国听夏离的审讯经过，而是应该把远在东北的夏家长孙弄过来，让夏建国看看正常人受审讯的模样。他恼怒的把墙上的塞子塞上，狠狠一拍桌子：“夏建国，我劝你最好配合。”隔壁又进入新的一轮审判。夏离整个人向隔壁歪着身子，心不在焉的和审讯人扯皮，生怕审讯结束。以正常人的耳力，墙上的塞子被塞住，肯定听不到隔壁的声音。而夏离却不是个正常人，他听力极好，能清楚的将隔壁的谈话听得一清二楚。这种白嫖秘密的机会，夏离怎么可能轻言放弃？生怕审讯人不审他，把他从这屋子里撵出去，没办法把隔壁说的话听全，一直故意和审讯人极限拉扯，让审讯人的情绪一直保持在。气死我了！再问一回，就能把他击溃？老子想和他拼命！他坚持不了多一会了的情绪怪圈，夏离把隔壁的话都听全，这才确定了那些人的目的。他们在找他爸，可能藏起来，或者已经交给别人的东西。夏离脑子一转，下意识的就想起他爸下放之前让他藏起来的那些东西，尤其是那个一看质量就很好的特制手提箱。夏离在这边偷偷听墙角
，而另一边首都某军区会议室内，一屋子身着军装、胸前佩戴无数勋章的军人围坐在一张大椭圆桌子四周，面容严肃的开会。陆定远站在整张桌子稍靠后一些的位置旁，面容冷峻，厉声汇报着自己的营救计划。席间有人不禁皱眉，抬眼不赞同的看向陆定远：“小陆，你是个很有能力的军人，你的计划我也很赞同，只不过人员选择问题上，我的意见。”还是和你有些出入。夏黎的父亲是思想接受改造人员，他这样的背景让我们很难相信他可以全心全意为组织完成任务。你也知道，这次的任务难度极大，危险性极强，但凡有一点点的失误，都可能功亏一篑，将那些组织花费巨大投入送出国外培养的人才陷入危险当中，甚至危及他们的生命。擅长机械的人，组织内部不是没有，没必要一定要选择夏黎这个不确定性人员。旁边另一个人也点头，严厉的目光看向陆定远。第199章是华夏的损失，确实是这样，这样危险的任务。你要带着一个柔弱的女人去，让我着实有些怀疑你的目的。难道是组织内部没有其他有能力的机械人员了吗？为什么非要选择他？难不成小鹿同志有什么不可告人的心思？这次的任务有多重要，你应该清楚，不应该以私心为重吧？屋子里面一共二十几个人，大多数人都持反对意见，一小部分人虽然没反对，但也沉默以对，显然也并不怎么支持。陆定远知道，即便这里是他爷爷管辖的军区，内部成员也不是一块板。想要把他这个陆家未来继承人按下去的，大有人在。他这次的提案冒着极大的风险，可他却没有丝毫退缩，视线坚定的与那些人回望，语气坚毅。夏黎同志的身份并不能成为威胁，恰巧是因为他的父母兄弟全在国内，才能保证他绝对会想尽一切办法归国。无关他父母的身份，我对夏黎同志本身对国家的忠诚予以高度的信任。前段时间，小岛的特务想将他带去小岛，他不但没走，还帮助组织消灭特务。我相信他的心是向着华夏的。他视线扫向刚才说夏黎视若女子的那人脸上。眼神幽深。至于实力问题，他不但可以将米国顶级特务缉拿，甚至一招就能制服六年前得到全军大比第一名的兵王穆克进。与其带上那些连自保都无法做到的科研人员，我觉得他才是最好的选择。如果曹旅长不相信的话，可以亲自检验一番。曹旅长听到陆定远这种对人的话，脸顿时有些发黑。他这么大的年龄了，怎么可能和一个小姑娘亲自上手打？陆家这孙子分明是在给他难堪。呵，你倒是站着说话不腰疼。这次的任务有多重要，你不是不知道？放进来一个这么不可控的因素，万一到时候失败了怎么办？要拿谁的命赔给那些华夏未来的栋梁？说着，他锐利的视线落在陆定远的脸上，有些咄咄逼人。我知道你是目前全军最厉害的兵王，任务成功率 99.3% 只有一次败北，但一次也不代表百分之百。你不能拿那些人才的性命开玩笑。万一任务失败了，你要如何向组织交代？坐在曹旅长对面的中年军人见他说话这么激进，还总是揭人伤疤，连忙出言阻断道：“老曹，你这话说的就没意思了。谁能保证自己的任务成功率百分之百？”你能吗？你不能因为对小鹿的期望高，就提出这么苛刻的条件。要是你觉得这任务你能百分之百完成，那你就去，我把我这一票给你。陆定远是陆将军的孙子，即便有这么好的家世，他的能力也从来未被家世掩盖，甚至隐姓埋名，靠着一己之力进入海军陆战团，成为营长。要知道，那可是独立团，越过师、旅、级的指挥，而直接隶属于军、师、德团。其他的师每年都要去他们那里联合训练，说是去联合训练。但实际上却是被海军陆战团训练，其地位可见一斑。可以说，每一个能进入海军陆战团的人，个人素质都是顶尖的。曹旅长这咄咄逼人的样子，明显是想让陆定远做出保证，以削弱陆将军的势力，打压陆家。一旦这次的任务失败，陆定远的前程可就彻底没了。要是为了党派斗争和一个不知道从哪冒出来的女人，牺牲了陆定远大好前程，着实犯不上，那是华夏的损失。第二百章反对。曹旅长和他军级相当，对他根本就不处，直接冷着脸反驳。提议是他提出来的。我只是为了保证任务能顺利完成。至于他提出来的参加任务人员，这难道也有错吗？随便拎出来一个家世背景有问题的人，就想把他塞进这么重要的任务当中？我身为决定这次任务人选的人之一，难道连质疑一声都不行吗？马旅长见他这样，怒极，拍桌子指着曹旅长，大吼道：“你分明就是在强词夺理！”好了，最上手位置上两鬓已经斑白的老者，剑梁马上就要打起来，高声出言阻止。屋子里顿时陷入寂静。陆将军转移视线，最终落到陆定远脸上，眉头紧锁。语气严肃的沉声问道：“你怎么说？”陆定远视线与陆将军对视，漆黑的瞳孔尽是坚定。我愿意为他做保，在这次任务中，他绝对不会做出危害华夏的行为。他语气铿锵严肃。此时，他立下军令状的对象，并不是他的爷爷，而是整个军区的最高指挥官。这是他身为一个军人向组织的保证。陆老将军眼神落在自己引以为傲的孙子脸上，定定的看了许久，最终点头道：“我相信你作为一个优秀军人的判断，这件事儿就这么定下来了。”将军，有人觉得这决定有些太武断。想要出言阻止，却被陆老将军一抬手拦下了。如今咱们选定的机械师当中，确实没有可以能充当兵王用的人。既然要发展强大华夏，就要团结一切可以团结的力量，哪怕是思想不正确的人，我们也要尽量将他们吸纳进我们的组织当中
为己所用。更何况，有问题的是夏建国，而不是一个刚成年没多久的孩子。会议室里的人都无话可说，各怀心思的结束了这次会议。陆定远和陆老爷子一起回到家，陆老爷子留下一句：“都来书房一趟。”就径自上了二楼。陆定远爷孙因为开会回来的比较晚，陆父、陆母还有陆二叔、陆二婶都已经到家。陆定远往客厅里走。顶着他那没什么太多表情的脸叫人爸妈、二叔、二婶、陆父、陆母，都对陆定远点点头。陆父起身去书房，陆母对儿子道：“你们先去找爷爷吧，我去看一看饭好了没，一会儿你们谈完下来吃。”话落，起身走向厨房。陆二婶抬眼瞥了陆定远一眼，拉长着一张脸，手里的东西故意噼里啪啦的往桌子上使劲甩，一副受了天大气的模样。陆二叔满脸写着不愉，看向陆定远，长长的叹了一口气，语气不悦的道：“定远，你这次太冲动了，说话做决定之前，总要为家里考虑。”你说，你突然在会上说那种话，被人抓住把柄怎么办？万一影响你的前程，你以后要怎么办？耽误他的前程还是小事儿，这事儿可是很有可能牵连到咱们家的。陆二婶皱着一张脸，斜眼瞪陆定远，脸上的表情满是不开心。你在做这些事之前就没考虑考虑过你弟弟程远吗？他才刚刚进部队呢。再说了，你这决定万一影响到老爷子，你可就万死难辞其咎好的不了。第201章，爷爷，我还有一件事希望您帮忙。陆定远看向二叔二婶的表情不变，语气严肃的道。我只是在做我认为最正确的事。万一有一天真的牵连到家里，我会登报和家里断绝关系，绝对不会影响到家里和成员。陆二叔、陆二婶、陆二叔虽然对自己这大侄子心里有气，可也知道他是家里这一辈最出息的孩子。陆家以后还指不定要靠着他延续辉煌。假模假样的叹了一口气。二叔倒也不是怪你，这不也是在为你的前程着想吗？你还是太冲动了啊！那人也不是咱家里人，你费那么大的力气做什么？陆二婶也跟着焦金的点头。是的，你怎么这么傻？有这功夫就多想想你弟弟成远。提携家里人才是最正确的呀！以后你要是真遇到点什么困难，还不是要指望自己的亲兄弟？难不成还能指望一个外人吗？你弟弟他最近好辛苦的呀！陆定远、陆二婶开始日常喋喋不休的心疼儿子，希望大侄子可以多帮帮自家儿子，而不是胳膊肘往外拐，总想着什么正确不正确的事，什么事情能比血脉亲情更重要？陆二婶的老生常谈，陆定远听得多了，他倒着背都能背下来，无意再听他继续在这里絮叨，冷冰冰的声音出言打断道：“二叔、二婶，你们先聊，我去找爷爷了。”说完，对二人微微一点头。抬步走向二楼，陆二叔、陆二婶，他们两个目的一致，有什么好聊的？他们两个说那些话，分明是说给他听的好吗？当事人都走了，他们还有什么好说的？定远这脾气也太倔了，又臭又硬的，怎么听不懂人话呢？真不明白，喜欢他的那些小姑娘脑子里到底进了什么水，才会喜欢这么冷冰冰的男人？陆二婶看着陆定远走了，瘪着嘴，用胳膊肘对了一下陆二叔的腰，怎么办呢？他都走了呢，完全听不进去好话。陆二叔叹了口气，伸手拍了拍自家媳妇的肩膀，哎，你先去帮大嫂的忙吧。我上去看看，说不定老爷子还能有转圜的余地。原本已经蔫哒哒的陆二婶听到可能还有希望，立刻就精神了，眼睛亮晶晶的看向陆二叔：“那你快去，可一定不要让定远做出来什么影响咱们陆家的事儿啊！如果陆家不好了，咱们以后的日子怎么过？我可不想和那些人一样，被下放到那些穷乡僻壤的地方。那种艰苦的日子，我绝对活不下去的。”陆二叔一脸认同的点头，语气坚定的道：“你放心，我一定会好好劝劝老爷子，绝不让定远乱来。”话落，陆二叔一脸坚定的转身，雄赳赳、气昂昂的上了二楼。一直在厨房的陆母听到客厅里二人的谈话，好笑摇头，却没发表任何意见。书房，陆家三代四个男人齐聚一堂，陆老爷子坐在最上手的位置上，其余几人全部分散坐在沙发上。陆二叔见陆老爷子和大哥都不说话，立刻对陆老爷子道：“爸，你快劝劝丁远吧，他怎么拿自己的前程开玩笑呢？那个姓夏的和咱家非亲非故，他怎么能就这么给人家担保呢？万一连累到咱们家怎么办？”老爷子没说话，抬眼看向自己的大儿子，似是闲聊一般问道：“老大怎么看？”陆父没有第一时间回答自己父亲的话，而是转头看向自己儿子，语气严肃地问道：“那位夏同志很出色。”陆定远脸上的肌肉线条紧绷，微微颔首。我觉得以他的能力，可以改变华夏机械方面的未来。屋子里的人都知道，陆定远是个十分保守的人，能说出来这话，就代表他已经对夏离的能力极度认可。陆父转头看向自家父亲，虽有些冲动，但我赞同。怎么能赞同呢？陆二叔立刻就急了：“大哥，这可是你亲儿子，你就不怕他的前途全都毁了？那姑娘跟咱家一点关系都没有。”咱们怎么能将定远的前途压在一个外人身上？说完，他像是想到了些什么，脸上的表情变得有些惊恐且诡异，防备不敢置信的看向陆定远：“你该不会是看上人家小姑娘才冒这么大的险吧？我告诉你，女人再好也没有自己的前途重要。”定远，你可不能这么糊涂啊！陆定远，陆定远绷着一张脸，转头看向自家二叔，漆黑的瞳孔里没有一丝波澜，冷冰冰的道：“二叔，你想多了。”陆二叔看他大侄子这冷脸的讨债样，也确实不像是个能色令致婚的人。不过没色令致婚，怎么还能干出来那么让人看不明白的事呢？人家和他们家一点关系都没有，干什么用自己的前程力保人家？这不是有病吗？陆老爷子摆摆手，脸上的表
，怎么也没想到最注重长孙的亲爹会说出来这种话。陆老爷子对他摆摆手，视线却一直落在陆定远身上。无错，但过于冲动，你提前和家里商量，家里便可提前布局。一心为国是好事，冲动更容易落入别人的陷阱。在如今这动荡的时局中，才更需要稳中求胜。你还是太冲动，需要沉淀。长孙什么都好，可面对这乱局，依旧有些少年义气。血气方刚，一心往前冲是血性，但也要讲究方法。陆定远薄唇绷成一条直线，闻言微微点头，十分虚心的道：“知道了。”爷爷，陆老爷子点了点头，对众人挥手：“都去吃饭吧。”几人起身往外走，陆定远却没动。等那二人走后，他才对陆老爷子出声道：“爷爷，我还有一件事，希望您帮忙。”第202章，也不知道这眼睛是怎么瞎的。陆老爷子听完孙子的要求，眉头紧锁。如今那边盯得紧，这是怕事不好办。陆定远皱眉道：“毛子国和米国打压华夏，对华夏技术封锁。华夏在两大国之间夹缝中求生存，只有技术突破，才能给华夏开辟出来一条喘息之机。华夏需要人才。”而且是最顶尖的人才。陆老爷子闻言正色起来，皱眉看向长孙：“我派人查过夏丽的资料，他从未进行过专业学习，在学校时虽成绩优异，但绝对到不了机械精通的程度。物理95分与100分的差距远远不只有5分而已，这其中疑点太多。”陆定远面容紧绷，语气前所未有的认真：“我知道，但他的才华足以弥补这些疑点。这段时间我一直在调查他的身份，目前为止没发现任何问题。他发生改变的节点是在他父母下放之后，身份唯一有可能出现问题的时间段。”是从他下乡去火车站至我们找到人贩子这段时间，其余时间他都因为路盲的原因未曾单独行动过。与他有过接触的人，除去那些被抓起来的特务，也并未发现有任何异常。他身上的疑点我会继续调查，直到洗清他身上的嫌疑为止。但我也觉得组织应该给他机会，而不是一味的否定。华夏要发展，绝不能让这些想要为祖国贡献一份力量的人才心寒，把他们推远，那反而会中了那两大巨头的圈套。华夏的崛起需要他这样的人才。陆爷爷闻言轻叹口气，点头赞同道。我和夏建国没接触过，不清楚他下放的始末。我会去调查一下，再看这事能不能办。陆定远点头，好。第二天一早，天刚蒙蒙亮，陆家的门就被敲响了。军区需要操练，很早就会吹集合号，这个时间倒也不算太早。陆二婶打开门，就见陈真真一脸乖巧的站在门口。见有人开门，眼睛亮晶晶的看向陆二婶，有些娇羞的问：“陆家二婶婶，陆家哥哥在家吗？”小姑娘因为提起心上人害羞，脸蛋红扑扑的。陆二婶心里不禁咂舌，这刁蛮的小丫头。也就对待他们家定远会这么乖巧，也不知道这眼睛是怎么瞎的。那冷冰冰、不知情趣的男人哪里招人喜欢？阿姨陆二婶替陈真真有些惋惜的叹了一口气：“你来晚了啦，定远昨天晚上就已经坐火车离开，回南岛去了。”陈真真闻言，不敢置信的瞪大了眼睛，两个腮帮子顿时鼓成了包子。他不是昨天才回来吗？怎么连一晚上都不住就走了？他之前想调去南岛，他爸一直不同意，本还想趁此机会先见一见陆定远，之后再跟他爸慢慢磨呢。可这怎么连住都不住一晚，直接就走了？陆二婶想起这事儿。还有些生气，明明昨天她老公都已经想办法开解公公和大哥了，可家里没一个人听她的，最后还是赞同了定远的决定。这整个家里，就她和老公是真正为了这个家着想。这个家果然没他们两个，根本就不行。有些丧气的道：“我听说好像是要出什么任务，具体的我也不清楚了。你要是有什么事情找他，就给他打电话吧。”陈真真心说，她倒是想打电话，可是她那些电话打过去，陆定远不是不在，就是出去出任务，就没有一回接她电话的。寄过去的那些信也全都石沉大海。她有的时候甚至都怀疑。陆家哥哥是不是故意不接他的电话？一脸不开心的道：“我知道了，谢谢陆二婶，没别的事，我就先回去了。”陆二婶摆摆手：“走吧，走吧，要是有事就直接给他打电话。”老爷子盼孙子结婚盼了那么久，也不知道什么时候是个头。哎，南岛第一大队，夏丽接受完审查，便被放回家。从头到尾，他除了救人以外，什么都没做。就算那些人想要给他捏造罪名，都无从下手。因着救命之恩，南岛第一大队的队员们也不会同意这些人对夏丽下黑手。来审查的人只能悻悻而归。回到自己的房间后。夏丽把门关好，悄悄地从空间拿出来父亲下放之前放在他这里的黑色特制手提箱。第203章，原本的未来会怎样？夏丽拿出他爸放在他这里的密码手提箱，整个手提箱通体黑色，金属质地，接缝的地方严丝合缝，只有一个密码锁可以解开。夏丽手里拿着箱子，左右看了看，眉头不自觉皱起，心里有点怀疑：这真的是那些人要找的东西吗？密码锁听着挺高大上的，可实际上解起来并不难。即便这箱子上的密码锁和箱子本身严丝合缝。根本没办法靠着拧螺丝暴力拆除，也难不到哪里去。夏丽也不确定那些人到底找的是什么，也就没想太多。从空间里掏出一个手电筒，对着密码盘的缝隙照明。果不其然，在密码盘的缝隙之中找到了一个小凹槽，虽然不是很明显，但却确确实实的存在。三个密码盘分别对应的数字是926。夏丽拉了一下开锁钮，没打开，将所有数字盘的数字全都向右移位，再次拉动开锁钮，依旧没打开。就这么循环的试了五次，在夏丽再一次拉开锁钮的时候，纽扣被拉开了。夏丽。越来越觉得不靠谱了，这锁是不是太简单了一点？
，不代表华夏在老祖宗传承方面落后。万一外面的锁只是掩人耳目，箱子一打开，咻咻咻，窜出来好几个秀里剑，直奔面门怎么办？夏离提心吊胆的站起身，走到箱子侧面，稍微退远了一些，用小木棍慢慢悠悠的挑开了箱子。啪嗒，箱子就像蚌壳一样被翻开，上面的盖子砸在桌子上，露出里面一沓子白颜色 A4 纸。然而什么都没发生，夏离一时之间他都不知道是他找错了方向。还是藏东西的人太敷衍，亦或是现在的密码锁水平就这样，一切都是因为后世太发达的错。夏丽见到如今这场景，第一反应就是这一沓子纸很可能有毒，谁碰谁死的那种。要不然这个防盗系统是不是有点太过于低调、朴实、没用处了？不过想想也知道是他想多了，这种可能性极其小。正常人不会为了不让别人看就往纸上抹毒，而不是在防盗系统上做手脚。就算毒死一个人，别人不是还可以戴上手套继续看吗？默默的给心惊胆战了半天的自己点了根蜡。夏离从箱子里拿起那一沓子纸，仔仔细细地看了起来。这一沓子纸是草图，上面画了各种机械结构以及组装方式。无论是在材料备注方面，还是在如何嵌合方面，这上面都画得清清楚楚，极尽详尽。夏离看了一遍，就基本上可以确认，这是一份制造禁防炮的资料。虽然只是一份半成品，但已经初步显现规模。夏离记得，禁防炮作为军舰上的最后一道防线，用以拦截来袭的反舰导弹。历史上。世界第一套进程防御武器系统是出自1970年毛子国生产的 AK 6 3 0型六管30毫米炮，而华夏是85年开始立项设计， 9 0年才应用到战舰上。第204章，这也不敢抠啊！如果这份资料历史上真的存在，华夏制造出来禁防炮的时间绝对不会推迟到那么晚。夏离看到这资料，脸色有些难看。所以他爸一直要保护的是这东西。如果他穿越过来的是真正的历史当中，那为什么华夏有这份已经初具规模的禁防炮设计方案存在？制造出来的禁防炮却在90年才应用，原因可想而知。想到爸妈，夏离眼眶有些发酸，根本不敢往下想。民警唇瓣将整份资料在桌子上蹲了两下，旅程一沓，再次放入密码箱当中。手触及到箱子底部的那一刻，夏离的手突然顿住。夏离的手在箱子里来回摸了两下，又将整个箱子拿起来仔细看了一番，眉头顿时皱得更紧。这箱子不对劲儿，里面和外面的高度相差有点在太大。即便密码箱想要把箱子壁做得厚一些，也不会厚到这种程度，起码有一厘米。且密码箱的其侧壁和另一面与它厚度不同，起码要和它差上三毫米左右。正常人的感官当中，三毫米会被人轻而易举的忽略。如果不是夏离常年和机械、电子打交道，对长度和距离的感知特别敏感，也不会发现这微妙的差别。夏离立刻就意识到，这箱子的这一半内壁很有可能有夹层。夏离猜到这一点之后，心里突然生出一种“对啊，这才对嘛，藏东西就应该好好藏的恍惚感。”不知道里面装的是什么，夏离也不敢暴力破开，不然把里面的东西弄坏了，叫老夏那个爱国吹知道，得弄死他。随手把箱子里的那份资料放在一边，夏离拿起箱子，开始用最科学、古典、常见又有用的方式开箱，俗称用手指甲抠缝。这密码箱是特制的，几乎所有内壁都严丝合缝，浑然天成。夏离用手指甲抠了半天，才把密码箱底部内壁抠出来一条小缝。他力气大，指甲顺着那条小缝微微向上一抠，缝隙顿时变得更大一些。而在他看不见的地方，密码箱底部夹层中，下面是一层淡黄色液体。密码箱壁被贴边放置了一圈十分薄的金属环，将整个密码箱底部围绕一圈，只剩下一小个缺口。缺口处与夏利抠着的那块板上面连着一根小金属片。一旦底部和夹层板的距离过大，那块小金属片就会掉落，直接与下面的线圈搭上。随着夏利一下一下的抠着夹层板，被连接在夹层板上的金属片也颤颤巍巍的，一下又一下的往下搭，每一次都险险的马上就要搭在金属环上。夏利手里捧着密码箱，眼见自己抠出来一条缝。成功在望，力气用的稍微大了一些。就在他整个指甲都塞进那一条缝之际，神经突然一紧，迅速将手抽出来，顺带着还将抠出来一条缝的夹层板立刻按回去。看着毫发无伤的密码箱，整个人都有些心有余悸。就在刚刚，他扣起夹层板的那一瞬间，身为一个对雷电再熟悉不过的雷系强者，他突然感觉到有一瞬间雷电来临之前的预感。这并不是不科学的感觉，而是雷电周围或是产生雷电之前会产生游离的不同电荷的气体离子，这些离子一般都伴随着电产生。第205章，没想到你是这么个正直人。简单点来说，就是要产生雷电之前，会先产生带有电荷的正负离子。而夏离因为对电的感应能力超强，在电还未彻底产生之前，就可以提前感知到即将要通电。一个归鲁班管的密码箱，即将要通电，跑到迈克尔·法拉第接管的地盘，能是个什么好现象？都不用想，他就知道里面一定有坑，而且多半还是自毁装置，强行打开，这玩意就没了。夏离抬手拍了拍自己扑通扑通直跳的小心脏。常常呼出一口气，吓死他了！把这玩意儿毁了，他爸得脱下来鞋给他追出一个马拉松吧。还好他反应快，不过这也变相证明了这箱子里面东西的重要性。就华夏如今这破科技水平，以欧洲平均科技水平为水平基准线来算，说是吐鲁番盆地都不为过。这么落后的科技水平，密码箱里居然用研究出来大半的禁防炮设计图来掩人耳目。
，下面藏着的东西重要性可想而知。老夏让人追着撵，不冤。所以说，这里面到底放的是什么东西？本来夏里也没多好奇，只是想找到事情的真相，防范于未然而已。结果现在找了一半，给他来这么一出，反而倒让他好奇的抓心挠肝了。又不能拎着箱子去找他爸问，真闹心。夏里拿着箱子研究了半天，发现旁边不起眼的地方有一个特别小的小孔，应该是锁孔。有了刚才的前车之鉴，他也不知道那锁孔相配的钥匙是否是特制的。是不是一旦弄错了就会自毁？来回研究了半天，到底没敢随便找个棍往里面捅一捅，糟心的把资料放回箱子里，又扔进空间，只能暂时作罢。傍晚时分，夏离家的门被敲响，夏离一开门就见到等在门外的陆定远。陆定远面容严肃，干脆利落的开口道：“三天后出发，你父母的批评大会在十五天后，那些人会当天给出批评结果。如果你想把你父母留在南岛，我们就必须在十二天之内赶回来。”这也是他今天早上刚刚从爷爷那边得到的消息。陆定远全程说的轻描淡写。根本就没提他，因为这事儿跟那些均值比他高上许多的人杠了一顿，甚至以身作保，好像只是随手就达成的事儿一般。夏离闻言，脸色有些凝重。如今的运输速度可不能和后世比，无论是飞机、火车、汽车、轮船，全都没经过提速，出行路上耗费的时间可想而知。一共十二天，路上要消耗多久？路定远，来回大概需要四天多的路程。夏离闻言，眉头顿时紧皱。也就是说，他们只有八天时间。如今各国关系十分紧张，就算用脚趾头想也知道。那些外国人绝对不会想让中国的留学生安全回国，其中指不定会发生什么不可预料的事儿，耽误时间。八天时间确实有些紧了。如果我父母的下放地点被确定，我带着功勋回来，还能把他们留下吗？陆定远完全没有因为出于安慰就编瞎话骗夏离，陈生实事求是道：“他们来应该就是走个过场，实际上下放的地点早就已经决定。若是你获功勋奖章，迫于明星的压力，有很大的概率他们不敢轻举妄动，直接把人带走。”第206章：瞪他一眼，瞪他一眼，瞪他一眼。当然，即便得到奖章，也得看这事情怎么操作。不过眼前这小姑娘嘴皮子比正常人利索的多，她相信她有能力搞定。夏离听到她这话，再一次陷入沉默。所以说，并不是拿到奖章就可以确保他父母留在南岛，而是这家伙最开始就想让他拿着奖章，在那些人过来的时候闹事儿，煽动明星，以此来规避父母被带到其他地方。他为什么之前一直觉得这人挺古板正派的？没多做犹豫，夏离抬头与陆定远对视，真心实意的道谢：“多谢，我会尽我所能配合你们，以最快速度完成任务。”陆定远微微颔首，好，三天后早上八点，我来接你。两人分道扬镳后，夏离悄悄地潜入牛棚。夏建国他们三个因为夏离的特效感冒药，在那一场天降神罚中，只在最开始第一天鼻子有些不通气儿，第二天就彻底好了。夏离过来的时候，三人正围坐在一起商讨着可能会被下放的地方。黎秀丽见夏离过来，伸手握住女儿的手，把人牵到床边坐下，张了张嘴，一时之间都不知道应该说点什么。那天发生的事儿过于离奇，让他觉得和做梦一样。他可以百分之百确定，批到大会那天天降雷电劈死人这件事与他的宝贝闺女有关。可他完全不知道自家闺女到底是怎么做到的，又为什么能做到这种事儿？明明他们家闺女过去的二十几年就仅仅只是一个再普通不过，甚至还有些娇气的普通小姑娘。沉默了半天，只挤出来一句：“等爸妈离开这里，你就好好在这待着，不要再和爸妈这边有任何联系。如果有机会，或者不想在南岛待着了，你可以去东北找你大哥。”夏丽没在这一点上和他妈争执，而是道：“下放的事还没决定。”你们也别太悲观，托付谁照顾我都没有你们自己把我放在眼皮子底下放心。这话说的夏建国夫妻都不知道该说什么好，难道是他们不想吗？还不是现实不允许。夏离见气氛再一次陷入低迷，转移话题道：“对了，部队那边说有个机器坏了，希望我可以过去看看修理一下。这几天我会留在那边，大概半个月。”夏离在过来的路上就考虑过，他要跟陆定远他们一起出任务这件事不能和爸妈说，不然肯定会惹出来一系列麻烦，甚至他们两个会因为担心他的安危而不让他去。还要解释许多许多，反正只是在15天之内回来，其他的不用说太多。夏建国闻言皱了一下眉，但转瞬间眼里闪过一抹了然，板着一张脸看向自家闺女，微微点头：“你去吧，不用担心我们。既然是组织的需要，你一定要好好完成任务，不要中途轻言放弃，知道了吗？最好能等一切都安全了再回来。”夏丽一看夏建国这反应，再联想到之前柳师长让陆定远给他捎信，想让他破格入伍的事，瞬间就知道他爸的脑回路偏到哪儿去了。估计老夏多半是觉得部队那边让他去修东西这件事是柳师长想要让他这段时间远离那些纷扰，这才故意操作的。第207章，就算天王老子来了，这些人想光明正大回国都不可能。夏离也任由他们误会，一脸严肃的保证道：“绝对完成任务。”屋子里知道批斗大会，就在最近一段时间的三人都悄悄的松了一口气。雷劈人这种事儿，即便做的再好，那也肯定有人为的成分在里面。一旦被人发现，夏离离的下场绝对不会好。再说，这种方法也不能总用，治标不治本。万一夏离真的因为他们出点什么事儿，让他们这些一把年龄的老骨头情何以堪？几个人稍微唠了一会儿家常，思秋雨实在没忍住，一脸求知的问夏离：“你那天到底是怎么控制雷电去向的？”他知道雷会往高处劈，可
，可那也只是会劈往一处，无差别的分叉劈了十几个人，而且还全是那下里想劈的人，这就很离奇了。他自己也是搞物理的，这几天连着想了好几天都没想明白黎黎到底是怎么操作的。夏黎，我要跟你说是靠异能，你相信吗？既然不能靠玄学解释，那就只能胡编乱造。夏黎，他们站得比较高，而且身上一般都带着手表、钥匙、土枪这些金属物品，雷电下来会引雷也正常。思秋雨，我觉得你是在把我当傻子糊弄。那雷分明在天上偏离原定路线来了个大转弯，这才劈到那些人身上。别说只是背着几把土枪，就算是身上绑着避雷针，都没有那么大的引雷效果，可以直接把雷引过来。思秋雨只以为夏离不想多透露，倒也没有多问，只是在心里把夏离的物理水平又拔高了好几个度。果然学无止境，物理好到一定程度，居然能想让雷劈谁就劈谁。夏离顶着思秋雨那灼灼的目光，都有些编不下去了。好在牛棚这边还有可能有人看着，夏建国他们也不敢让夏离在这多待，很快就把人给撵走了。夏离回去后，又提了一大堆的咸鱼，分别去嘱咐三叔公、大队长，他要离开区部队一段时间，希望他们在力所能及的范围之内照顾一下夏建国他们。大队长现在拿下夏离的鱼,鱼已经拿妈了，总觉得小夏这鱼是一顿比一顿难吃，但还是看在往日的情面上答应了。三天后，夏离直接坐上了部队的车，一起去集合点集合。众人很快就到了集合地点。华夏人每当要干什么事儿，最大的特点就是临走之前必须开会，开会，各种开会。到了集合点，陆定元把夏离引到会议室。开始和其他人一起开会。夏离坐在陆定远旁边，有一搭没一搭的听着这次的任务讲解，视线落在前排的一个中年男人身上。不是因为那男人长得多好看，有多吸引他的目光，也不是因为他的穿着太过于邋遢、凌乱到足够吸引夏离的注意力，而是自从他坐到这个位置上开始，第一排的那个中年男人就总是时不时的回头瞪他一眼，瞪他一眼，瞪他一眼，让他想不注意都不行。夏离有毛病吧？这场会议开的时间并不算太长，总共也就两个小时，只有一个中心思想。务必要把那些人才安全带回来。夏离在途中全程摸鱼，直到会议结束，这才随大六跟着大家一起去坐飞机。刚走到门口，就被人给拦下了。第208章，故意拦着夏离的不是别人，正是全程两个小时的会议，花了一个半小时瞪他的中年男人。夏离一挑眉，有事儿。中年男人本来就不太喜欢这个不知道从哪冒出来的编外人员，参加他们这次这么重要的任务。现如今见夏离做出这轻佻的举动，眉头顿时皱得更紧。这怎么看都是一个不守规矩的小混混吧。真的能好好的跟他们一起做任务？再说这么年轻的一个小姑娘，怎么可能精通机械？多半是哪个高层人员送自家闺女过来刷简历的。越是这么想，他眉头皱的就越紧，目光直视夏离，声音冷冷的道：“这次出任务，你归我管。我希望你不要太激进，也不要拖后腿，更不要做没有意义的事。别以为能进这次任务就有多厉害。身为一个军人，一定要绝对服从命令。希望你不要给我们这次任务添麻烦。”夏离差点让他这霸道宣言给气笑了，咧起嘴角：“我不是军人，男人。”夏离直视着男人。继续道，还有，管好你自己。说完，根本不等气恼的男人继续说话，和他擦肩而过，越过他离开会议室。男人顿时就怒了，看着站在夏离原本位置上的王政委，伸手指着夏离离开的方向。他不是军人，为什么能来参加这次任务？而且，你们到底是怎么想的，才会带这种完全不服从命令也不合群的人去执行这次任务？咱们所有人可都是把命拴在这次任务上，随时有可能因公殉职。万一他出问题，牵连到别人怎么办？王政委刚才看到夏离被这位机械师大拿拦住的时候，就一阵头皮发麻。两个搞技术的，没一个好相处的。刚刚他都已经做好这位机械师激怒夏离，他过去拦夏离打人的准备了。现在见夏离没和这位机械师大拿杠上，心里反而松了一口气，出言安抚道：“李工，你放心，小夏同志虽然脾气可能比较特立独行，但人不坏，技术也好，尤其是在武力值方面，绝对不会给咱们拖后腿。咱们还是赶紧去上飞机吧，别一会儿耽误了行程。”李叶城虽然对夏离依旧不满。可也不想耽误大家的时间，只能愤愤地去坐飞机。李叶城本来还想到了飞机上再好好和夏丽掰扯掰扯，让他摆正自己的态度，以免惹出来什么麻烦，牵连到他，让他也把命给丢了。可却没想到，那个姓夏的小姑娘自从上了飞机就开始睡觉，一直睡到飞机到米国，全程二十多个小时，她居然连起来吃顿饭都没有。夏丽知道这次任务绝对是一场硬仗，她只想尽快完成任务，好能来得及解决爸妈的事儿，其他那些纷纷扰扰她都不想参与。一上飞机，她就戴上眼罩。靠在椅背上，开始养精蓄锐，尽量把自己调整到最好的状态。而事实证明，夏离猜的没错。等他们这一行人去接人，众人就意识到事情已经往最坏的方向上发展。米国不肯放人。第209章，贴心死了。方明辉是生物方面的公派留学生，已经在米国待了整整七年，也发表过许多获奖论文。得到祖国的召唤，他第一时间就和研究所申请想要归国，可却被上边拖拖拉拉好长时间，以各种理由推拒，就是不肯给他办手续。陆定远听了他的经历。眉头不自觉紧皱，也就是说，你的护照以及身份资料现在在研究所，无法办签证。方明辉一脸丧气的点头，对，不仅仅是我，还有我的两个同伴。我们去和研究所要资料的时候，他们说的资料被主任锁进了保险柜，他们拿不出来，得等主任出差回来才能给我。
可是以前主任出差从来就没超过一个星期，这次已经去了一个月了，还没回来。说白了就是不想给。可偏偏他们没有护照和相关的身份资料，就根本没办法在海关那边办手续，也没办法回国。夏利闻言有些一言难尽。在来之前，他以为米国最多就是不要脸的扣下他们的研究成果，以此来威胁他们不让他们回国。却万万没想到，这些人的行为居然这么下作，竟然直接扣下他们的身份证明，不让办护照。如果不走海关，就算天王老子来了。这些人想光明正大回国都不可能，难不成还能带他们偷渡？李叶城听到这话，立刻就怒了。这哪里是什么出差没回来，这分明就是不让你们走。方明辉露出一个苦笑，语气中全是无奈。我们怎么会不知道是他们不让我们走？可研究所守卫森严，那些东西又被他们严格保存，只有主任一个人知道密码，我们没有丝毫办法。现在只希望你们来了，可以和上面稍微沟通一下，让主任赶紧回来把资料给我们。谁都知道现在资料拿不到手。这问题根本就不是实验室不放他们走，而是米国官方不放他们走。要是能商量妥当，几方人也就都不用那么麻烦了。陆定远闻言，眉头紧锁，并没有像方明辉一样抱乐观态度。即便和官方交涉，这件事也没办法。我们在来米国之前，组织已经和米国官方交涉过，米国官方也承诺过，只要你们办理签证手续，就绝对不会为难你们。如果我们再次和他们交涉，也只会得到是研究所的问题，让我们自己解决这个答案。米国分明就是想卡着人不让走，示意手底下的人卡住这些人的资料。又怎么会轻而易举的放手？方明辉闻言，顿时就急了，整张脸都快皱成一团，视线殷切的看着来营救他的人。这时可怎么办？我出来学这么长时间，就是为了回去报效华夏，让华夏繁荣昌盛。要是回不去，还花了国家那么多钱，最终留在米国为他们效力，那不是相当于给米国培养人才了吗？陆定远皱眉安抚道：“你先别慌，这事儿我们会想办法。”方明辉他们这些研究人员被安排好住处，就只剩下夏黎、陆定远他们来营救的这一行人，又开了一间房。王政委看向陆定远：“我们要怎么办？”第210章，东西还挺全。陆定远垂眸思索道：“他们的资料和研究院的成果一起全被锁在研究所的保险箱里。他们的资料先不说，研究成果那么重要的东西，绝对不可能只有一个外派出去的人知道密码。否则，一旦研究所出现事故，他们想要立刻转移资料都来不及。”王政委闻言也明白了他的意思：“你的意思是说，研究所里还有其他人知道密码？我们只要把那人找出来就行。可咱们又不确定到底谁有密码，这人怎么找？”陆定远：“找不着，那就找人问。”这里的最高管理人员肯定知道，谁知道密码？屋子里的几个人全都陷入沉默。陆定远这话就相当于变相在说，他们要跑去威胁人家研究所的老大，把密码给吐出来。赵强小声嘟囔了一句：“但这么做，东西是拿到了之后，我们要怎么脱身？”陆定远，我们先调查好研究所所长的作息，等问出密码之后，先把他们囚禁起来。我们利用时间差离开米国。其他人闻言心里了然，人都跑了，再去追责也没有用。夏丽听着他们商量来商量去，都是得先调查，先踩好点。眉头皱得越来越紧。这要是平时……他不着急，就随便他们爱怎么调查怎么调查，别人怎么说他，他就怎么来，完全可以安详的划水。可现在他爸妈那边赶时间，根本没工夫让他在这慢慢拖延时间。坐在人群之中的夏黎像小学生一样微微举起手，这举动有点突兀，所有人的目光瞬间看向他。夏黎抿着唇，视线严肃的看向其他人：“你们就没想过用更快捷、省时省力一点的办法吗？”李叶城皱眉，没好气的瞪向夏黎：“不是早就和你说过了吗？让你没事别惹是非，安心待着别添乱。”真要是有那种一劳永逸的方法，大家还能不想吗？就你聪明是不是？夏黎木着一张脸，视线扫到这个一直对对对他的中年男人身上，咧起嘴角嘲讽道：“我不聪明，就你聪明。那你说现在怎么办？别跟过来以后就知道闲吃白饭，提出来点你的有效建议。”李叶城被夏黎这态度气得够呛。我就是一个搞机械的，出这种任务我能怎么办？做这种任务有军人出手，你别扯大家的后腿。这么危险的事情，万一一个弄不好，把所有人都牵连进来，死在米国怎么办？他可是还有家小要照看的呢。夏丽觉得这人脑子可能有点不太正常，否则正常人谁没事儿抓着一个没认识多长时间的人一个劲儿对啊？见他这破态度，冷嘲热讽的道：“保险箱不是机械的，你脑子里面装的是不是不是脑子，而是水泥？一天天的，怎么什么都不想？你真是来做任务，而不是来蹭组织的资源公费旅游的。”李叶城被夏丽对的脸通红，眼瞅着两人就要干起来，陆定远给王政委使了个眼神，王政委立刻插进二人中间，一边胳膊拦着一个人，声音焦急的道：“好了，好了。”都别生气，咱们都是为了完成组织交给咱们的任务，抱着必死的决心才来米国，可不能起内讧啊！有什么问题，咱好好说，一起商量，一起解决。你们两个都是机械方面的大拿，肯定都有自己的想法，也有各自擅长的领域，咱们有话好好商量啊！第二幺幺章，夏黎，原来你是这样的，陆定远。眼瞅着李叶城不满还要说话，陆定远看向夏黎，开口道：“你的意思是说，想要先去试试看看，可不可以开开保险箱？如果可以的话，这确实是最好的办法，但难度系数太大。”在最开始就被他排除在选项之外。夏丽点点头，可以试试看。绑人审讯这条路浪费的时间太久，而且涉及的方面太广，极其容易暴露。解开保险箱密码，将那些资料偷梁换柱，是最节约成本和时间的做法。
。当然，之后还是要靠着时间差，立刻去海关办理出入境手续，以免被米国人发现。不过，这也是夏黎想要看到的结果。他只有不到八天的时间，越早把人接回去越好。李叶城看到夏黎提出那些不切实际的方案，就为了出风头，心里就觉得来气。你当保险箱？为什么叫保险箱？真要是能让你那么简单就打开。那些人会放心大胆地把研究所里研究出来的资料放在保险箱里，等着人偷吗？夏黎斜眼视线落在他身上，轻嗤了一声：“对，就是等我偷呢。”他故意拉长声调：“米国人咋这么贴心呢？整得我都快不好意思了。不过像你这样的，绝对没办法感同身受，毕竟还要扮演尖叫鸡，遇到危险就尖叫拖组织的后腿呢。”在场所有人，李叶城被气了个半死，阴沉着一张脸，刚要喷回去，就见那年轻小姑娘冷着一张脸，声音阴嗖嗖的道：“办不到就给我闭嘴！再废话，我就揍你！”李叶城被气得脖子都红了，咬牙切齿的要站起身，可肩膀却被人压住了。陆定远绷着一张脸，单手压在李叶城的肩膀上，李叶城根本站不起来。他皱着眉看向李叶城，声音严肃：“今晚我们要去试图解开保险箱，李工要跟着一起去吗？”李叶城，大概是陆定远过于冷静，也大概是他的气场过于严肃。原本一肚子火气的李叶城，见到他这样，胸中那团火气顿时被浇灭了一大半。李叶城看向陆定远的表情，那叫一个一言难尽。他是怎么都没想到。看起来挺靠谱的这位军人，居然会答应夏黎那么离谱的提议。想了想，咬牙道：“虽然我对保险箱没有什么研究，但就像夏同志说的，保险箱也算是机械，我可以过去跟着一起想想办法。”陆定远微微点头，转头漆黑的眸子看向夏黎：“你有几分把握？”夏黎：“不知道，得看到保险箱再说。也不知道现在有没有电子保险箱，机械保险箱也许还要费一些力气。要是电子保险箱，它分分钟就能打开。”陆定远对夏黎微微颔首，转开视线，落到其他众人身上，沉声下定决定。那就这么决定，去探查的人不宜太多。今晚我和夏黎还有李工三个人去破解保险箱，其余人打掩护。王政委，你带几个人去观察一下研究所那些人每天的行动轨迹。如果我们这次任务失败，再开启二号计划。屋子里众人脸色立刻严肃无比。王政委应声道：“是。”李叶城觉得这屋子里的人都疯了，尤其是陆定远和夏黎，深入敌营，算上他居然只三个人去。第212章欺辱。李成业心中不满，他一个大男人也就算了，夏黎一个小姑娘跟着一起去，万一出点危险怎么办？真当人家米国人都是吃干饭的呢？咬牙看向陆定远，话在心里纠结半天，最终深吸一口气，破釜沉舟的道：“我跟你一起去就行，让夏黎留下。她一个女同志，真要是出点什么危险怎么办？”屋子里所有的军人顿时陷入诡异的沉默。这次就连王政委都想学着夏黎甩李叶城一句：“管好你自己。”这三人里，分明只有他一个人是拖累。陆定远视线落在他脸上，只回了一句：“不用担心他的安全问题，李工可以将你自保的东西都拿上，我会尽量保护你的安全。”李叶城怎么感觉这话？好像怎么听怎么让人觉得不对劲呢？陆定远虽然知道他今晚的任务就是保护这两个机械师的安全，可更加知道比起夏黎这个上手就要人命的姑娘，李叶城明显更加脆弱几分。而且要是让李叶城再这么说下去，夏黎很有可能会立即抱起打人，到时候场面更加一发不可收拾。李叶城面色古怪，他不傻，连着被提醒了好几次，他也渐渐意识到，他认为会成为拖油瓶的小姑娘，可能真的身手特别好。我知道了，一众人分配好任务，当天晚上，三人便悄无声息潜入科研所。陆定远早已提前调查好路线，以及巡逻的人换班规律。三人一路轻轻松松地潜入大楼，走路已经开始有些喘的李叶城，看着那两个轻手轻脚往前窜，比活驴还要身手敏捷、步伐矫健的一男一女，心情复杂无比。感情论身手，他是真的比不过那小姑娘。资料室不远处的走廊内，两个身穿保安服、腰间别着电棍的男人，大摇大摆地走过去，窝在拐角处的三人见人走远，视线落到走廊尽头的资料室内。陆定远压低声音道：“就是那里，咱们有五分钟进入资料室的时间。”夏黎看着资料室的门。眉头微微轻蹙，那门好像也是保险门，五分钟一次性把所有的活都干完，有些困难。夏黎虽然对这个时代不了解，但那门的长相太让他熟悉。末世之后，他没少瞧，分明就是银行保险柜的大门。光开这门就得浪费一定时间，更何况还要进去开保险箱呢？陆定远从胸前的口袋里拿出一张卡，递到夏黎面前，门钥匙一会儿进去见机行事，打不开就直接走。如果能在短时间之内打开最好，如果五分钟之内打不开，我就出来把人引走。你们继续，十分钟后。王政委他们会来接应你们。夏黎，看着你们好像一下午啥都没干似的，没想到准备的还挺齐全的。这个、卡不用想也知道，肯定是陆定远他们偷的。也没多废话，压低声音道：“走吧。”三人以极快的速度快速打开防盗门，在没惊动任何人的情况下，悄无声息的进入档案室。第213章被发现。大概是研究所的人也没觉得会有人跑到档案室里面撬保险箱。保险箱放的位置十分明显。就在正门正对面那面墙的靠墙的正中间，李叶城快步走上前去查看保险箱，眉头不自觉皱起。这是最新款的保险箱，我们单位也买了一个，听说是目前为止保险系数最好的保险箱。想要没有密码打开，他根本不可能。陆定远不太懂机械方面的事儿，闻言眉头皱起，见到夏黎正在仔细观察保险箱，并没有在第一时间就说开不了，没做声，整个人靠在墙上
，视线一边落在手表上，一边注意着周围的动静。看到夏离微微退开身子，这才开口问道：“怎么样？”夏离皱起眉：“开保险箱问题不大，但后面连了个报警器，开箱肯定响。”说完，视线落到旁边的李叶城身上，咧了咧嘴角：“这位李工，你不是天下第一聪明吗？要不要试试？”李叶城被夏离对的脸色有些难看，却不知道要如何反驳。他确实不会开保险箱，我可以试试看拆警报器。夏离毫不犹豫地退开，做了一个请的动作，一副你行你上的样子。李叶城心里憋了一口气。就开始捣鼓报警器。陆定远看着夏离，自从推开后就往地上一坐，满脸写着看热闹，不自觉用舌头抵了抵后槽牙，厉声出言道：“我们只有五分钟时间，所以有办法就赶紧想办法，想要挤兑李叶城也回去再对。现在不是意气用事的时候。”夏离面无表情，哦，起身走到保险箱后面接电线的地方，开始捣鼓。李叶城也并不是徒有其表之辈，能被选上参加这次任务，就证明他真的在机械方面很擅长。他仔细观察了一下警报器，强行破坏肯定会引起报警。只能拆下来，一点一点捋清线路，排查触发警报的电线，切断电源。他用螺丝刀缓缓地将警报器外面的盒子打开，一点一点地开始排查线路。而另一边，夏离根本就没想着去拆除警报器。那玩意儿一般里面会设立好几层保密机制，以防别人随便拆卸，用脚趾头想都知道不好拆。想要拆卸这种东西，只要找到保险箱与警报器连接的电线，然后另辟蹊径就行。夏离用螺丝刀从保险箱后面挑出来两条电线。正是保险箱与报警器连接的两根电线，脸上没有丝毫紧张，懒懒散散的从兜里掏出来两根电线，一把掐电线用的鹰嘴钳，用鹰嘴钳把那两根电线上分别夹出来两个小豁口，让电线里面的金属线露出来，又把刚刚拿出来的那两根电线分别接在四个金属小豁口上，电线和报警器瞬间形成了一个由两根电线和一个报警器以及一个保险箱组成的并联电路。施施然的拿着鹰嘴钳，把两根刚刚接上去的电线两边连接的两根电线掐断，只在保险箱上留下一根环形的电线。孤零零的连接着原本给警报器通电的两端，正在那边慢慢排查线路，想要切断警报器供电，却突然看见警报器上的警示灯灭了的李叶城。第214章，这脖子怎么都肿得和下颌角一样宽了？李叶城一脸懵的转头看向夏离，就见到地上那已经被他剪断了的电线。李叶城原来还可以这么干，而且为什么会有人随身携带电线？李叶城还没从震惊中反应过来，就亲眼见证了更加离奇的事情。夏离把碍事的报警器拆下去后，又从兜里掏出来一根钢笔和一盒火柴。从电线里薅出来一根金属丝，点燃火柴，将金属丝和笔帽连接在一起。之后就开始拿着笔帽捅保险箱的钥匙孔，一边捅还一边转动保险箱上的数字密码盘。仅仅用了十几秒钟的时间，保险箱就发出“嘎达”的一声，保险箱的门瞬间弹开。李叶城，李叶城瞪大了眼睛，瞳孔地震。他现在有些怀疑，部队找夏离来不是因为夏离是个机械方面的天才，而是因为夏离是个有着家传手艺的锁匠。因为对外宣称出去救人，带个锁匠去，一看就不怎么正经。说出去也不好听，这才给他扣了一个机械师的名号，不然谁家正经机械师这么擅长开锁？这哪是什么机械师啊，分明就是个当小偷的料。陆定远看了一眼表，还有一分二十秒，时间相当来得及。眼看着夏离已经把保险箱打开，迈着大步三步并作两步，快速走到保险箱旁边，蹲下的同时，从怀里掏出来一个小型照相机。看到这一幕的夏离，默默的帮忙把保险箱里面的那些资料全部拿出来，一一摆在地上，方便陆定远拍照。心里默默吐槽。他以前眼睛到底是得有多瞎，才会觉得陆定远是个正直到不能再正直的人？正常正直的人，谁会想着去别人家的研究所里偷拍资料？心里一言难尽，手上的速度却并不慢，很快就把那几个留学生的资料全部规整出来，又将陆定远拍完的资料原封不动地放回去。陆定远拍着照，又从怀里掏出来一沓纸递给夏离，夏离拿过来瞅了一眼，嘴角不自觉地抽了抽。好家伙，这一下午他们可是真没少干事儿啊！连那些公派留学生甲的身份资料和护照都已经弄出来了，两人配合的速度极快。等夏离把东西塞回去，又把电线接回来的时候，还剩下30秒的时间。整理过后，三人快速向门口走去。30秒的时间足够他们逃离。然而，就在陆定远要开门的那一刻，他手上开门的动作突然顿住。门外传来有人用外语交谈的声音：“怎么会这么不小心？不是说已经把资料都弄好了吗？为什么还会把资料落到研究所？我都已经睡觉了，还要被你吵起来？我也不想的呀。白天档案室这边的警卫那么严，谁过来都得严格盘查。我想着下班的时候再来拿资料，结果下班他们找我去喝酒。”我就把这件事忘了。陆定远和夏离立刻就意识到有人过来了。陆定远听到外面脚步声越来越近，知道现在离开显然已然来不及，当机立断做出决定，快速向后闪身，给同样发现不对的夏离使了一个眼色，拽着没反应过来怎么回事的李叶城，快速躲到档案室的柜子里。夏离也紧随其后，刺溜一下钻进去。第215章，舌战群儒。陆定远手抠着门，轻轻的将柜子门轻轻关上，全程没发出任何一点声音。门刚刚被关上，大门就传来开锁的声音，啪嗒。档案室的灯被打开，来拿资料的两人径直走向保险柜的方向。档案室的铁皮柜子并不大，里面站了三个人，有点挤。尤其李叶城被拽进来时没站稳，整个人往下一栽。
等夏离进来，就变成夏离和陆定远站着，他一个人蹲在二人脚下，这种诡异的位置分布。夏离站得比较高，光从外面可以照到他的脸上，他也一样可以透过那小小的缝隙看到外面的状况。陆定远亦是如此，两人就那么眼睁睁地看着那两个穿着白大褂，并不像是什么管理层的人，走到保险箱旁边，轻而易举地将保险箱打开，全程没有任何神秘感，甚至还在闲暇之时打去华夏的那几个留学生，说他们傻，被他们研究所故意防着都不知道。夏离、陆定远看他们那轻车熟路。还一直嘲笑华夏那几个留学生的模样，二人还有什么不知道的？保险箱的密码可能根本不是什么机密，只是他们华夏的那几个在研究所上班的公派留学生不知道而已。卡他们不让他们回国，就只因为他们国力弱，没办法成为他们身后的支柱，专门欺负他们华夏人而已。夏离刚穿过来没多久，对华夏没有那么大的感情，只觉得这些米国人有些缺德。视线瞟到与他近在咫尺、面色紧绷、明显十分愤怒的陆定远，突然间就有点明白陆定远为什么要帮他捞他爸妈了。大概只有生长在华夏。真正热爱华夏的人，看到眼前这种祖国被欺凌之事，才会更加不甘，想要让他富强吧，哪怕拼上自己的性命，就像他爸一样。谁在里面？门外突然传来一道低沉的声音，紧随而来的是层层叠叠、渐行渐近的脚步声，把屋子里的几个人都吓了一跳。柜子里的三人更是神经紧绷。夏离透过柜子的缝隙，看到外面七八个穿着保安服的人，快步向档案室走进来。那七八个保安，个个长得五大三粗，手里还都端着枪，一副全神戒备、随时可以开枪的模样。屋子里那两个白大褂被黑洞洞的枪口指着，顿时被吓了一跳。其中一人小心翼翼的道：“我们白天忘拿东西了，现在回来取一下。”保安头子眉头紧皱，手里端着的枪并没放下，微微抬了一下下巴，冷声道：“下面下了命令，今天晚上不可以从档案室里带出去任何东西。你们需要什么东西，明天再来拿。”两个白大褂就是普通的研究人员，哪见过这么不讲理的事儿？最开始忘资料的那人立刻就急了，语气强势的道：“那怎么能行呢？明天我要上实验，这资料我今天晚上就要用。”必须得拿回去！砰！保安头子一句废话没说，直接对着那人就开了一枪。白大褂在胸口瞬间被染红一片，整个人往地上栽倒下去。啊！第216章，如果那些资料外泄，他怕是有天大的本事也兜不住这窟窿。带着他来的白大褂被吓得尖叫一声，捂着嘴，差点没直接哭出来。保安头头却丝毫没有同情他的意思，对倒在地上的人微微抬了一下下巴，立刻有两个保安过去把人往档案室外面拖。他视线扫到还健在的那名白大褂身上，语气冷沉。我说过，上面有命令，今天晚上谁都不能从档案室里带走任何东西。白大褂都快被他吓傻了，眼泪止不住的往下掉，捂着嘴疯狂点头。保安头头吩咐道：“把这两人先都压起来，明天由上面做决定。”他身后的另外两名保安上前，很快也在这名白大褂身后推着他，给他撵到了门外。白大褂被他们吓得够呛，全程不敢做出任何反抗，丝毫没有刚才那有说有笑的模样。这残暴的场景，不光夏离借着档案室柜门的缝隙看见了，陆定远和李叶城也同样看见了。陆定远身为一名有资历的老兵，见到这种事自然能沉得住气，整个人存在感极低，全程没发出任何声音，甚至连呼吸都微不可闻。可李叶城就不一样了，他透过柜子的缝隙，看到那几个壮汉说杀人就杀人，整个人都被吓傻了。他就是一个科研部门的工作者，一直都在大后方搞研究，什么时候见到过这种说杀人就杀人的景象？双手死死的捂住嘴，不让自己发出声音，可身体却止不住颤抖。档案室的柜子是铁皮柜子，稍微动一下就会发出比较，咯哒咯哒响。李叶城虽然抖的幅度并不大，可依旧让柜子发出轻微的哒哒哒哒哒哒声。夏离和陆定远顿时皱眉，这么近的环境里，哪怕发出一丁点声音，都会特别明显。李叶城在这抖成这样，不是上赶着让外面的人发现他们吗？不好大幅度动作，两人一人伸出一条腿，把坐在地上的李叶城死死的夹在中间，让他没办法抖。可这铁皮柜子实在是太容易响了，即便李叶城发出轻微的颤抖，也依旧有响声传出。保安头头命人把那两个科研人员拖出去，刚刚走到门口。就听到屋子里面传来一阵细碎的金属摩擦地面的声音，猛地转头看向发出声音的方向，眼神瞬间变得锐利无比。他端着枪，满脸戒备的向资料柜的方向走去，声音严肃的吼道：“谁在里面？给我出来！”夏离心里顿时就是一个咯噔。奶奶的，还以为这次能平平安安把东西都拿走，不引起任何麻烦呢。谁能想到李叶成一个大男人，只是看到有人杀人，居然就害怕的和开了震动一样，发出噪音，引起安保人员的注意呢？冷着一张脸，心里觉得李叶成碍事儿，想都没想，直接伸出手。一个手刀就劈在了李叶城的右脖颈上。和他有差不多想法的还有陆定远。在夏离劈手刀的时候，陆定远的手刀也落在了李叶城的左脖子上。两人都没想置人于死地，用的是在一个人正常可以往另一方歪脑袋卸力的情况下晕倒的力道。可问题就在于，两人从两方用的全都是这个力道，李叶城根本没办法往另外一个方向卸力。第217章，原来你也知道你难缠啊！这就相当于他们两个一左一右，分别用手砍在李叶城大椎侧面，直接将他的脖子夹在中间用力砍。李叶城当场就翻白眼了。再也不抖了，嘴里甚至还开始冒出白沫。夏离、陆定远，外面的人被保安头头喊了一声，也全都跑了进来
，一起端着枪往柜子这边走。二人就顾不上被砍晕的李叶城，互相对视一眼。夏离和陆定远都是攻击性比较强的人，在这种情况下，自然第一反应就是攻击才是最好的防御。而且如今就算他们想要退，也没有地方可以退。二人对视之间，夏离的手里已经被塞进一把黑色的勃朗宁。陆定远对夏离压了压手，示意他蹲下，自己则拿起一沓资料，抬脚砰的一声踹开铁柜门。将手中的资料向一众人抛去，在资料洋洋洒洒纷飞于半空之中，挡住保安视线之际，整个人向下蹲，瞬间冲了出去，以迅雷不及掩耳之势，先去夺保镖头头的枪。夏离手里被塞了一把枪，却并没有第一时间开枪。他心里清楚的很，枪是给他最后的保命手段。如果现在开枪，定然会将其他的安保人员引来，到时他们再想跑，就没有现在那么容易了。更何况，要是让人认定了他们在米国杀了人，米国的官方就有正大光明的理由不放他们走。之前所做的事儿，全都会功亏一篑。思绪只在脑子里转了一瞬间，夏离冲出去的速度并不比陆定远慢，只是眨眼之间，他已经冲到了安保人员中间。第一件事并不是一个一个抓住往死里打，而是先卸他们手里的枪，卸了他们的胳膊，或者直接将其打晕。总之不能让他们开枪，发出巨大的响声，引来其他人。安保人员是专业的雇佣兵，每天过的都是刀口舔血的日子，身手并不差。可偏偏遇到的是陆定远和夏离。陆定远是军中的好手，身手自然没得说。夏离的武力值更是已经超出人类的范畴，两方人近身厮打起来。一时之间，竟然真的没让人有机会开枪。仅仅两分钟时间，二人就把七个安保人员全都撂倒。夏离蹲在地上，手下意识的开始在这几个人身上翻找东西。等反应过来自己在干什么，心里顿时一阵尴尬，面上未表现出来半分，装作没事人一样的开口道：“这怎么整？按照他的意思，这人肯定都得弄死，不然他们百分之百会暴露。”但自从穿越过来，他就是一个遵纪守法的良民。公然在解放军面前杀人，好像不是那么一回事。陆定远觉得夏离那熟练翻找他人身上物资的动作有些莫名其妙，却并没有深究。你先去看看李工的情况，这些人交给我处理。夏离点点头，走到柜子旁，低头一看，李叶城顿时倒吸一口凉气。他觉得自己打他没使那么大劲儿啊，这脖子怎么都肿得和下颌角一样宽了？肯定是陆定远使的劲儿太大，这是和他没关系。单手刚刚把人拎起来，耳朵便微微一动，身后的呼吸声一个接一个的消失了，最后只留下了一个陆定远。啧，手还挺黑的。第218章不对劲。夏离装作啥都不知道，在陆定远接人时，顺手就把李叶城递给他。三人快速往研究所外跑去。说来也是好笑，回去的时候，陆定远扛了一个人，往外走的速度居然比他们三个人来的时候还快。众人集合，没有丝毫耽搁，直接赶往机场。机场，陆定远到达机场第一时间就去办交接手续，其余人则在机场内等候。夏离这才发现，他们这次从米国接回去的公派留学生，并不只是他们科研所的那三个人。而是营救人员分成三个小队，分别去不同的地方接回来的。总共十二人，大概是早就已经得到陆定远他们的消息，早早的等在机场。李叶城被放在椅子上，仍旧处于昏迷不醒的状态，脖子肿的跟柯达压那小身子似的。其余几个小队的人看到这景象，看向夏离他们的眼神都带着几分诡异，甚至隐隐带着几分惊悚。夏离觉得自己风评被害，要是他一个人对李叶城来一手刀，只会把人劈晕，绝对不可能把人劈成这样。且这缺的是也不是他一个人干的，为什么这些人只对他一个人区别对待？喝点水。王政委给夏离递了一缸子水，夏离伸手接过，脑袋微微向坐在他旁边的王政委靠去，语气悠悠的道：“你觉不觉得这些人有些双标？明明不是我一个人干的，为什么只瞪我？”王政委闻言嘴角抽了抽，人家为什么这么看你？你心里没数吗？你身为一个小姑娘，居然下手这么黑，不看你还能找谁？心里虽然是那么吐槽的，可嘴上却道：“我们营长兄弟在外，他们早就已经见怪不怪了。”夏离，夏离低头瞅了一眼，依然还在昏迷，靠躺在等候椅的李叶城，叹息着道。早知道就把那个成事不足、败事有余的东西留在档案室里，也省得别人对我产生误解了。王政委，这种危险的言论是能光明正大的说出来听的吗？夏立本也就是随便说说，并不在乎王政委的沉默，只是转头看向陆定远办理手续的方向，低头看了一眼表，眉头皱起。这都三个半小时了，怎么还没办下来？王政委不以为然，不想让咱们走，总归会找一找茬的。别担心，至少咱们东西齐全，他们不会在办手续这一块上不给咱们办。夏立起身往办理手续的柜台方向走，我去瞅瞅。夏离本是想过去问问还有多长时间能办完，却没想到还真看到了一场大热闹。他刚走过去，就见到一男两女着急忙慌地跑向陆定远正在办手续的柜台。最前面的男人跑得最快，对着柜台大声道：“他们的护照是假的，真的被锁进保险箱，现在还没能拿出来，不能让他们离开。我希望海关以使用假护照的罪名将他们先羁押起来。”夏离身为一个看过许多外文机械文献的大佬，对许多国的语言都到了精通的程度，自然能听得懂跑来的男人说了些什么。第219章，我怀疑。他们被策反了。夏离见男人这面露狰狞的模样，心里顿时哦吼了一声，悄咪咪的凑过去，找了一个最好的观看位置，乐呵呵的开始看戏。陆定远早在来米国营救科研人员之前，就已经将研究所内的人员及背景调查清楚。来的人不是别人，
正是方明辉所在科研所的主任。那个传说中拿走了保险箱的密码，让他们没办法打开保险箱，将身份证明还给方明辉的男人。陆定远开口就是一口标准流利的英语，所以爱德华主任这是将方明辉他们的真护照送过来了。他这话说的明明没有什么音调起伏，却莫名让人听出来一股嘲讽的味道。爱德华被他这话说的一噎，也想起来之前他扣留那几个华国人身份资料时给出去的借口。他刚刚收到机场这边的消息，说是方明辉他们来到机场，正在办理归国手续一慌，就没顾得上想那么多，直接就过来了。现在被人揭穿，面子上自然有些过不去。他面容严肃地看向陆定远，无论什么原因，在米国使用假护照就是违法的事情。你们既然来了我们米国，就要按照我们米国的法律来约束自己。虽然昨天晚上档案是受到袭击，可他检查过了，方明辉他们几个的护照依旧在保险箱里。并没丢失，那就只有一种可能，他们用的是假护照。上面已经给过他们暗示，绝对不能让这些华夏人归国。他一定不能把这件事情给搞砸了。陆定远多一个眼神都没给他，面容严肃的看向办理手续的工作人员。护照是否为真？我相信你们已有定论，麻烦立刻给我们办理出境手续。工作人员见此，一副公事公办的模样道：“既然这位先生对你们的护照有所怀疑，麻烦你们稍等一下，我们现在就拿去检验。”说着，就想将那几份身份护照拿走。陆定远顿时皱眉，张口就要拒绝。可还没等他说话，旁边就插进来一道吊郎当的声音：“别了吧，谁知道你们把护照拿走，再拿回来的是真的是假的？要真想验的话，就拿机器过来验，别干那些上不得台面的事儿，让大家脸面上都不好看。”说完，他伸手翻了翻前台上放着的那一沓子表格，上面的字即便是英文，也依旧苍劲有力。字迹上的风骨与之前他收到的那张小纸条一般无二。夏丽一脸嫌弃的道：“你们这是罚抄呢，半个出入境手续填这么多表格，用不用拿来本《独立宣言》给你抄两遍？”前台小姐大概以前也没见过这么不懂礼貌的女孩，尤其还是以内敛、温婉为主的华夏女孩，顿时就有些生气。我希望你可以表达对人最基本的尊重，夏黎，我对人一直很尊重。陆定远紧紧抿住唇角，才没让自己的嘴角上翘。论起吵架，他确实不如夏黎。如今他们手续齐全，办理手续也只是时间的问题。只要不让这些资料从他们眼前移开，米国人就做不了任何手脚，也不阻拦，任由夏黎舌战群儒。第220章，他李叶成宁死不屈。米国人和华夏人的思维并不在一个思路上。前台小姐反应半天才反应过来，夏黎这话说的好像有些不太对劲，但具体哪里不太对劲，又细说不上来。反正不是好话，当即冷了脸。如果您再在这里挑衅，我会通知安保人员。夏黎从小混到大的，要是能被一两句话吓住，就有鬼了。我提起你们米国独立时期的民法典，就叫挑衅。你是觉得米国不该独立吗？你看不起托马斯·杰斐逊，反对人生而平等，有种族歧视倾向。前台小姐差点被夏黎给吓跪了。种族歧视和性别歧视一直都是米国最大的两个纷争点。他们这些机场的服务人员，无论心里怎么想的，面上绝对不能给任何人这种判定的错觉。当即皱着眉道：“你不要胡说八道，夏黎。所以你现在是在因为种族歧视故意指责我这个黄种人？”前台小姐，前台小姐就从来没见过这么胡搅蛮缠的人，脸色立刻变得有些难看。夏黎才不管他脸色难不难看，当即大声道：“我要投诉这名工作人员种族歧视，别人办理出入境手续十分钟就能办完，我们已经办了三个多小时了。”他还不放我走，明明我们手续十分齐全，也得到了大使馆的首肯，他还非说我们手续是假的，就是因为其实我们是黄种人，故意欺负我们。夏黎的嗓门那叫一个大，瞬间把机场里所有人的注意力全都吸引到他身上，最终目光都惊疑不定的落在前台小姐身上。前台小姐顿时就慌了，不是说华国人都最讲究按规章制度办事吗？为什么会有这种闹事的？小姐，请你不要胡搅蛮缠，否则我们就报警了。夏黎，你是说警察也支持你种族歧视？这是你们总统的意思吗？前台小姐。前台小姐也很快就意识到，和刚才那位虽然冷着脸，但却彬彬有礼的先生不同，这位小姐就是个不讲理的女人。虽然她得到了上面的授意，要卡着他们出入境手续，可如果事情真的闹大，最后担责任的只会是她。当即道：“这位小姐，请你冷静一下，我们会立刻找人过来确认护照的真伪，确认是真的，会立刻为您办理手续。”夏黎，找人过来多长时间？时间长了，我可不依，别想在这里拖着他，这都是他以前玩剩下的把戏。前台小姐越来越觉得夏黎有些胡搅蛮缠，但也不敢再跟他拖延时间。最多十分钟，我们就会认定真伪。夏黎答应的十分痛快。行，十分钟人不到，咱俩继续讨论种族歧视的问题。前台小姐，好的，请您稍等。闹了这么一场，机场工作人员的效率果然提升了不少。没一会儿功夫，就把人找来了。验证过后，工作人员面色不愉的对夏黎他们点了点头。确实是真的，不可能。爱德华满脸不敢置信。第221章，可就太难为他了。爱德华咬着牙，从公文包里掏出来一份资料，放到桌子上。这份才是真的。那工作人员拿起他带来的资料。眉头不自觉皱起，不等他说话，陆定远就道：“这纸张的大小与护照的大小并不相符。”爱德华先生，你拿着一份造假的护照，意图阻拦我们归国，意欲何为？工作人员听他这么说，立刻拿出一份真护照，和爱德华拿过来的护照对比了一下。
，爱德华拿过来的那份护照果然要比其他的护照稍微大了那么一圈，也就两毫米左右。但护照这种东西是同一规格的，怎么可能有护照比其他的大一圈？这分明就是假的。到了这种时候，他们要是还不知道这就是这些华夏人搞的鬼，就有鬼了。爱德华冷着一张脸，指着陆定远道：“昨晚去档案室偷资料的人是你们，是你们杀的人。这些资料肯定是他们动的手脚，不然他们怎么会知道尺寸有问题？”想起档案室里的那些秘密资料。爱德华顿时冒出一头冷汗。如果那些资料外泄，他怕是有天大的本事也兜不住这窟窿。陆定远早就知道研究所的人会过来说他们的护照是假的。若是当时单纯只是将方明辉他们的身份资料拿走，难保这些米国人不会拖延时间弄出一份真护照，举证他们是假护照。判定的人是他们自己人，两份都是真的，自然哪份是假的都由他们说的算。莫不如直接把假护照给他们放进保险箱，等着他们自己拿过来。能做护照的可不仅仅只是米国政府，华夏大使馆也可以。冷漠的视线落在他身上。爱德华先生，如果我没记错，米国的法律是百分之百无罪推定制。如果你想指证，我请拿出证据，否则就是污蔑。夏利看陆定远这抵赖的样子，差点没笑出声，在旁边敲边鼓拱火。视线落在工作人员身上，伸手指着爱德华：“他办假证，快抓他！”工作人员，陆定远，爱德华。爱德华被这些人气得够呛，可他却拿不出来证据。在场的米国人都知道，这是一场华夏人的圈套，可却没有任何办法。来检查护照的人板着一张脸。转头对前台小姐说：“给他们办理出境手续。”前台小姐虽心有不甘，却也立刻照办。等夏利他们拿到手续，夏利看向那个一看就能做主的米国人，手里挥了挥刚才陆定远填的那一沓表格：“我希望这位前台小姐可以跟我们道歉。我们不仅仅是黄种人，还是你们机场的顾客，应该受到最基本的尊重。”刚刚他有种族歧视的倾向，让我深刻感觉到不适。在场的人都知道，之前前台小姐之所以拦着他们，只是因为他们是来接走人才的华夏人而已。跟种族歧视没有半分关系，但到了如今这种地步，前台小姐如果不道歉，闹起来这事怕是真不好收场。总不能真把不愿意让他们走这件事摆在明面上吧？第222章，我座位呢？能主事的那名工作人员十分抱歉的看向夏黎，这件事是我们的疏忽，可能是工作人员说话的态度给了您不好的体验，但请您相信，我们绝对没有任何种族歧视的偏见。说着，他偏头看向前台小姐，道歉。前台小姐觉得自己都快冤枉死了，明明是上面的人给他的命令。现在却不得不低头向几个华夏人认错。以前华夏人碰到这种事都是轻轻接过，根本不敢跟他们斤斤计较。这还是第一次碰到华夏官方的人敢和他们咄咄逼人，这是以前他们从来没有过的事情。他怎么这么倒霉？虽然不情愿，可还是不得不道歉。抱歉，是我的态度给您带来了不好的体验，请您放心。我们的工作人员都经过千挑万选，绝对不会有人有种族歧视的观念。这要是平时，夏利大概还要和他们掰扯一会儿，非得让他们终身难忘。以后见到他腿都打哆嗦为止。可他想要早点回家，也没跟他们继续废话，心安理得地接受了他们的道歉。临走时还把那一沓子表格拿走，背对着他们，摆着手里那一沓子表格，十分欠揍的道：“以后多注意点，省得碰到我这种难缠的焦头烂额。”一众米国人，原来你也知道你难缠啊！在机场耗了四个多小时，一众人总算上了飞机。大家都怕米国出幺蛾子，即便坐上飞机，只要还没离开米国，他们也不敢彻底松口气，一个个的紧张无比。夏利心里对这次任务还算满意。做任务总共过去两天半时间，如今逃去返程的时间还剩五天，怎么都能在爸妈的批斗大会之前赶回去。只希望柳师长他们能给点力，让这十年动荡早点过去。他爸早点官复原职，他这退休之后的养老生活过得实在太苦了。想啃个老怎么就那么难呢？还是因为老夏太不努力。看看别人家的爸，不都在职位上好好待着呢吗？夏利自从上了飞机开始，就坐在位置上，一副苦大仇深的模样，在心里想办法激跌。东西交出去是不可能交出去的。那些人说的再好。只要他们敢把东西交出去，保准隔天所有人都得美。但不交出去，是不是得想点什么怀柔之策？想办法先把自己往外捞一捞，假意投诚行不行？他浑身散发的气息过于凝重，旁边的人根本不敢跟他搭话，甚至在他周围隐隐形成了一个真空带。他座位四圈都一个人没坐。陆定远坐在位置上，感觉脑袋有些头晕，胸也有些发闷。他常年训练，身体素质极好，绝对不会出现坐飞机失压这种状况。他立刻就意识到这状况不太对劲，不动声色的站起身。向飞机后舱的空乘人员休息室走去，视线却一直不着痕迹地观察周围。他走到空乘人员休息室，正好有一名空姐从里面出来，十分热情地问陆定远：“请问先生，您是有什么需要吗？”第223章，是不是货舱门没关好？陆定远视线在休息室里快速扫视一番，在看到放在休息室角落里的某样东西后，瞳孔微缩，面上不动声色，语气如常的道：“我想去卫生间。”空姐笑了笑，将休息室的门关上，给陆定远做了一个请的姿势：“卫生间在这边，飞行时使用卫生间，请您注意安全。”陆定远微微颔首，错过空姐，径自走进卫生间。夏利原本坐在位置上魂游天外，突然感觉有点冷，他眉头顿时皱起。科研人员中有一个未做过手术、身体不太好的人，不能受冻。上飞机的时候，部队的人特意和空乘人员嘱咐过，空调温度不要开得太低。而现在的温度
，他一个身体特别好的人都觉得有些凉。正常情况下，空乘人员不可能犯这种错误。他坐的位置比较靠前，回头视线在人群中扫了一眼，发现其他人并没有任何异常，包括那个说为刚刚做了手术不扛冻的科研人员，此时身上盖着毛毯，也并没有对温度低有任何意见。王政委看到夏丽脸上的表情不太好，凑到他身边，小声问道：“怎么了？”夏丽能感受到，自从王政委和他搭话，就有好几道视线落在他身上。他现在不确定是自己的疑心重。还是真的出现了什么意外状况？万一真有问题，旁边有人盯着他，说出来就只会给他们带来麻烦。并没有和王政委说自己猜测，而是问道：“陆定远呢？”王政委刚才去卫生间了。夏里起身，对他点点头：“我去找他。”王政委，夏里一路走到飞机机尾处的卫生间，刚抬起手要敲门，门就开了。卫生间的门不但开了，还伸出来一条古铜色晶状有力的胳膊，直接把他给拽了进去。夏里，狭窄的空间内，夏里面无表情的和陆定远大眼瞪小眼，地上躺了一个昏倒的空姐。三人的位置再次形成了和昨天晚上柜子里一般无二的凹字形结构。夏离嘴角抽了抽，要不是他刚才看清拉他的人是陆定远，这人现在就已经和空姐躺一块了。突然拽人进厕所，可还行，搞得跟偷情似的。陆定远看到夏离的表情也有些尴尬，可现在却不是让他尴尬的时候。言简意赅的解释，我觉得这架飞机有问题。这一句话立刻让夏离从乱七八糟的思绪中回神，脸上的表情也严肃起来。我也觉得不太对劲，视线落到躺在地上的空姐身上，问出来什么了吗？刚才没仔细看，现在在看地上躺着的空姐，才发现她胳膊腿和下巴已经全被人卸了下去。就算她从昏迷中醒过来，也没办法做出任何反击。如果她一点问题都没有，陆定远肯定不会干这种事儿。陆定远眉头紧锁，他受过专业训练，什么都不肯说。我刚才在他们的休息室中见到几套供氧装置，和这飞机上的空乘人员数量正好相当。什么情况会出现飞机缺氧？第224章，能找到谁是凶手吗？陆定远也曾经接受过飞行训练。但那是战斗机，跟这种普通的民用飞机结构根本就不一样。但就算不了解民用飞机，他也知道飞机都有自己的供氧系统，绝对不会出现空乘人员按人数给自己准备供氧系统包的状况。唯一的可能性就是一会儿会缺氧，这些供氧装置是给他们自己准备的。夏离听到陆定远这话，脸色立刻黑了个彻底。施压，怪不得他觉得空气有些冷了。感情是因为这飞机上已经开始施压了。如果我没猜错的话，如今飞机已经开始施压。我们必须尽快打开机长室内的增压机，否则一旦持续施压，我们很快就会因为缺氧失去意识。高空之上，我们只能任由他们宰割。夏离声音前所未有的严肃，毕竟这要是在陆地上，他还能跑；可如今在天上，他们弄出什么空难现场，飞机坠机，他也得死在飞机上。夏离心里有些恼怒，抬眼看向若有所思的陆定远：“这飞机不是咱们华夏自己的飞机吗？为什么空乘人员会有问题？都不找信得过的人，就能让他们开这么重要的飞机？武装部队上百人来接12个人回国，这怎么看都不是个不重视的样子。”怎么还会随便找人开飞机呢？陆定远的脸色也不怎么好看。空乘人员都是军方内部的人，离开华夏的时候，他们都没有任何问题。我怀疑他们被策反了。夏离出一趟门就被策反，这些人也太没出息了。你们这些人当中有人会开飞机吗？如果有人会，要不全杀了，以绝后患。咱们想办法控制机长室。陆定远没觉得夏离这个想法有多凶残，毕竟这种背叛之徒没什么好同情的。就算组织内部抓到卖国贼，也一样会判处死刑。可这办法现在却行不通。我会开。不过空乘人员被策反了，我们不确定归国人员当中是否有人也已经被策反。一旦他们发现暴露，很有可能狗急跳墙，伤害其他的归国人员。我们这次的任务是安全的把归国人员带回去，他们的人身安全最重要。夏离还是漠视好啊，只和丧尸对着干就行。全世界的人类目标都极其统一，不用成天想着勾心斗角。夏离觉得自己来六十年代这一年，比在漠视待十年还心累。华夏能像后世那般繁荣昌盛，简直太不容易了。深吸一口气，那你想怎么办？陆定远抬眸看向夏离，我们兵分两路，我想办法进机长室，把增压机打开。你去找王政委，尽量在让人不起疑的情况下，把那些归国人员的座位疏散到安全距离。夏离悠悠的叹气，行吧。他低头看了一眼被打晕了的空姐，这家伙怎么整？放在这儿，万一被人发现，那他们再小心翼翼，也会功亏一篑。陆定远，我刚才看到储藏间下面有个柜子，先把它塞进柜子里。俩人说办就办，陆定远直接把人从地上拎起来，藏在自己身后。第225章。谁能告诉我到底是谁？夏离刚一开门，就对上了一张瞪大的双眼，不敢置信看着他们的脸。夏离、陆定远、李叶城觉得自己眼睛要瞎了，被这对糟心的年轻男女打晕。刚刚醒来，想要上个厕所，却看到了这么劲爆的一面。如今的年轻人都这么放得开了吗？就是两个人，两个人一起来上厕所。瞪大了一双眼睛，手指颤颤巍巍的指着陆定远和夏离，声音怒气冲冲的道：“伤风败俗！”嗯嗯，他一句话还没喊完，厕所里就伸出来一只手，把他嘴巴死死捂住，拽进了厕所。李叶城，怪不得，怪不得，他一切都想明白了。怪不得陆定远和他手底下的那些兵对夏离的容忍度都那么高，两人动手的时候还那么有默契的砍在他脖子上
，把他打成如今这副呼吸都很煎熬的模样。原来如此，狗男女还想把他拽进去威胁他，他李叶城宁死不屈。李叶城被夏离拖进厕所，直接就摁在了墙上，因为嘴被堵住，他根本没办法说话，一脸惊恐的看了眼夏离，又看了眼陆定远，最终视线落到陆定远手里被拖着的空姐身上。李叶城，李叶城虽然有点老古板，但毕竟是能混成一方大拿的人，脑子并不差。看到这场景，立刻就意识到不对劲，眉头顿时皱起，伸手拍了拍夏离捂着他嘴的手，示意他放开。夏离见他反应过来，也没再多说什么，直接就把手放开了，整个人向后退了一步。可整个厕所的空间就那么大，一共塞了四个人，已经挤到恨不得所有人都人挨人的程度，场景着实不怎么美丽。李叶城视线瞟了一眼晕倒的空姐，皱着眉，压低声音询问道：“怎么回事？”他虽然因为刚才的事对夏离和陆定远的印象并不怎么好，可也知道这两人是个好人。最起码在本质上并没犯什么原则性的问题，不至于说见到空姐就把人打晕、拖进厕所，而且还是男女共同作案。夏离不想和这个智障说话，觉得有些掉智商，瞥了一眼陆定远。陆定远言简意赅的把事情的经过全部解释了一遍。李叶城脸色瞬间也跟着一起凝重下来。就算去了机长室，你们又要怎么办？机长肯定已经被腐蚀了，不然这架飞机一共有两个自动增压系统，就算是都坏了，机长也会开启客舱控制面板进行增压。如今氧气面罩没掉下来。且飞机里也是缓慢施压，显而易见是有人调节，故意为之。要是把机长控制起来，或者机长不妥协，很难保他们不会做出来什么过激的举动，比如猛然下降，切断发动机运行。陆定远，我会用其他理由进入机长室，先把他们控制起来再说。我曾经开过战斗机，如果只是驾驶问题，应该不大。李叶成点头，那你把他们控制起来可以叫我。我曾经研究过这个型号的飞机，知道怎么开增压机。陆定远，好。第226章，夏离，今天是 cos 高铁的一天。夏离看了一眼李叶成肿的那颗柯达鸭小身子似的脖子，觉得有点辣眼睛，默默的移开视线。这回你们几个先躲到一边，我先出去看看。没人了，你们再出去。这么一个小破厕所，再拖进来一个人，五个人是真塞不下。两人没啥意见，夏离率先从卫生间里出去。卫生间内的两人很快就听到门外夏离和另外一个女空乘的交谈声，之后又渐行渐远，这才一个接一个悄悄从厕所里出去。要是让人看见他们两个大男人和一个晕倒了的空姐同在一个卫生间，他们身上就真的长一百张嘴，也解释不清了。夏离和陆定远他们分开之后，就跟个没事人一样往外走。刚一出门，就见到门口等在外面抻脖子、想要往里面瞅的空姐。夏离钻出去之后，随手就把门关上了，视线阴嗖嗖的落在他身上。怎么，没见过职场霸凌啊？要是敢把这事说出去，我要你好看。空姐，空姐也只是看到卫生间里伸出一只女人的手，把那个脖子肿的和个球似的男人给拖进厕所。其他的并没看见太多，之前挡在门口也只是因为做贼心虚，想看看他们是不是发生了其他什么事。如今听到夏离这么说，脸上表情顿时变得有些一言难尽。可恰恰因为他的威胁，也让空姐放松了几分警惕。这些人早晚要死在飞机上，他们之间有没有什么争执，和他一点关系都没有，只要不坏了他们的好事就行。热情的回答：“小姐，您放心，我们不会窥探他人的隐私。”夏离视线往旁边瞅了一眼，发现周围除了这空姐以外，并没有其他人关注，状似相信他的模样，语气懒懒散散的道：“给我拿瓶水吧。”空姐，好的，客人，请您稍等。放水的地方就在飞机最后的储藏间，是个半开阔的开间。平时不拉帘子的时候，与整个机舱融为一体。空姐转身去拿水，夏离也跟着一起过去。刚走到储藏间，夏离回手就快速将储藏间的帘子拉上。在空姐还没反应过来怎么回事的时候，一个手刀下去，空姐直接软倒。夏离伸出一只手，将软倒的空姐接住，视线四下扫了一圈，发现了装水用的柜子，把空姐的四肢和下巴一卸，直接塞了进去，消除一切痕迹。夏离施施然的起身。拉开窗帘，拿着一瓶水走回座椅上坐下，就和旅行之中和其他人闲谈一样，有一搭没一搭的和王政委说着话。而另一边，听到外面声音消失的陆定远转头看了一眼李叶城：“你先在这等一会儿，我带人先出去。一会儿你先配合夏离，把那些科研人员疏散，等我控制住机长室再来找你。”李叶城自然没什么意见，点头道：“好。”陆定远将卫生间的门打开一条缝，确认外面没人，这才拎着空姐快步走到机舱后面的储藏室。一拉开储藏柜，就见到了。鸠占鹊巢的另外一名空姐陆定远，第227章，弱小、可怜又无助。这里是他刚才和夏离说可以藏人的地方，现在里面却突然冒出来一个人，不用想都知道这事儿是谁干的。一回头，视线落到储藏室上方，类似于装行李的收纳斗上。夏离和张政委他们想把这些归国的人全部分开，至少要让这12个人每人坐到一排，而且最好这12个人身边都有一名小战士，这样即便他们有什么歪心思，也会被第一时间压制。毕竟像夏离这种既精通一门学问。还能把兵王按在地上打的人并不多，但这些高知分子也有一个毛病，就是特别聪明。想在这些聪明人不起疑的情况下把他们分开，也有些困难。总不能直接打草惊蛇吧？夏里瞅了一眼那些坐在一起的科研人员，想了想，要不然咱们问问题吧，就跟上学的时候去找人问题，同桌就会自动换一个位置坐一样，这样也不会太让人起疑。王政委听到他这话，脸上的表情有些一言难尽。
：“那个小夏同志，你是准备问什么？难不成除了机械，你对生物方面也有所涉猎？他们这些当兵的文化水平都不算太高，就算是他这种当官的，让他写写字，看看报能做到，但要达到和那些科研人员探讨的程度，可就太难为他了。”夏里一脸惊讶：“我要是什么都会，还问什么啊？当然是不会才去问的呀、啊。”说着，他压低声音，小声对王政伟道：“而且就是因为我啥都不会，过去问问题。”他们自然会把我指给精通这问题的人。只要我不会的足够多，就可以成功的把他们全都分开。王政委好像还真是那么一回事。夏丽即便是想靠着自己的无知，把人不着痕迹的分开，也不是真的胡编乱造。他管王政委要了一份这些归国留学生的资料，仔细看了一下，这些人都精通什么？就算想要靠着什么都不知道去问问题，也不能问一个生物学家并联电路怎么连吧？难道指望人家用 DNA 链给你演示吗？全都看了一遍，夏丽就开始给王政委出馊主意。你先去让你手底下的兵分散坐着。把每排都占位置，省得一会被我撵走的归国人员再凑到一块。王政委，好。王政委去了一趟后面军人们所在的位置之后，这些人就陆陆续续的开始上厕所，要么就去找机组人员要东西。总之，没一会儿时间，这些人就彻底分开，散布在飞机里的每一排当中，且基本都坐在三列位置的正中间。夏利看后面的人坐的差不多了，手里拿着一张纸，就跑去找专业人员问问题了。方明辉看到夏利过来，还有些纳闷，毕竟听说这位是专门开锁的，找他们做什么？夏利顶着一帮人疑惑的目光。拿出来一张设计图，方工，你看看，我这机械要怎么添加神经传导系统？方明辉歪着头看了一眼，满脸写着惊讶。夏黎给他们拿过来的是一张手臂的机械设计图，第228章。夏黎，这个队还得靠我。方明辉虽然看不懂设计图，但看着那上面一看就很厉害的机械构造，也觉得这东西绝对不简单。联想到夏黎问的问题，顿时就惊奇起来。你是想研制生物机械臂？夏黎一本正经的胡说八道。对我之前看到有好多残疾人没办法投入生产。尤其是那些从前线退下来的老兵，为祖国发光发热一辈子，最后却只能在家里郁郁而终。我就想着，这种东西如果能制造出来，一定能帮助许多人。这想法实在太超前，但也确实很新颖，立刻就引起了方明辉的兴趣。很快就和夏丽一起商量起来。坐在方明辉旁边的另外一个公派留学生，也是生物学专家，听了一会儿也来了兴趣，脑袋凑过来跟着一起商讨，大有一副噤若忘我状态，想要研究这个课题的架势。他眼睛亮晶晶的道：“夏同志，你这个想法真的很好。”说不定有一天真的可以实现。我希望有那么一天。如果你什么时候立项，请一定要叫我过来一起研究。夏黎，夏黎原本是想着自己弓着身子在方明辉旁边问，坐在他旁边的人肯定会给他腾个位置让他坐下，这样就可以直接把人分开。可让他万万没想到的是，大概是他这机械壁画的实在过于专业，胡说八道的水平也有些高，不但引起了方明辉的注意力，甚至还引起了其他几个生物学专家的注意力。一时之间，夏黎半蹲在方明辉的座椅旁，周边围了一大堆公派留学生。七嘴八舌的开始跟他讨论起来生物机械臂的问题。夏黎，夏黎抬头看了一眼王政委，示意让他赶紧想办法。知道夏黎计划的王政委看到这场景也有些咂舌，这就是知识渊博的坏处吗？随便编的看着靠谱的瞎话，都能让这些搞科研的人员相信，甚至不但没把人给撵走，还把人全都招来讨论，令计划失败，多糟心的事儿啊！不过所有人都围到夏黎那边，也有一点好处，就是其他位置全都空了下来。王政委给手底下的兵使了一个眼神，那些人立刻就陆陆续续的把座位全都占领。几乎每一排中间都坐了人，这样等一会儿，这些人结束商谈，回到自己位置，自然而然就能把人分开。啊，抱歉，要不您和我一起去休息室处理一下？夏丽在那儿蹲得好好的，胡说八道，身上突然被人泼了一身咖啡。正常情况下，他想躲过去，轻而易举。可问题是，他周边围了一圈人，他总不能把旁边的人全挤开，自己躲过去吧？即便是他在狭窄的空间内尽量躲避，也依旧被泼到身上一些污渍。夏丽抬头就迎上了空姐，一脸焦急又歉意的视线。看着那一块故意被人留出来给空姐的空隙，缓缓回忆刚才是谁站在那里。视线扫了一眼其他座位，每一排基本上都已经坐了一个军人，倒也没说其他。站起身，干脆利落的答应。好，夏丽这个搞机械的走了，还有空乘人员收拾地上泼到的咖啡，其他的研究人员也没在此多做停留，纷纷想要回到自己的座位上。结果一抬头，一众归国留学生，我座位呢？第229章，折断脊梁，踩碎自尊。夏丽跟着空姐一路走到空乘人员休息室，领路的空姐脸上的笑容端庄得体。没表现出来任何不对的地方。走到休息间门口，空姐微微侧开身子，一手做了一个请的动作，另一手则将休息室的门拉开。在休息室的门拉开的一瞬，休息室内的景象立刻映入夏里眼帘。一个空哥一手将柯达，呸，李叶城死死地按在墙上，另一只手手中拿着匕首，正朝着他的心口处刺去。门开了，李叶城震惊地转头看向门的方向，而站在夏里旁边的空姐冷着一张脸，一手推到夏里肩膀上，冷酷无情地将他推进去了。夏里并没反抗，而是借着空姐的力道。使了巧劲儿，把人一起拽进休息室，甚至还贴心的将休息室的门关上。咔嗒一声，门彻底被关上。休息室里的两个空乘人员立刻意识到事情不对劲，夏丽连给他们反应的机会都没给
，上去一人一个手刀，直接结束战斗。差点让人捅了的李叶城看着倒下的那两人，微微的咽了一口口水，也不知道这俩人醒了以后脖子会不会肿。夏丽皱着眉看向李叶城：“你刚才不是已经跟着陆定远走了吗？为什么还会被他们抓住？”李叶城脸都垮了下来。刚才陆同志进了机长室，就将所有人控制起来。曾亚的问题已经解决了，我刚一出来就被一个空哥用刀抵着后腰，直接带到休息室。夏丽，你这到底是个什么品牌的倒霉蛋？才能这一路上遭遇这么多悲惨的事情。算了，既然曾亚的问题已经解决，也就不用再继续留着这些人。也不知道他们有没有枪，你就在这等着吧。李叶城知道自己武力值上面有些缺漏，自然不想拿自己的命赌，干脆利落的答应。那一个，好字还没说出来，飞机突然一抖，之后急速往下降落，幅度之大，差点让站在飞机里的人没站住。两人脸色立刻变得有些难看。夏离开开门，瞬间冲出去，锐利的视线扫向王政委，大喊一声：“动手！”他话音一落的同时。有好几个站在空乘人员旁边的军人猛地原地突然窜起，直接向那几个空乘人员发起攻击。空乘人员虽然身手也不错，但和真正的精锐军人还是有些差别。更何况整架飞机上就只剩下三个空乘人员，扑向他们的解放军人数是他们的三倍以上。几个人直接就被面色不甘地摁在了地上。而此时的夏离和身后的李叶城已经跑到机场室。夏离推开门，就见到陆定远坐在驾驶位上，眉头紧皱地拨动仪表盘。听到有人来，余光扫向二人，语气凝重的道：“引擎有问题。”李叶城猛地扑向操作台。来回来回的操作了好几下，脸色变得十分难看。引擎坏了一个，飞机的速度会减慢 80% 我们现在在太平洋上，以如今的燃油量，咱们飞不到目的地。虽然是这么说着，但他还是把两个引擎一起推动的飞机改成了单引擎驱动。第230章，骑虎难下。陆定远皱眉，也不是去追问为什么之前检查过引擎还会坏掉这种废话一样的问题，而是直接道：备用引擎如何开启？李叶城在操作台上操作一通，脸上的表情更加难看。备用引擎也是坏的，上飞机之前。检查飞机的是机组人员，这些人已经叛变，那飞机有问题就一点都不令他们意外了。李叶城转头恼怒地看向被绑坐在地上的机长，怒声道：“你们是不是疯了？连备用引擎都弄坏了，你们还能活吗？你们是华夏人，不希望这些人才回去建设国家也就算了，为什么要为米国人做到这种地步？”机长听到他们的对话也慌了，脸上的表情惊慌不已，声音里带着几分颤抖：“不可能，我们上飞机的时候，飞机是好好的，我们只是想要过上物资更加富足一些的日子，并没想要把命搭在上头。”怎么可能会干这种事儿？听到他这话，飞机里的几个人脸色变得更加难看。既然不是空乘人员做的，那就证明这飞机里面还藏了另外一个不希望他们回到华夏的人，甚至为此不惜牺牲自己的性命。能做到这种程度的人，肯定是思想长期受到米国侵蚀、不停被洗脑的人。答案就很显而易见了，肯定是那些留学生之一。夏离的视线一直落在仪表盘上，他伸手指了指其中一个亮着黄灯的位置，是不是货舱门没关好？这句话立刻把所有人的注意力全都吸引了过去。如今飞机接二连三的出现问题。但凡有一点点不对劲的地方，都可能酿成极大的危险。夏离皱着眉道：“既然想要弄死咱们，就绝对不可能给咱们留下一个引擎，还没有后手，让人去查一查货舱里的东西吧。”飞机上的人都知道，夏离在机械方面有着很高的天赋。听到他这句话，心都提到了嗓子眼。陆定远让夏离看着机长继续开飞机，自己则去通知其他人，让人检查货舱。正常情况下，飞机行驶当中是不允许进货舱的。可他们现在飞机都快坠机了，谁还能管得了那么多？十几个人下货舱。很快就将那些存放的行李找了个遍。等把一个录音机外加一个盒子拿到飞机中时，所有人都陷入了沉默。陆定远刚刚已经让手底下的兵去接替夏离看管机长开飞机。此时，两个机械师，包括一众归国留学生，全都在机舱内。李叶城蹲在地上扫了一眼箱子里的东西，咬牙切齿的道：“是这架飞机的引擎配件，有人故意动的手脚。”这都不用他说了，在场的所有人都知道这件事儿。没看旁边放了一个会，滴答直响的收音机吗？陆定远蹲在地上，将那个滴答直响的录音机拆开，一会儿带着仪表盘的定时炸弹。顿时展露在所有人眼前。机舱里的人看到这场景，心中顿时惊恐不已。飞机里面有炸弹，后果可想而知。第231章，宁折不弯。夏离甚至能听到有人倒吸冷气的声音。他蹲下身，心里总觉得好像哪里有点不对，但又具体说不出来是哪不对。伸手检查了一下定时炸弹上的电线，默默的收回了手，语气悠悠的问了一句：“上飞机的时候不安检吗？”王政委烦躁的揉了揉脑袋，因为是放在录音机当中的，那时定时炸弹应该还没启动，并没有滴答声传出来。安检人员也不知道里面放了什么，他们这些人自己检查，自然不可能把所有的东西都拆开查。谁能想得到收音机里面居然会藏着炸弹呢？陆定远抬眸看向夏离，能处理吗？他们这一行人里并没有拆弹专家，虽然知道夏离擅长的是电子和机械，但他心中在机械相关的这一块上，对夏离有着莫名其妙的信任。夏离生无可恋的扯了下嘴角，三根线全都是火线，捡哪个都爆。众人听到他这话，顿时惊恐无比。赵强没忍住问了一声：“这个怎么办啊？难不成真让他在飞机里爆炸？”不然把它放回货舱呢？那地方与咱们这里隔开，说不定还能有一线生机。夏离脸上没什么表情，一句话就打破了他这美好的愿望。以这爆炸药的炸药
，飞机有可能只是露个窟窿，有极大可能会将飞机里的人吹出去一部分。但如果扔进货仓，在那种狭窄的密闭空间当中，炸弹一旦爆炸，整架飞机都会解体，到时候必然无人生还。听到夏利这话，李叶城没忍住，当即骂出了声：“这帮该死的米国人，根本就没想让咱们活着回去，如今要怎么办？只剩下三分钟了。”飞机上的人听到这话，一个个的脸色发白，甚至有公派留学生已经开始小声啜泣。方明辉猛地站起身。冷冷的视线扫向一众公派留学生，到底是谁干的？站出来！既然大家今天必死无疑，我方明辉死也要死个明白。根本没人站出来，谁都知道，如果现在有人站出来说是自己干的，那飞机上这些知道自己马上要死的人，肯定会恨不得吃了他。明明马上就要死了，谁会在做这种多此一举的事儿？临死之前被人往死里揍一顿。夏离凑到王政委旁边，用只有二人能听到的声音小声问：“如果咱们平安离开，能找到谁是凶手吗？”王政委摇头，同样压低声音小声回答。机舱里有四个一模一样的收音机，分别是四个不同的人带来的，说是要给自家人带回去的礼物。上飞机之前，没人知道会出事儿，自然也不会有人记得哪个是哪人的。有四个怀疑对象，但想找出来具体是谁，难。你有其他办法脱险？这密闭的空间内，要如何让炸弹爆炸而不出任何问题？夏利瞥了一眼倒计时只剩两分半的炸弹，没回答他的问题，而是看向那些科研人员。只剩两分多钟了，我想死个明白，谁能告诉我到底是谁？我不太了解，身为一个华夏人。为什么可以会为米国人做到如今这种地步？难道你们出国之前不是怀揣着满满的爱国之心，想要报效国家才出国的吗？如今为什么又要这么干？甚至可以为资本主义赴死？华夏有哪里对不起你们，值得你们做这种背信弃义、猪狗不如的事儿？第232章，但这不是普通的 B B B， 是一个身为技术大拿的 B B B。夏利自己不爱华夏，是因为他不是土生土长的华夏人，没受过华夏的恩惠。在他穿越之前，他深爱着生他养他的那片土地，哪怕那片土地爆发丧失。整个世界几乎被毁于一旦，他也依旧和那些志同道合的队友一起，抱着强烈的信念创造新世界，拯救那个曾经生他养他的国家。可如今带炸弹上飞机的这人，明明是土生土长的华夏人，甚至华夏还花费大价钱把他们送到国外进修，这怎么想也都对他不薄吧？但凡他能活下去，能继续享受米国给他带来的好处，夏里也觉得这是有情可原。但现在人都要死在飞机上了，这人还要帮助米国，这就让夏里十分不理解了。一旦飞机落地，再想要找到底是谁干的？基本不可能，但现在不一样，所有人都以为马上就要死了，那人说不定会为了畅快而暴露自己的身份，就像夏离预料的那样，人群之中果然有一人站了出来，他视线很是平淡的看向夏离，是我干的，你叶公，你疯了？飞机上的解放军还算淡定，可那些同样是公派留学生的人却根本淡定不下来，好几个人扑上去，把人按在地上，挥起拳头就狠狠的往他脸上招呼，你这个疯子，为什么要做这种损人不利己的事儿？不都说好了要一起回国报效国家的吗？你的思想怎么能被资本主义侵蚀？你他妈的，但凡自己能享受到，我也就没这么生气了。你自己都要跟我们一起死了，你这腰杆到底是为了点什么？叶公被按在地上，脸上的表情却是畅快到狰狞。我为什么这么做？我当然有我自己的原因。我曾经深爱那片土地，我曾经深爱我的国家，可他却背叛了我。我为什么还要回去报效他？我只想要与他同归于尽。叶公就跟疯了一样，知道这一飞机上的人活不成，笑得十分猖狂肆意，不做任何隐瞒，将自己这么干的真相一一嚷了出来。夏里扫了一眼定时炸弹上的倒计时，只剩下一分半了，心里咂了一下舌。这人站出来的实在太晚，看来想安静的吃瓜是吃不成了。走到陆定远旁边，视线一个劲儿的在陆定远的肱二头肌上飘，眼神有些热切，压低声音道：“我有个办法能处理这炸弹，不过需要你的配合。你臂力怎么样？”被赤裸裸的视线看胳膊，看得有点头皮发麻的陆定远，陆定远面无表情，不太自在的下意识的动了一下胳膊。你有什么办法？夏离全当没看到他的小动作，咧了咧嘴角，话说的云淡风轻：“我一会儿去把窗门开开。”你把炸弹扔出去，如今就剩一分多钟，咱俩配合的好，炸弹只会在天上爆炸，不会影响到地面。不过，即便影响到地面也没什么关系。下面是太平洋，估计也就只能炸炸鱼。陆定远，陆定远闻言，眉头紧皱，声音异常坚定：“不用，我开舱门，你扔。”正在运行中的飞机，哪怕降低了 80% 的速度，行驶速度也依旧恐怖。在高空施压的状况下，一旦舱门被打开，飞机里一切没被钉死在飞机上的东西，全都会被吹出舱门外。危险系数极大。能活下去的可能性微乎其微。这次的任务本就是他们这些军人的任务，并不是夏离的任务。就算是他们整艘飞机上的军人全部牺牲，也轮不到夏夏离来。更何况夏离对华夏的价值远远高于他。夏离也知道，正常情况下开门这人估计凶多吉少。陆定远能坚定地提出由他来开舱门，倒是让夏离对他的印象好了几分。轻笑了一声，道：“我有办法自保。我爸妈还在国内，我不可能轻易抛弃我的性命，尤其是为了这些毫不相关的人。”陆定远听到夏离这话，心中相信了几分，可还是确认道：“你要怎么做？”第233章，这孩子到底干了些什么？夏离，如果飞机坏了，需要我赔吗？陆定远只是问了一句，夏离也不需要陆定远回答，又像是想到了什么一样，一副理所应当的样子回答。
，算了，就算我不破坏这架飞机，他也未必能回得去华夏。说完，在机舱里，一众人惊恐的目光下，单手抓住旁边的椅子，直接把椅子从地上给揪了出来，来了个彻彻底底的拔地而起。所有人，那边打人、吵架的人也不打了，也不吵了，全都惊悚的看向夏黎，好像在看什么外星生物。夏黎视线直视眼露震惊的陆定远，笑嘻嘻的道：“除非座椅都被吹飞，否则我绝对不可能出现任何危险。我来开门才是最合适的。”夏黎自己心里有数。如果要是他开门，只要飞机不解体，他绝对有办法活下来。在这种明知道自己不会死的情况下，他也不会把另外一个人推向死亡边缘。活着多好啊，没必要造这个孽。陆定远看着夏黎手里薅着的飞机座椅，没再说出任何一句阻拦夏黎的话，微微颔首。好，时间已经只剩下30多秒，二人身上都被拴上了绳子。陆定远坐在离逃生舱门口不远处的座椅上，身上不但系好了安全带，甚至还被人五花大绑。夏黎一只手把在舱壁上。另一只手放在救生舱门的把手上，视线看向陆定远，扬声道：“开了呀，陆定远。”好，夏黎单手猛劲儿的一压救生舱门栓。与此同时，贴在飞机舱壁上的那只手放出雷电异能，在飞机机臂上的金属中产生磁场，形成电磁铁，将他整个人都紧紧的吸到飞机臂上。这种电磁场连高速运行的磁悬浮列车都能吸住，就更别说是他一个百十来斤的人了。机舱被打开，巨大的风从飞机外面鱼贯而入，形成巨大的吸力，所有坐在位置上的人头发都被吹得异常凌乱。连脸上的皮肉都荡起了波浪，陆定远毫不犹豫，扬起胳膊，将手中的定时炸弹狠狠地向外扔了出去。此时，空气对机舱内本就有向外的吸力，外加陆定远猛力向外抛的力道，定时炸弹就和幼儿园刚放学着急回家找妈妈的幼儿园小孩似的，蹭的一下就窜了出去，瞬间消失无踪。夏黎毫不犹豫，猛地将安安全舱门拉了回来，咔嗒一声，舱门扣下，轰！舱门外炸弹的爆炸声紧随而来，但又因为飞机的飞行速度太快，很快就消失在了身后。然而。还不等众人的心落回肚子里，飞机就开始莫名其妙的左右摆动，那幅度之大，就跟做了加快版的摇摇车一样，体感十分瘆人。机舱里的人都吓了一跳，有人大吼道：“飞机运行的速度那么快，爆炸是在十秒钟之后，不应该将飞机炸毁啊？为什么飞机会一直抖？”不好了！机长室里跑出来一个小战士，一脸焦急的大吼道：“机长说，仅剩的一个引擎也坏掉了，必须紧急迫降。”所有人，众人脸色顿时变得十分难看。一个个黑的，恨不得能低下没来。王政委一拳头死死地砸在座椅上，咬牙切齿的道：“那些米国人全都算好了，时间分毫不差。”炸弹爆炸的同时，另一个引擎也坏了。时间凑的这要巧，就算是傻子也知道，绝对是米国动手的那些人做好的圈套。一环扣着一环，那些人根本没想让他们活着回去。被人打得鼻青脸肿，强行按坐在座位上的叶公，见到如今这场景，仰天哈哈大笑：“哈哈，真以为你们能回去了？仅仅一百多人，怎么和整个米国对抗？无论是技术……”还是国民素质，甚至是资源，华夏就没有一个能赶得上米国的。人家连这种飞机都能造出来，华夏却连发动机都得用偷回去自己组装的。你们要如何跟人家比？就是这样，自己还接连不断的内斗，把那些明明忠心于他的人全都逼向死路。好，好，好的很呢、啊。今天我就要看看，亲眼看看你们这些一心想要报效华夏，觉得华夏好的人，到底是怎么死在华夏前来护送你们的人手中的。华夏杀了我爸妈，我就要让华夏永无出头之日。夏黎，第234章，狗男人不声不响的。还真没少办事儿。夏黎顾不上看他那癫狂的状态，三步并作两步的往机长室里跑。此时，机长和陆定远他们早就已经开始找地方让飞机迫降。如今是在海上，飞机想要迫降，也仅仅只能在水面上漂浮九十秒钟而已。之后，他们没办法再借助飞机的任何力量，只能靠自己寻求求生方案。说白了，得停一个离岛屿近一些的地方，这样就算想办法是游是漂，总归能好找一点生路。否则，一旦选的方向不对，在茫茫大海中，他们就只有死路一条。而给他们选择方案的时间，也仅仅只有飞机坠落时的那十几二十秒钟而已。砰！飞机迫降，整个机身砸在水面上，以极快的速度连着滑出去老远。夏黎觉得坐这种迫降的飞机，可比坐过山车刺激多了。和他用雷系异能往前跑，完全是两种体验。脱离掌控感的速度快到令人想吐。飞机座椅下方有救生衣，早在迫降的过程中，众人就已经将救生衣穿上。舱门一开，充气滑梯扔出去，众人立刻一个接一个的快速从滑梯上滑出去。夏黎手里拎了一大堆东西。一边往外滑，一边拉开救生衣的充气阀，面无表情的以最快的速度滑进水里。他发誓，这辈子再也不坐飞机去做危险任务了。遇到危险，人在高空中连跑都不能跑，太他妈的危险了！所有人都离开飞机，飞机很快就沉入水中。一众人飘在水面上，在茫茫无际的大海中显得弱小、可怜又无助。夏黎看着彻底沉底的飞机，说了一句极其冷的冷笑话：“我就说这飞机回不去，这座椅看来是不用赔了。”众人绝望的气氛完全没有被缓和。更加绝望了，好吗？陆定远手里拿着一个直径两厘米左右的指南针，视线在海上扫了一圈，伸手指了个方向，向西130公里距离左右有一个岛国，我们往那个方向游。众人听到这个数字
，差点没当场绝望去世。130公里，就算是个游泳健将不眠不休的游，也要游上个50多个小时。他们这种泡在海里的普通人，想要游过去，还不得来个双倍啊！而且这一望无际的大海中，谁知道有没有什么其他危险？万一来一家子鲨鱼出门郊游什么的，他们这一大帮子人直接就没了。我我不会游泳。人群中有个弱弱的声音突然出声，顿时吸引了所有人的注意力。方明辉被众人看得有些尴尬，讪讪的道：“我们家住在内陆地区。”我并不会游泳。有一个人出声，其余几个不会游泳的也举起手来。一共有三人。陆定远他们是海军陆战队的，说是海陆两栖也不为过。他们是怎么都没想到，接回国的这些人中，居然会有人不会游泳。陆定远皱着眉道：“轮班带着他们走。如果你们愿意拉船的话，其实也可以选择另外一种方法，比如说你们拉着充气艇往前走。就在有几个水性特别好的小战士想要去拉着人一起往前游时。”突然听到这么一个懒洋洋的声音，所有人的视线循声望过去，就见到夏利坐在一个整个面积将近30平的巨大的充气船上，跟来度假似的沐浴阳光，手里端着一碗飞机里给乘客们准备的葡萄，对他们笑得十分痞气。李叶城整个人都震惊了，你从哪儿弄来的充气船？而且为什么有人都从飞机上迫降了，还要带着一碗葡萄下来？爱吃到不要命吗？夏利往嘴里塞了一口葡萄，满不在乎的道：“飞机每个座椅下都有救生衣，我拿了一点下来，绑在一起就是船了。”众人仔细一看。还真的是一个一个的救生衣，密密麻麻的绑在一起，绑出来的这么大一艘充气船。王政委瞳孔地震，他也算是半个搞内务的，从来没想过搞后勤工作，居然还能有这种操作，这种规模，起码得上百个救生衣了吧？这小丫头手速够快的呀！第235章，我不知他错在哪，但他对得起华夏，对得起千千万万百姓。方明辉看到这艘不伦不类的充气船时，差点没当场感动的哭出来。夏同志，你就是我的再世父母。夏里咧着嘴，瞥了他一眼。哦，想当我儿子。工资可是全得上交。方明辉尴尬的笑了笑，那还是不必了吧。平时逢年过节给您孝敬孝敬不行吗？夏里痞气一笑，十分豪迈的道：“行啊，上船吧。不过我丑话说到前头，必须得快点赶往陆地。谁要是敢拖后腿，我就直接把他按死在水里。”夏里脸上的表情虽然依旧笑嘻嘻的，可在场的人谁都能听出来，他并不是在开玩笑，顿时打了个哆嗦。陆定远知道夏里为什么心里着急，猜测他之所以会拿下来这么多救生衣，也是因为这个原因。没多废话。直接沉声下令道：“归国的都上船，四个排轮流休息，每半小时换一次。其他人拉着救生船快速前行。他们这一次一共来了一个连，总共126人，每排30个人，一共四个排。这艘强行弄出来的救生船，承载力大概也就四五十人左右。本以为要十分困难的带着这些归国人员艰难前行，如今这样还能有个换班，已经比他预想的好上太多了。”夏利没啥意见，他一向属于只要不让他干活，还能达到他的目的，别人怎么说都行的那类人。现在陆定远愿意干活。他自然没什么意见。好在他们这一行人的运气还不错，这种连着倒班休息的情况下，在海上连着漂了三天，终于漂到了海岸线附近。他们的人数太多，就连碰到的渔船都没办法把他们全部带回去。最后还是拜托一条渔船回去，叫来了另外好几艘渔船，这才把他们这一百多人全部带回岸上。然而，他们这种状况，往好听的说是空难，遇难漂流到此地；往难听了点说，那叫偷渡。一百来号人在这里，就没有一个人是靠着正常手段入海关的。一种人刚刚从海岸线上上了岸。就立刻被围在岸上，密密麻麻的警察包围，当场就被当地政府的人给扣下了。好在当地政府与华夏并不属于对立关系，夏利他们刚一被扣下，解释清楚缘由之后，就被送进了接待外宾的酒店。只不过两国之前没有建交，航线得特批，需要等待一段时间。三天后，南岛第一大队坝上，夏建国夫妻又一次被绑，二人经过这几天的折磨，神情疲惫不堪，好像比前段时间老了十几岁。可二人这次却比第一次时心情放松许多，因为女儿不在。对于父母而言。最不愿意看到的是，就是在自己的亲生骨肉面前被人折断脊梁，踩碎自尊，那会比杀了他们还难受。一场苦难正在上演。此时，南岛大队二十公里外，四辆军车一路疾驰而行，赶往南岛第一大队。陆定远绷着一张脸，脚下的油门踩到最底，目光直视前方，神情专注，将车速一直保持最快。副驾驶位置上的夏里脸上的表情阴沉无比。不能再快一点吗？这什么破车？最高速度才七十迈，怎么不直接用爬的？在后视。不提随便拿出来一辆跑车都能跑到2 4四以上，不限速的情况下，就算一台破桑塔纳都能跑到150十迈。现在的军车最高速度才70迈，是个什么鬼？毛子国不给发动机了？你仿制出来的东西也不至于最高速度也就70迈啊！陆定远被夏离毙毙了一路，舌尖抵在后槽牙上，咬牙切齿的道：“夏工这么厉害，不如给部队改良一下军车，下回有事急用的时候也能配得上您的要求。”他都已经开到最快了，可车最大的马力就只有70迈，他能有什么办法？既然觉得不够好，那怎么不想办法改变华夏如今的现状？夏里哪能听不出来？陆定远在噎他，他现在一心只想着快点回去见爸妈，好彻底把人给捞出来。本来就气儿不顺，能顺陆定远的意就有鬼了。当即回怼道：“别想白嫖我的劳动成果！”
明明说很快就能回来的，结果中途又出现那么多事故。那明都记不住的破岛国，开辟航线还要开辟那么长时间，制造火箭炮，你要不要？只要你肯打到那岛国去，我就给你造。陆定远，陆定远冷着一张脸，下颚紧紧绷成一条直线，咬牙切齿的道：“光有火箭炮打不过去，你要是立马能把航空母舰战队弄出来，海军陆战队随时为你点兵。真要是能弄出来个舰队，让整个华夏能挣脱两大势力的打压，就算让他们整个团全部牺牲，他们海军陆战队的人也绝无二话。”夏利被他这话噎得够呛，你们连航空母舰的壳子都没造出来，居然想让我弄出来航空母舰战队？你有材料吗？你有钱吗？你有相应的科技吗？自己的卫星导航都没有，全靠人家米国的信号，飘到海上都能让你联系不上。第236章，这才是他们未知效忠想要保护的华夏。坐在后排位置上的王政委和赵强瑟瑟发抖，看着前排的两个人吵架，一句话都不敢多说。说人家夏利蛮不讲理吧，可偏偏人家有蛮不讲理的技术。可要说他们陆营长说话噎人吧。正常人被逼逼了四个多小时，心情肯定也好不到哪去，估计早就已经发火了。他们陆营长本来脾气就比一般人还差，能挺到现在，已经全靠对夏利这位机械界的高端人才的尊敬支撑了。他们两个甚至都怀疑，这俩人要是再吵一会，都得打起来。王政委连忙上前安抚前面火药味十足的两人：“小夏同志，你也别着急，部队那边已经有人赶过去了，就差咱们这边。如果不出意外的话，半个小时咱们就能赶过去，怎么说都能来得及。”王政委现在也知道了他们营长和夏同志的计划。虽然觉得有些冒险，但还是比较支持的。只不过他觉得解一时之危有可能，想要直接把人捞出来还是有些难。夏离知道王政委的话也只是安抚他，实际上能不能来得及，谁都说不清楚，只能听天由命。明明是来得及回来的事儿，却偏偏因为那个姓叶的推迟了整整六天。要不是当时来不及，他一定要狠狠地揍他一顿，以解心头之恨。那些人把他爸妈下放，他爸妈没挺过来，这事儿他回来想报复就报复呗，还能怪得着他们这些人吗？飞机上那些人，哪个招过他惹过他了？要受这种无妄之灾，他爸妈还下放了呢。他说什么了？马德，智障！闷声闷气的道：“等回去有时间把这辆车拿过来，我给你改装一下。但以后我要用车必须的随叫随到。”陆定远感受到夏利身上那股暴躁的气息，愣生生的把那句“不能公器私用”给咽了回去。好，为部队改良汽车算是极大的贡献，想必随时用车的这种待遇上面也会通过。接下来的路程，夏利还是忍不住哔哔哔哔几句。但这不是普通的哔哔哔，是一个身为技术大拿的哔哔哔。车上的三个男人为了能改良部队汽车的速度，忍辱负重，愣生生的忍了他半个多小时。汽车一路疾行，很快的来到南岛第一大队。此时，南岛第一大队早就乱成一锅粥。福城几人躲在暗处，看见远处有几辆军车过来，眉头都皱起。南岛兵团那边的人怎么过来了？难不成他们还想保下建国？金丝矿眼镜男人皱眉，应该不能。姓柳的保下里已经顶了很大的压力了。别说他现在明面上是个中立派，就算他真想保下建国，他也保不住，肯定翻不出花来。福城脸色不太好看。这些人就是凡人，都是为了华夏好。这些人的脑子怎么就这么轴呢？难道有大势力坐靠山会摇手吗？夏离坐在副驾驶位上，看到前面乱糟糟的景象，脸色黑的不能再黑，冷声对陆定远道：“别踩刹车，直接开到前面去。”话是这么说，可还是按了喇叭，没让车直接从那些乱糟糟的人身上碾过去。见军车过来，早就已经在那里等了很长时间的白团长手里拖了一个托盘站出来，他身姿挺拔，浓厚的军人气场绝对压在场普通百姓好几层。锐利的视线扫向正在鼓动人心的人，声音严肃的道：“这些有过失的人就应该被正确教导。”所以，南岛兵团决定今日在这场极具思想教育的大会上，为几个刚刚获得战功的同志颁发奖章。那些人脸上的表情有些扭曲。这个肩膀上带好几颗星星章的军人，一看就是来捣乱的。而眼前这种的，就是绝对不能得罪的人。即便心中再恼怒，再不情愿，也没有人敢反驳。主谋都不敢闹了，刚才群情激愤的百姓们更加不敢闹，全都静静的站在原地。看着那边发生的事儿，白团长腰背挺直，十分具有军事作风的走过去，扬声道：“下面有请夏离夏同志接受奖章。”众人听到这个名字，全都惊疑不定。南岛第一大队的队员们震惊的看着身上穿着笔挺军装、胸前还挂着线碎的解放军同志，完全不相信自己的耳朵。夏离夏同志是咱们认识的那个小夏之青吗？不是他还能有谁？咱们大队除了他哪有叫夏离的？要不是咱们大队的，人家也不会来咱大队发奖章吧？可他不是最近几天有事离开大队了吗？这来发奖章的团长是不是不知道小夏老师最近不在？小夏老师也太厉害了吧，居然能得到奖章！看来咱们把孩子送到学校没有错。不光百姓们震惊不已，就连夏建国他们也同样震惊到无以复加。尤其是夏建国、离秀丽和思秋雨，别人不清楚，他们这些曾经在军方内部待过的人，怎么可能不清楚？只有在部队内部的人才能获得军功，普通人想要得到奖章，简直难如登天。夏离只是离开南岛第一大队半个月。到底是干了什么惊世骇俗的事儿，才能让他得到奖章？他们三个人都以为夏利被柳市长骗去保护起来了，可却没想到事实根本就不是那么一回事儿。这孩子到底干了些什么？夏利从车上跳下去
，在众人震惊的目光下，大步过去父母身边，冷肃着一张脸，面无表情的站在那，腰背挺直，身上的气场有些骇人，瞅着还真有那么一点军人的杀伐气质。所有人都不说话，静静的看着站在那里的夏里以及白团长，想要看看到底是怎么回事。陆定远大步跨步过去，接过白团长手里面的托盘，静静的站在旁边。白团长将托盘上盖着的红绒布打开。下面露出来好几个胸章，他昂首挺胸，视线落在一众百姓们身上，扬声铿锵有力的道：“今天，在全国各族人民共同发展华夏、树立正确思想之际，我们在这里隆重举行仪式，将国家最高荣誉授予为国家安全和发展，建立了卓越功勋的杰出同志夏黎同志。首先，我代表党中央、全国人大、国务院和中央军委，向今天获得一项集体一等功、一项个人一等功、一项个人二等功、两项集体三等功的夏黎同志表示热烈的祝贺，致以崇高的敬意。”今天，白团长在台上抑扬顿挫地说着台词，台下的队员们都炸锅了。他们本以为普通百姓得的先进就已经是顶天了，却没想到居然还能有人一下子拿到这么多功勋，这得干了多少好事儿啊，才能有这么多的奖？不过想想，夏黎同志之前又是帮忙抓人贩子，又是抓特务的，又觉得这是放在谁身上都不可能，但放在小夏之青身上却情有可原，人家是真的厉害。第237章：关山万里，爱国之心不改，远渡重洋，报国之志弥坚。不光南岛第一大队的队员们震惊。就连夏离心里也有些惊叹。之前他可是问过，因为他并不是部队出身，做完这次任务只能得到一个集体一等功的奖章。可他怎么都没想到，一下子居然能多出来这么多奖章。之前他也误打误撞的干了那么多事儿，奖励全都石沉大海。如今一起被拿出来，如果说没人在背后做推手，他根本就不相信。视线扫到旁边，脸上没有什么表情，拖着放着奖章的托盘，浑身散发着严肃气息的男人，夏离心里已经有了答案。狗男人不声不响的，还真没少办事儿。白团长发表完感言之后。亲自为夏黎带上奖章，并向夏黎行了一个军礼。夏黎同志，我代表党和人民感谢你的付出。说完，他转头面对一众南岛第一大队队员，扬声道：“下面请大家以热烈的掌声欢迎夏黎同志，为我们说两句。”啪啪啪啪啪！台下的一众南岛第一大队百姓们神采飞扬，用力的鼓着掌，全部一副与有容焉的模样。有人兴奋的大喊道：“小夏老师，上来讲几句。”“对，讲几句，让我们也听听你的经历。”小夏老师看见了，快上来讲几句。夏黎在一众起哄声中，身姿笔挺地站在讲台之上，声音抑扬顿挫，字字铿锵。我父亲是一名军人，自小我父亲就教我要爱国，要把所有的学识与力量贡献给国家，在百姓之中发光发热。我一直也是如此践行，视为圭臬。在过去短短的几个月当中，解救过被人贩子拐卖的妇女儿童，多次拔除组织内部的特务。这次更是随军出征，冒着生命危险，解救12名归国的科学人才。自从我来到南岛第一大队后，无时无刻不再想着让队员们过上更好的生活。想让每一个队员都吃饱穿暖，推动祖国建设，让祖国繁荣昌盛。我夏里觉得我问心无愧，他语气掷地有声，队员们听得浑身发麻，内心都跟着一起颤抖。当即就有个大妹子大喊出声：“小夏之青，你已经做得很好了。”一个人喊出声，其他人也跟着一起振奋，纷纷七嘴八舌，激动的应和。夏之青是祖国的好同志，大队的队员们都记着你的好呢。对，都记着你的好呢。你父亲教你教的很好。小夏之青问心无愧，那些奖章都是你应得的。我们这些队员都支持你。对，小夏之青一心为国，一心为党，一心为了老百姓。你就是最好的夏之青，人民的好儿女。夏离继续道：“我的父亲在八个月之前被送到南岛自省，我不知道是什么原因，但肯定是因为他身上能让人挑出毛病，不然也不会在这。”夏离这句话说出来，全场的人都静了，脸上的表情各异。谁都没想到，他们认为那么厉害的小夏之青的父亲，居然就是夏建国。夏离并没有理会这些人的反应，而是继续道：“我不知道他犯了什么错，但我知道他从军37年。”为保祖国平安，百姓安宁，将小鬼子赶出华夏，爬过雪山，趟过黄河，枪林弹雨中从不退缩。曾经参与淞沪会战，使岛国军被迫转移战略主攻方向，粉碎了岛国军三个月灭亡华夏的计划。他们赢整整六百人，在数量为自己数倍的岛国军面前，使用刺刀、匕首、木棒、石块，乃至自己的牙齿，咒骂、厮打，直到血肉模糊的倒下去。六百人几乎全部阵亡。他身上受过无数的伤。腿上的枪伤虽然愈合，可是每到阴天下雨，还依旧会疼得起不了身。我不知道他错在哪，但他对得起华夏，对得起华夏千千万万的百姓。即便他有错，难道就不值得一个痛改前非的机会？即便他有错，可他自身伤痕累累，依旧让他的长子从军，不惜用性命为华夏抛头颅、洒热血，教育出我这样的女儿，肯为老百姓，肯为华夏点燃烛火，发光发热。难道我的父亲夏建国不值得大家给他一次机会，在南岛第一大队进行反省，受大队队员们的熏陶，端正思想，改过自新？而非要去更加艰苦的地方。众人，夏建国居然是小夏之青的父亲吗？以前怎么从来都没听说过？可是他说的那些事，瞬间就让他们回想起来华夏那些长眠于黑暗之下，那些不堪回首的年月。值得！人群之中顿时有老人高声大喊。队员们想起曾经抗战的那些日子，想起自己被迫害的亲朋们，红着眼眶
，甚至有人声泪俱下，一个个举高拳头，大声呼喊道：“值得！夏建国值得有一次继续在南岛第一大队进行思想改正的机会。他是我们的英雄，我们愿意给他这次机会。”夏之清帮了我们那么多，夏建国又曾经保护过我们这些老百姓，即便他有错，也总要给个他的机会改过自新。让夏建国留在南岛第一大队，不能让老一辈的英雄连一次改过自新的机会都没有，就送到其他地方白白送命，不能让奸人得逞。夏建国夫妻声泪俱下。早已泣不成声。夏建国夫妻总以为那些经历过的过往已经不堪回首，到了如今这种地步，他们觉得不会有人再记得，却没想到女儿一直记得，百姓们也一直记得。公道自在人心，正是有千千万万这样在泥淖中挣扎也不忘当年的百姓，才让他们不忍放弃生养他们的华夏。这才是他们为之效忠、想要保护的华夏。场面越来越激昂，人人都在激动的高呼，已经到了一发不可收拾的状态。隐在人群中的福城眉头皱紧，眼睁睁地看着事情向不可控的方向发展。夏离直接承认了夏建国有问题，让他们想要借题发挥都不行。而且他从头到尾都没反驳夏建国夫妻的罪行，而是把夏建国曾经的战绩原原本本地说出来，让人自己去想。一个经历过无数战争、身上旧伤无数的老战士，平定江山后可能不曾有人记得，但一旦将他们的过往再次提起，那些经历过黑暗岁月的百姓们怎么会不动容？第238章，得想办法把这些糟心的玩意儿清理清理再说。夏离这个刺儿头，远比他们想象的还要奸诈。如果让夏离再继续这么下去，指不定那些百姓们都会被他带偏。冷着一张脸，对手下人道：“赶紧让人结束这场闹剧！”没一会功夫，执行命令的人回来，一脸愤恨的道：“南岛兵团那些人说，颁奖仪式还没完成，不让我们上去。他们手里面的装备齐全，我们不敢跟他们硬扛。”开玩笑，今天来的那些人可都是精兵，哪是他们这些平时不怎么受训练的人能打得过的？真要是硬扛，怕不是他们都得让那些人打趴下。福城死死瞪着夏离，后槽牙咬得发酸。额头青筋暴起，早知道有这个祸害在，尽早把人带走，白白浪费了这么多时间。他刚要开口，就见人群一水，值得。言论中突然插进来一个不和谐的声音，双拳顿时紧握，去和那些知青说，如果他们能改变如今的风向，就让他们回城。是，手下的人眸光一闪，立刻去办。人群之中，李爱明知道自己这次要是不把夏离扳倒，之后等待他的日子肯定比现在更难过，当即就冲着夏离大喊：“你少把话说的那么好听！你之所以制造那么多器械，都是为了自己不干活。”之所以办糖厂，也只是想让你爸妈日子过得更好一点。赵强子亲耳听到，你和大队长说开糖厂的条件是让你爸妈也过去干活，你根本就是在巧舌如簧，想要让你的父亲逃脱惩罚。这声音过于突兀，顿时让所有激愤的人全都停了下来，皱着眉看向他。夏离并不意外，隔墙有耳。毕竟当时他让大队长照顾夏建国他们的理由，是因为夏建国因为牛棚种蘑菇的事受他牵连。如今二人的关系暴露，这种鬼话就已经支撑不住了。但夏离站在那一点都不慌，极具攻击性的视线扫到李爱明身上。我承认，我开糖厂有一部分原因是为了提升整个南岛第一大队的生活水平，以此来提高我父母的生活水平。无论是下放还是下乡，到富裕一些地方的人能过得好一点，到贫穷地方的人可能饥不果腹，这不是最基本的常识吗？可即便我有一部分信心，也没办法掩盖我让南岛第一大队的队员们富裕起来的事实。我就问问在场的队员们，白糖好不好吃，甜不甜，能不能卖钱，是不是让家里的娃娃和老人比之前更能吃饱饭？老百姓是最朴实的老百姓，自家日子过得好不好，自家最清楚。人群中立刻就有小孩子大声喊道：“自从小夏老师让村子里卖糖，我喝的稀粥都能插出筷子了。以前一会儿就呃，现在都能挺一上午了。”孩子说的话虽然十分幼稚，但却说出了在场百姓们的心声。之前那三年，大队里有好多人都饿死在家里，老人为了家里的孩子能多活一段时间，躺在床上滴水不进，颗粒不食，愣生生的将自己熬死，只为让孩子们能多吃一口饭，能多活几天。即便这两年稍微好一些。家里的条件依然穷得揭不开锅。若不是小夏同志来了，他们今年指不定又要有多少老人为了给孩子们活下去的机会，活活饿死。人群中的二流子想起自家老娘看到白糖时的笑脸，顿时喊了一声：“甜，能卖钱！”我们家老娘都说，哪怕我继续混着，他的日子都比以前有盼头了。哈哈哈哈！人群之中一片笑声，却有些人笑着笑着就哭了。有盼头怎么会不好呢？夏离看着这些人，视线阴飕飕的落到李爱明身上，扬声继续道。无论我出于什么原因造福大队，客观事实都是我靠着我的知识让大队变好。你一个什么都没做，整天就知道惹是生非，连公分都拿不满的拖油瓶，有什么权利说我？你是不想让我为大队做事儿，和你们一样拖大队后腿吗？今天我下里把话放在这儿，除了糖厂以外，我还想了许多为大队，乃至为公社创收的主意。只要我爸妈在南岛第一大队一天，我就为南岛第一大队竭尽全力做贡献一天。为人子女，孝道有错，那就拿实力说话。我能带着整个大队吃饱饭。至于你们，说我爸妈思想不正。必须接受更严格的教育。之前已经判定才来的南岛第一大队，之后想要换地方，给我拿出真材实料的证据，否则我就带着我这一身奖章，给写信给能管的人问问，是谁在捏造事实，是谁在不给他们改过自新的机会，想要置他们于死地，是谁纵容了他们。
。要说之前夏黎说的那一通，只让大队众人动容，觉得夏建国他们值得一个改造的机会。可夏黎后说的这一番话，却彻底挠到了队员们的痒处。对夏黎是夏建国女儿这件事的震惊程度，已经全部被夏黎那句“只要我爸妈在南岛第一大队一天，我就为南岛第一大队竭尽全力做贡献一天，我能带着整个大队吃饱饭”覆盖。这他奶奶的，谁要是敢让夏建国夫妻离开南岛第一大队，那就是他们整个南岛第一大队的仇人！一个个激动，大声喊：“想要批评，拿出证据，把夏建国夫妻留在南岛第一大队！夏建国夫妻可以留在南岛第一大队，不用再接受其他地方的改造，我们愿意给他们一个改过自新的机会。”场面混乱。群情激愤，所有人的目标全部一致，还想要说别的话的李爱明，甚至被激动的队员们看不顺眼，摁在地上，拳打脚踢的打了一顿。大队长拦都拦不住，闹事的人吓得够呛，生怕自己和李爱明一个下场，被这些队员们按在地上打。想要离开，可兵团的人都围在外面，他们想溜都溜不了，视线不住的往幕后黑手方向飘，想要寻求帮助。福成看到这景象，磨牙凿齿，拳头死死砸在旁边的土墙上，手锤的生疼，心里更恨。他心中明白。如今队员们这么激进的想要保护夏建国，他想要把人弄走不容易。他们这次轻敌根本就没提前安排。他要是真的把人强行弄走，他怕是真的要吃不了兜着走。心中对夏离恨之入骨，却也知道这次他输了，冷声对手下人道：“不要管夏建国，把另外那几个可能有问题的人全都带走。”手下的人立刻领命而去。今天南岛第一大队队员们这激动的反应，让他们也有些头皮发麻。到了这种程度，他们哪怕平时再横，也不敢跟这些百姓们硬来。好几百号人。他们要是敢强硬的来，说不定挨一顿揍都是轻的。夏建国夫妻俩被送回住处，夏丽离开的时候，直接拽着陈文婉，把人单手护着带走。视线上下，在他身上扫视一周，发现除了被土块砸出来的红痕，并没有太重的伤。冷着一张脸，语气冷沉的压低声音道：“这次是我欠你的，你放心，我绝对不会让那些人好过。”陈文婉却并没接他这话茬，只抹了一把脸，声音冷冷淡淡的道：“你留下来的那些肉我吃了将近半个月，很好吃，我只是践行了我对你的承诺而已。报酬你早已付过。”夏丽薄唇紧抿，没说话，但有些事儿真的不用付诸于口。批评大会也已经接近尾声，司秋雨改去到了蒙省，其余几人有的去江省，有的被送到陕北。夏丽想要为司秋雨说话，可却见司秋雨眼神严肃地看向他，抿唇一脸严肃地摇头。二人都知道，如今的夏丽救不了司秋雨，如果过分激进，说不定还得把夏建国夫妻，甚至是夏丽搭上。司秋雨被人压着前往下一个下放的地方，回头笑着看了一眼夏丽，眼里带着炙热的光，眼中含泪，仰天大笑。关山万里，爱国之心不改；远渡重洋，报国之志弥坚。华夏后继有人，我司秋雨虽死无憾。第239章留下的信。房间内，夏离坐在床上，双腿屈起，双手抱小腿，靠在墙上，整个人隐在房间的阴影当中，有些出神。司秋雨当天下午就被带走了，他想救人，可却无能为力，因为他知道，即便把人救下来，之后也是一个无解的答案。就像他下乡之前，知青办的领导说的那样，在这个出行必须有介绍信的年代，没有介绍信，寸步难行。大队不敢收，司秋雨也不可能永远住在山上，脱离人群。他每天还怀揣着要为祖国做贡献，想用自己的学识为祖国尽一份力的心思。只要他爱国之志不改，就永远无法放弃抗争，也不可能割舍下华夏。夏离穿过来之后，还是第一次感觉到这么无力。自己有再大的实力，却被时代浪潮吞没，而无法更改时代的进程，渺小的可怜。他甚至不知道是否还能继续保护好父母。再这样下去，前方已经是肉眼可见的深渊。当当当。一阵敲门声打断了夏离的思绪，夏离回过神来，脊背挺直看向门外。进，陈文婉拿着两大包牛皮纸包的东西走进来，脸上没什么太多表情，声音依旧冷冷淡淡的，却莫名透出一股嫌弃。我只是擦伤，而不是来例假了。你是怎么想的，才会拿十斤红糖和一大堆大枣让我慢慢炖着吃？夏离，擦伤也是伤，补补血。你要是觉得单吃太单调，要不一会我去抓两只鸡放到红枣汤里。陈文婉，听听，正常人说得出这么离谱的话吗？我们普通人都管那叫鸡汤，不叫把鸡放进红枣汤里，不要把好好的一道鸡汤说成和给鸡洗澡一样的场景。而且我不想吃红枣、红糖炖鸡汤这种黑暗料理。随手将那一大包糖放到夏离的桌子上，走到夏离床边坐下，淡漠的视线落在夏离身上。你已经很努力了，如果换成是我，连我爸妈都留不下。你不可能想着以一己之力拯救所有人，他们也不仅仅只是一两个人而已。夏离叹了口气，整个人都有些丧。我没想拯救所有人，只是身边的人受难，我却无能为力。让我觉得很无力，不怕你笑话，我最大的愿望就是啃老。但我现在觉得这条路道阻且长，一个人在时代的背景下，实在过于渺小。我怕护不住我未来要啃的对象。陈温婉，夏丽记得陈温婉，因为对他的一个承诺，连自己都差点搭进去，还没任何怨言，已经把这人划拉到自己人的圈里，有些话自然也没什么不好说的。反正夏建国和黎秀丽是他爸妈的事儿，已经公开了，不怕引起其他的麻烦。陈温婉也是真心实意，把夏丽当朋友，说话也十分露骨。他微微抬起视线，想了想。那就试着去改变吧。虽然我们都是小人物
，也没有办法改变整个战局，但却可以微微改变事情的走向。蝴蝶扇动翅膀，可以让太平洋上发生一场龙卷风。谁说小人物就不能改变世界呢？而且你有能力，会比其他人容易许多，总比什么都不做要强。夏离低头沉思了一会儿，出言道：“你说的有道理。”停顿两秒，夏离又继续道：“不过现在报仇有点早，事情刚过去，要是贸然动手，那些人肯定会联想到我身上，得想办法把这些糟心的玩意儿清理清理再说。”沉温婉，沉温婉一阵无语。不是刚刚还在说要保护你爸妈吗？为什么会突然转到报仇，连带消除痕迹，不让人怀疑到你身上了？无语道：“你开心就好。”想了想，又淡淡的补充了一句：“安全第一，为了那些人渣，把自己搭上不值得。”夏丽咧嘴笑了笑，眼睛里透着一股如狼一般的幽幽绿光。放心，报复人的法子多了去了，没必要亲自动手。求人得人才是我给他们的回报。陈温婉虽然不知道夏丽想要干什么，但他总觉得他想要干的应该不是什么好事。算了，全当不知道吧，反正那些人就在大队里。这瓜他早晚能吃到。夏离当天夜里悄悄潜入父母那，此时这里只剩下四个人：夏建国夫妻和隔壁二号院里的另外一对夫妻。夏离进来的时候悄无声息，屋子里面一片愁云惨淡。见到夏离，老父亲难得红了眼眶，伸手拍着闺女的胳膊，只说了一句：“长大了。”夏建国平时见到夏离，不是教训自家闺女，就是要脱鞋，很少有这种十分文明的时候。这突如其来的语重心长，一下就把夏离整得有些别扭，一脸诡异的看着夏建国，嫌弃的道。别想说什么，以后对我就放心了。我这还等着你官复原职，好好养我呢。别想逃脱责任，就算你活到一百岁该养我，你还是得养我。你这丧里丧气的模样，会让我觉得我买错了大小，还不如跟我二哥一起混，起码能啊，好好的。你打我干啥？刚才你还说我长大了呢。夏丽一句话还没说完，后背就挨了夏建国狠狠的一巴掌，整个人跟安了小马达似的，蹭的一下就钻到了黎秀丽身后，反手去摸自己后背被打的那块，疼得龇牙咧嘴，真疼啊！以前老夏打他都不下死手。这怎么岁数越大越往残暴的方向发展了呢？夏建国面色有些扭曲的看向自家闺女，气急败坏的道：“不会说话，你可以别说。刚才就当我啥也没说，想要过好日子，趁早自己努力，没人养你。一天天的，刚觉得他长大一点，就又欠欠的不靠谱。这跳脱的性子到底什么时候能改一改？而且就他们现如今怎么样，谁知道还有没有机会能官复原职？自己有能力，自己不努力奋斗，一天天就想着那些没影的事儿，难道他就不知道靠山山倒，靠人人跑的道理？万一他们两个以后不在了？”他要怎么办？黎秀玲见到这爷俩刚刚还父慈子孝，转眼就互相掐起来的模样，连忙在中间当和事佬。好了好了，黎黎已经很厉害了，谁能在这么短的时间拿下来这么多奖章？你这个当爸的，还不是脸上有光？认识的这些人里，就属你闺女最出息。夏丽闻言，从黎秀丽身后伸出半个脑袋，经着鼻子附和道：“就是，咱家祖坟。”夏丽话只说了一半，就在夏建国的瞪视下，话锋一转，猛地变了一句：“风水真好呀，黎秀丽，打你打得不冤。”夏建国。他怎么就生了个这么皮的闺女？夏建国长长的叹了一口气，转身从桌子上拿起茶缸子，从底下拿出来一封信，递给夏离：“看看吧，这是老四临走之时留给你的。”夏离接过他手里的信，缓缓打开，一目十行的看过去，脸上没什么表情，唇瓣却抿成一条直线。第240章，夏离，我没疯。离离，见信如晤。当你看到这封信的时候，我已经踏入了新的征程，前路未知，却总也在这片我热爱的土地上，无需挂念。知你将无法归国的人才带回祖国，建设我们的国家，我很开心。华夏需要发展，人民的未来需要一个个具有信念的人前仆后继。我知你因父母的遭遇愤愤不平，但你也须知，华夏不仅仅是那些人的华夏，也是我们的华夏。如今的华夏只是病了，他需要的是医生，而不是死刑。望你可以用你手中的知识与能力，充当手术的利刃，除弊陈科。华夏需要你们这样的新鲜血液，来让他焕然一新。无论前路如何，若有一天你成为华夏的脊梁，为华夏的繁荣昌盛发光发热，让华夏以后千千万万的孩子们不再遭遇你所曾经承受的苦难。斯伯伯都会为你而自豪，明初所学，各尽所知，使国家富强，不受外侮，足以自立于地球之上。时间不多，斯伯伯不再多言，愿尔鹏程万里，前程似锦，所求皆所愿，所愿皆坦途。此致敬礼。思秋雨， 1 9 6 5 1十一十一。夏离看到这封信，脸上的表情不怎么好看，心里甚至复杂无比。思秋雨自己都前路未卜，居然还想着劝他为国家贡献力量，难道他不知道这次被那些人带走？他之后凶多吉少吗？想起之前思秋雨刚进工厂时那开心的模样，夏离心里更加的不是滋味。毫无芥蒂的去爱国的人能有几个？夏建国看着闺女脸上的神色，语气如常的道：“在你说出国营救归国人员之时，他大概就已经知道你这次出去干什么了。你思伯伯自己就是公派留学生，在回来之前就已经有很多人拦着他，让他不要回来。毛子国那边给他丰厚的待遇，想要将他留在那里为他们卖命，但他还是秉承着国家兴亡，匹夫有责，孤注一掷的回来救国。像你思伯伯这样的人，有千千万万。”爸不奢求你和你四伯伯一样，可以心甘情愿的为华夏赴汤蹈火，只希望你不要亲手破坏这些人苦心孤诣奋斗而来的今天。夏离
。夏丽脸上的表情有些古怪，陷入了短暂的沉默。哦，他知道了，他爸怕他报社。自家人了解自家人，之前他在讲台上说的那些精忠报国的话，大概他爸一个字都没信。不但没信，还觉得他看到他爸妈被批的画面，很有可能出现什么反社会倾向。不得不说，他爸很了解他，但他也不至于那么丧心病狂。就算想干点啥，也是想对敌对势力干点啥。不至于无差别伤害，甚至想要毁灭整个国家。一个人的好日子是建立在整个社会群体总体生活质量的基础上的。野人再富裕，也用不上全智能家居，甚至住不上干净明亮的经济适用房。不想脱离华夏的前提下，他绝对不想整个华夏都变成西伯利亚镇损风。夏黎露了一把脸，看向一脸认真看着他的夏建国，十分无语的道：“我是那么喜欢发疯的人吗？”夏建国心说：“下放之前不是，下放之后真不好说。他这闺女最近干的这些事儿，是让他这个当老子都觉得离奇的程度。”你心里有数就好。一家三口在一起聊了好一会儿，夏离去米国的经历，那跌宕起伏的经历，惹得夫妻俩都惊吓连连，心都恨不得跳出嗓子眼。米国那些疯子简直太丧心病狂了。夏离趁夜悄悄溜出牛棚，却没有直接回家，而是悄无声息的溜去知青院。第241章，没事，刚刚开始，还来得及。此时夜已深，时下都讲究节俭，而且南岛第一大队是真的穷，家家户户都不舍得用蜡烛。知青院亦是如此。夏离刚翻墙进去。就听到已经熄灯了的南之清院里传来一阵骂骂咧咧，这下可怎么办啊？现在整个大队都把夏离当祖宗一样看待，就等着他能给那些泥腿子们多赚一些钱。咱们得罪了夏离，以后在大队的日子还能好过吗？早知道就不出头了。谁能知道那两人是夏离他爸妈？之前他也没说啊，咱们怎么避免？再说了，哪个大队不这么干？凭什么到咱们这儿就要提心吊胆的？还不是怪夏离，也不知道他那脑袋怎么长的，为啥能记得住那么多东西？我也是高中毕业，可他会的那些玩意儿我一个都没见过。谁家高中毕业生拿破烂能弄出来发动机啊？听说还去部队里帮忙修东西，部队是没人了吗？你就别抱怨那些了，人家爱怎么样就怎么样吧。现在不是想他会什么的时候，而是想他如果报复咱们，咱们应该怎么办的时候。那可是他亲爸妈，他们不为他们出头。要是咱们之前没动手就好了。众人这么说着，心里多多少少都有些埋怨李爱明。毕竟要不是他先出头，他们也不会这么激进的跑去打人。现在肯定全都被记恨上了。夏离听到南之清院里吵吵嚷嚷，但却并不太记得那些人的声音到底是谁。可接下来的一道声音，却让他怎么都忘不了。李爱明声音沙哑，宛如从地狱里爬出来的恶鬼，阴嗖嗖的道：“受队员们喜爱又怎么样？大队还不是做不了主？就他那身份，哼！你们放心，我有其他办法，绝对不会放过夏丽和他爸妈。不让那小贱人跪在地上给我磕头认错，我就不姓李。”大概是被他这阴狠的声音吓到了，屋子里再没有人说话。夏丽视线瞥了一眼他们所在的屋子，咧了下嘴角。既然他不想再姓李，那他就帮他冠个智障的复姓。听着知青院的呼吸声逐渐平缓。所有人大概都已经睡了，夏离悄无声息地潜进屋子。知青们是集体居住，自己的东西上基本都会写上自己的名字。夏离将那几个今天扔过他爸妈，还有陈文婉石头字的人的东西，包括粮食在内，全部装入空间。之后没惊动任何人的离开。如果他没猜错的话，李爱明是生了当红小兵的心思，这两天应该就会去县里。既然他这么喜欢提臭老九，那就让他去当臭老九好了。第二天一早，夏离还没起来，外面就传来一阵阵的吵闹声。他早就知道会如此，坐起身撑了一个懒腰，跑去看热闹。陈文婉不愧是八卦小能手。只要有瓜的地方，就有他的存在。夏离跑到知青院时，陈文婉已经早就堵在知青院门口吃瓜，依旧是那副云淡风轻、清冷美人的模样。可那耳朵竖的比谁都要高。他见到夏离跑过来吃瓜，还有些纳闷，声音诧异：“你今天怎么起那么早？我以为你要睡觉，都没叫你。”夏离瞅了一眼昨天刚被批，今天就跟没事人一样的陈文婉，心里暗叹一声：这姐妹虽然长得和江南美人似的弱不禁风，可这心理素质是真的强大。听到外面吵，我过来看看。陈文婉微微勾起嘴角：“没事。”刚刚开始，还来得及。第242章，老婆本都丢了。夏离闻言，也立刻跟他一起扯着脖子往里看。此时的知青院内早已吵翻了天，到底是谁拿了我的东西？我攒了好几个月的工分才买的被子，到底是谁拿走了？是谁这么缺德，居然连粮食都拿走？这是想饿死我们吗？这事儿必须得去找大队，让大队给咱们查清楚。我的50块钱，我攒了好久才攒出来的50块钱，那是我的老婆本啊，全没了，现在全没了。呜、哦，所有人都把东西拿出来，一个一个的搜。我就不相信，就过了一晚上。昨天晚上，知青院的门锁着，都没开，还能有人把东西偷走？小偷肯定就在我们中间。屋子里面乱成一团，知青院外的人也对知青院的人指指点点。陈文婉看了一眼身旁的夏离，他总觉得这事儿和他这姐妹脱不了关系。不过看他这云淡风轻的模样，瞅着也不像是做贼心虚。夏离感受到陈文婉的视线，转头看向他，咧着嘴，灿然一笑，痞气十足的问了句：“怎么，我今天又漂亮了？”陈文婉默默的收回视线，十分敷衍的回了一句：“嗯。”夏离有热闹的地方就有大队长，大队长手里拿着烟袋锅子，背着手迈着大步，风风火火的走过来，脸上的表情那叫一个不开心。都吵什么吵？吵什么吵？都不用干活了，小心我扣你们工分。
。队员们听到他的吼声，顿时稀稀拉拉的往周围扩散，不敢出他眉头。李立群走过来，哭丧着一张脸道：“大队长，不是我们不想配合大队的工作，而是咱们知心院的粮食被偷了，没有口粮，叫咱们这日子怎么过啊？总不能天天饿着肚子去上工吧？”大队长闻言，眉头顿时皱起。看着这些知青娃娃，一个个焦急而又绝望的脸，也有些于心不忍。那就查吧。这一查，就是一上午，几个丢了东西的知青，一个把东西找回来的都没有，绝望到无以复加，哭嚎声一片。有几个人当场就晕了过去。他们能被送到南岛第一大队，要么就是家里特别穷，根本就没办法帮他们疏通的；要么就是在家里不受重视，家里不愿意为他们奔走的。无论是哪一种状况，都代表着不可能有人接济他们。现在才阳历十一月，离过年分粮还有三个多月，让他们这三个月的日子怎么过？就算大队借给他们粮食，可他们丢了的其他东西呢？备品呢？借来的粮食不用还吗？这怎么能让他们不绝望？大队长看到他们这惨样，摇了摇头。虽然可怜，却也没有其他什么办法，只说了一句：“一会儿我让大队先支点粮食给你们，先把今年熬过去吧，年底分粮的时候再说。”说完，也不管这些哭哭啼啼的娃娃，转身就走。远远的看到夏黎正在那里站着看热闹，他背着手走了过去：“小夏，跟我来一趟大队。”夏黎，好。夏黎以为大队长找他，应该就是为了他当老师的事儿。毕竟以他的身份，在如今这个年代当老师，确实没办法为人师表。进屋直接开口道：“大队长，我和我爸妈的关系。”他还没把话说完，大队长就对他摆了摆手：“我都知道，有些事情你不好说，你也有你的难处。老抗岛战士被如今这种方式对待，想要自保才是最正常的。更何况父亲那么铁骨铮铮，教出来的孩子又能有什么坏心呢？只不过怕影响不好罢了。我今天找你不是为了这件事儿，而是为了学校的事儿。”夏黎都准备好，大队长开口第一句就是。让他成功完成他脱离孩子的心愿，滚蛋了！可却没想到，大队长开口就是一句：“第243章，大队长，小夏，别惹事。”大队长，我希望无论你的身份怎么样，都可以一直教导咱们大队里的孩子。虽然咱们没办法更改上面的决定，但咱南岛第一大队都是知道好坏的人。只要有你在一天，咱们南岛第一大队就善待你爸妈一天。夏黎没想到，大队长居然会让他继续当老师。可问题是，他不想当了呀！那场运动马上就要开始，他要想其他办法改变如今的现状。不可能一直被动防御，总要想办法反击才行。像这次这么被动的事，他不想再经历了。哪还有什么时间当老师？当即拒绝道：“还是算了吧，我脾气不好，不适合当老师。之前想要当老师，也只是因为在山上见到有人被家暴，想自杀；后来又见到有人想溺死女婴，这才想要提高那些女孩子们在家里的地位，改变他们自轻自贱的思想，让他们以后有个选择的出路。我本就不是个有耐心、可以当老师的料。”大队长闻言叹了一口气：“我也猜到了，可心里还是不免觉得有些惋惜。”像小夏这么厉害，上课就教使用方法，甚至是独门秘方，而不是一点一点来的老师，怕是他们南岛第一大队再也遇不到了。既然你执意如此，那我也就不多劝。那班里的女孩不少，能不能正确的看待自身，就看他们的命了。不过我觉得有很大一部分可能，他们家里的那些人会让他们直接退学。夏黎闻言倒是没觉得这事有多大，十分坦然的道：“那就设立奖学金吧。从这个学期开始，学年成绩第一名的奖励十块，第二名奖励五块，第三名奖励三块，这钱我出。”无论男女，谁学得好谁得。还有一个，我希望加一颗。学法使人明智，没有什么比法律更能保护自己。这一颗同样设立奖学金，第一名五块，第二名三块，第三名一块。这些钱可比孩子们在家里干活赚得多。相信那些家长们为了这钱，也会让自家孩子好好去读书。如果学校缺老师的话，我比较推荐陈温婉。他喜欢看书，是个学识十分渊博的人。大队长想都没想，直接就拍板答应了。好，我去安排。心里不禁咂舌，也就小夏这种财大气粗的人。才能提出来高到这么离谱的奖学金，一个学期十块，一年下来就是二十。在有糖厂之前，大队里大多数人一家子一年都赚不了那么多钱。那些家长何止是会让自家娃娃去上学啊？那肯定不但把孩子送去，还得鞭策着孩子必须好好学，到时候也不知道得累坏多少娃娃。小夏身份背景不好又怎么样？这种身份背景不好，但愿意出钱出力带领他们大队往好方向发展。背景不好的知青来多少他欢迎多少。大队长，我有事找您。就在二人说话的时候。门口突然传来一道声音，夏黎都不用回头就能听到那道声音的主人是谁？是昨天晚上还想让他家破人亡的李爱明。李爱明见到夏黎，鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的，看都没多看他一眼，直接对大队长道：“大队长，我东西都丢了，想去县里给家里打个电话，让家里给我汇点钱。”这理由名正言顺，大队长想都没想，直接就同意了。那你快点回来，下午的工还得照上。李爱明闻言，心里窝火，他只请半天假，在大队长这里都得不到什么好脸色。可夏黎天天不干活，大队长却每次见到他都和颜悦色。不愧是臭老九的狗崽子，就是知道钻营。等他这次当上红小兵回来，绝对要让整个南岛第一大队好看。压着心里的火气，冷着脸道：“好。”大队长见他这拉长的脸，也不愿意看他这晦气模样，开了一张介绍信，就挥手不耐烦的让他走了。夏黎看了一眼李爱明离开的方向
，心里大体已经猜到了他想要干什么。如今他在大队这种状态，几乎已经到了人嫌狗厌，如果不找出路，日子肯定不会好过，指不定要扫厕所扫到什么时候。他唯一能想的可以扬眉吐气的出路，就只有进委员会。转头看向大队长，大队长，我也想去县里，我朋友给我邮了东西，我过去拿。大队长不是去给你那块死了的二哥打电话了？大队长知道夏离和李爱明之间的恩怨，想起夏离那徒手捏碎石头的场面，立刻皱着眉道：“小夏。”李爱民做那些事确实不地道，但违法乱纪的事咱不能做呀。为了这种人，把自己搭进去不值得。夏丽咧嘴一笑：“大队长，你放心，我怎么会和他一般见识呢？我就是去拿个邮包，就算他今天不来，我也是要去的。更何况他也不傻，难不成还能跟在李爱民身后把他弄死，让所有人怀疑他？为了那种人根本不值得。借刀杀人，他不快乐吗？”大队长虽然心里还是有些犯嘀咕，不过还是给夏丽开了条，反复嘱咐不要干让自己后悔的事儿。这才放人走。从大队到县城中间有一片小树林，没什么人路过，郁郁葱葱的，看着有些阴森，给人一种压抑的感觉。平时大队的人走到这里都会加快脚步，尽快穿过树林。今日的李爱明也是如此。以前走这小树林时，他没觉得怎样；今日他从这里走，总觉得浑身都毛毛的，感觉像是有人跟着他一样。可等他一回头，却发现一个人都没有，根本就没有人跟着他。这种明明身边没有人，却觉得身后到处都是人的感觉，让他着实有些头皮发麻，额头上冷汗直冒。脚步不自觉的就加快了几分，从快步走直接变成了小跑，最后满头大汗的，一边回头一边快速的大步跑起来。然而，眼瞅着就要出小树林到达县城，在这种什么都没有的情况下，他突然感觉脖子上一疼，脑子嗡的一下，眼前瞬间漆黑，再也没了知觉。第244章，夏离，严死你！夏离看着倒在自己脚边的人，脸上无波无澜，从空间里拿出来一个大蛇皮袋子，把人直接塞进去，扛上，直接就往县城里走。托李爱民的福，这里离县城已经很近了，至少夏离一抬眼就能看到那标志性的白塔。背着人一路打听到今天黑市所在的地点，将蛇皮袋子藏在黑市旁边的小巷子里，用竹筐盖上。做完这一切后，夏离一屁股坐在竹筐上，从空间里拿出来以前的化妆包，简单的给自己化了一个特效妆，换上花棉袄，在地上抓两把涂往身上一抹，又随意的把头发编成一个粗粗的麻花辫，随便拽了拽，弄得特别乱，支棱八翘的，和没梳头发一样。一切准备就绪，无论远观还是近看。怎么丑，她都是一个不怎么讲卫生的乡村妇女。夏丽用小镜子照了一下，对自己现在的装束十分满意，随手将化妆包扔回包里，起身直接来到最近的派出所。在这个平平无奇的早上，派出所一如往昔一样安宁，因为没什么人报案，甚至给值班的公安一种华夏一直盛世太平的错觉。除了拿茶缸子喝茶以外，老公安甚至觉得自己无所事事，这日子过得太没意思。然而，今天早上派出所的沉寂被打破，一大清早，一个穿着破破烂烂的女人跑进派出所。一下子扑到他们的办公桌前，跪在地上凄惨哭嚎：“青天大老爷啊，求你们救救我的命根子！”啊！两个值班公安，夏离坐在地上，干打雷不下雨，一边拍大腿，一边哭嚎，一个人造成了一个连级别的热闹。大老爷，你要给我做主啊！我们家男人要把我们家小闺女给卖到十六街黑市上，我怎么拦都拦不住啊！那买家说要把我们家孩子嫁给他们家十三岁的傻儿子当童养媳，可是我们家小闺女今年才五岁啊，她怎么能让他们一个星期之后就成亲呢？我当时就觉得不对，后来仔细一打听才知道。他们根本不是想把我们家闺女嫁给他们家13岁的大傻儿子，而是想把他要嫁给他们家刚死没两天才七岁的小儿子配冥婚啊！青天大老爷，我活不下去了，求求你们帮我救救我们家小闺女，我给你们当牛做马都愿意啊！公安，夏离这短短一段话包含了投机倒把、买卖人口、阻碍婚姻自由、侵害幼童、封建迷信、蓄谋杀人等一系列的罪行，顿时把两个公安吓了一跳。老公安霍的站起身，一脸惊怒的想要将夏离扶起来，面带愤慨的道：“大姐。”你别哭了，我们一定会把你们家小闺女救回来。你先跟我们走一趟。老公安一句话还没说完，夏离像是哭得上不来气儿一样，两眼一翻，直接晕倒过去。哎，俩公安都被他这反应吓了一跳，立刻七手八脚的去接人。小公安刚来不久，以前也没见过这种大场面，面带焦急的看着老公安：“师傅，这可怎么办啊？”老公安咬牙，对方如果想要买卖人口，人数肯定不少。我看这大姐，也就是因为太激动才晕倒的。这样，咱们把她先放在这儿，我先往石榴街那边赶。你去叫上其他人，省得一会儿让这些该死的家伙们跑了。小公安立刻答应，二人把夏离抬到椅子上躺着，就直接跑了出去。夏离感受到屋子里人走没了，骤然睁开眼睛，呼吸平稳，完全不像刚才闹了一场的模样。他快速起身，迅速赶往黑市。第245章，不信你可以去问大队。十分钟后，一众公安火急火燎地赶到十六大街，为首的人大声喊道：“把这都给我围起来，别让他们给跑了！”一众警察风风火火地冲进黑市，如今倒买倒卖，轻则被批判，重则可是要挨枪子的。黑市里的人一个个的拼了命的往外跑，翻墙、跳河，十八般谢术使的淋漓尽致。十几个警察找了一圈，却发现根本没见到买卖孩子的踪迹。但他们来都来了
，总不能无功而返吧？为首的人大喊一声：“把这黑市给我抄了！”我就不相信那些人再躲，还能躲到哪里去？在黑市做买卖的都是老油条，遇到公安跑得极快，一众公安风风火火的追了一通，也就抓到了三个人。小公安也在这附近抓人，刚走到石榴街深处，就见到一个男人躺在地上，额头被撞破了一块，用黑布半蒙着脸，胳膊上挎着物资篮子，手里攥着一些钱和票，昏迷不醒。而在他脑袋边不远处，有块带了血的石头。显然是这人在黑市逃跑的时候没看路，不小心摔倒，脑袋撞石头上才晕倒的。小公安一副可算让我抓到了吧的模样，顿时转头对其他人大喊一声：“这里有一个！”李爱民被人拍醒时，整个人都有些迷茫。他刚刚在路上走着走着，突然感觉到脖子一疼，然后就啥都不知道了。难不成是遇到鬼了？一睁开眼，就看到好几个穿着制服的公安望着他，一脸愤恨的模样。李爱民，李爱民，李爱民见到公安，一脸惊恐的大喊道：“公安同志，我被人袭击了，你们一定要为我做主啊！”老公安皮笑若不笑的扯了下嘴角，都被人袭击到，拿着一大篮子东西和钱票，蒙着脸晕倒在黑市了，是吧？你们这样的人我见得多了，为了脱罪抵死不承认，你最好坦白从宽，抗拒从严，别让我们用最严厉的手段对付你。李爱民更加惊恐，视线扫了一圈，才发现自己现在在公安局，周围还蹲了好几个穿的灰扑扑、抱着脑袋的人，整个人心里顿时一沉，吓得差点没直接哭出来，连忙求饶道：“公安同志，我真的是无辜的，我之前真的在小树林里遭到袭击，然后就不省人事了。”醒来就在你们这里，你说我提着篮子过来，这根本不可能啊！昨天晚上我们执行院遭了贼，我所有的东西都丢了，满大队都知道，我根本没有什么东西可以倒买倒卖的呀、啊！不信你可以去问大队。几个公安互相对视了一眼，眉头都不自觉皱起。倒买倒卖这事挺大，一个弄不好就得背上一辈子的罪责，甚至丢了性命。对方还是个知青，这事是得看看什么情况。公安看了一眼一脸真切的李爱民，这事我们会调查，你先在这儿等着吧。李爱民闻言松了一口气，连忙露出笑脸道谢：“谢谢公安同志。”谢谢公安同志，南岛这边的公安也是负责任的公安。当天下午就出动了两辆自行车去南岛第一大队调查状况。第246章打人带进。知青院门口再一次围了一大堆的人，叽叽喳喳的想看发生什么情况。夏丽乐呵呵的跑过去，也跟着一起去看热闹。公安和大队长核对完，知青院确实丢了东西，心里十分凝重。小公安看了老公安一眼，眼里的意思很明显：难不成他真是冤枉的？要是不这么大一个局，坑害另外一个人，这性质简直太恶劣了。老公安眉头紧皱，将挎在车把上的篮子拿过来，递给知青院的人：“你们看看，这是不是李爱明的东西？”知青院的人立刻围上来，见到篮子里的东西，顿时一阵惊呼：“啊，这是我的茶缸子！我那茶缸子就是底下这里掉了一块漆，这不是我那红头绳吗？”李爱明怎么这么缺德？偷我的头绳做什么？天哪，这是我妈给我邮过来的布鞋，连上面绣的花都一样。难不成咱们知青院的东西都是李爱明偷走的？怪不得李爱明早上急匆匆的要去县里，感情是去销赃的。咱们没招他，没惹他，他还把咱们害得那么惨。凭什么这么对咱们？惊呼声一阵连着一阵，知青院里丢东西的人纷纷在篮子里找到了自己的东西，他们心中顿时升起一股希冀：是不是抓到小偷，他们就能找回自己的东西了？那还有那么多粮食呢？李爱民一晚上肯定吃不完。两个警察见此场景，互相对视了一眼，心中已经有了定数。看来这李爱民不但倒买倒卖，卖的还是偷来的东西。这些知青们也是可怜，东西被同一个屋的知青偷走不说，还让人把东西就这么卖了。要是他们没把人抓到，这些人的东西不但白丢了。以后还要和偷他们东西的人每天同住一个屋檐下，真惨！知青院那个有人问公安，公安同志，这些东西都是李爱民从我们这里偷走的，我们什么时候能把东西拿回来？老公安道：“等我们把东西追缴回来，会将赃物还给你们，你们在这等着吧。”说完，带着小警察就离开了南岛第一大队。李爱民犯罪证据确凿，且行为极其恶劣，他们一定要和上面好好反映反映，把他抓去当典型。夏离看着那些知青们，一个个的跟在公安身后依依不舍，和盼着亲妈买好吃的回来的孩子似的，咧了咧嘴角。想要把东西拿回来，想得美！李爱明自己吃了这么大一个亏，东西还全都是那些人的。昨天晚上那些人还在埋怨李爱明，就凭李爱明那性格，不把事情全都扣在他们脑袋上，都是李爱明心慈手软了。夏离抬头看了一眼天色，心中暗叹：这天可真好，就适合多出去溜溜。因为李爱明这案子过于曲折，公安那边很快就给出了答案。就像夏离预料的那样，李爱明果然觉得是那些知青们在害他，故意贼喊捉贼，说东西没了，把他打晕，拖到黑市栽赃陷害。好巧不巧的。那天下午，还真有两个男知青一起去县里给家里写信，连时间证明都有。第247章，夏离，你怎么能翻小肠呢？知青院那边的人丢了东西，还被人这么埋怨，自然不肯承认，疯狂的想让李爱明把偷了他们的东西还回来。两方人咬得不可开交。至于同样当天下午去过县里的夏离，也被公安询问过一遍。夏离乖乖巧巧的拿出夏二哥良心发现，存在邮局两个月，他都没拿的汇款单，不是他想把这玩意儿取回来，实在是做戏做全套。前几天发小门给他邮过来的邮包，他刚取完。除了二哥这两张汇款单以外，他没啥好做证明的。心里暗自琢磨着，一会儿把这钱给老夏，再把之前他骂他二哥的事说一遍。
，看看他要怎么处理。公安只是看了一眼那汇款单，就什么都没再多说，彻底洗脱了夏黎的嫌疑。这件事儿最终以李爱明得到应有惩罚。知青院的那一众人不但没把丢失的东西拿回来，还挨了知青办的警告，下次再闹事儿就记过结束。三天后，夏黎拖着陈文婉也要去买调料的名义，在大队长那开了介绍信。陈文婉起初还不明白原因，觉得夏黎走错路了，而且买个调料没必要请假。可等他看到那道熟悉的身影，才明白究竟是怎么回事。陈文婉勾唇，微微一笑，幼稚。夏黎没搭理他这话，轻笑一声，开心吗？陈文婉微微点头，开心。夏黎和陈文婉在街上打完被送去农场的李爱明，开心一整天。回去的时候，不但在副食品店里里买了辣椒，甚至还买了不少当季供应的东西。别管用得上用不上，南岛这边的供应缺得很，过了这村就没这店，以后还有没有谁都不知道。两人刚刚走回家。远远的就看见他们家附近停了一辆军车，陈文婉伸手拍了拍挎着他胳膊的夏黎，微微对军车的方向抬了下下巴：“你过去吧，我先回家了。”夏黎微微点头，转身直接走向军车的方向。陆定远见夏黎走过来，开门下车，对他微微颔首。俩人试过过四个半小时，哔哔哔的交情已经算是彼此熟悉。夏黎也没绕圈子，直接开口问道：“什么事儿？”陆定远脸上的表情十分严肃，别管心里干不尴尬，面上却十分淡定。接你去改车，现在有时间吗？还是等你哪天有时间我来接你？夏黎。夏黎脸上的表情有些古怪，我什么时候说要去改车的？陆定远秉持着王政委怂恿他的那句：“你不能白让人嘟囔了四个多小时啊！”即便心里觉得再别扭，也还是开口道：“你路上说，等回去有时间把这辆车拿过来，你给我改装一下，上面已经批准，可以播出来一辆军车，让你有需要的时候使用。”他语气说的平铺直叙，和之前夏黎在路上说的气急败坏模样完全不一样，但原话让人原原本本的学出来。夏黎莫名的哽了一下，他好像还真说过这话。不过这家伙也有点太拿鸡毛当令箭了，无奈的抬手抹了一下脸，行，低头看了一眼手表，马上到午饭的时间，抬头看向陆定远，你中午吃饭了吗？陆定远，第248十章，虽然厨子不是我，但料是我出的。海妹，一会儿你可以和我一起去部队食堂。想了想，补充了一句，今天中午有红烧肉。夏黎，我在你印象里，满脑子是不是只有红烧肉？我不吃红烧肉，我要吃水煮鱼。陆定远，垂眸，黑漆漆的视线落在夏黎脸上。南岛兵团没有四川的厨子，嫂子也没有。夏黎顶着陆定远“你不要无理取闹”的表情，面无表情的道：“我们家清冷大美人今天中午要给我做水煮鱼，谁要吃你们部队里嫂子做的？之前去你们那儿只吃红烧肉，也只是因为那是肉，不是因为我有红烧肉就愿意跟你一起走。你是不是觉得我对红烧肉有什么执念？”陆定远：“嗯，我下午来接你。”夏黎：“来都来了，一起吧。吃完了我直接和你去，就当是感谢你为我奔波。虽然厨子不是我，但料是我出的。”陆定远。话都说到这份上了，陆定远本身也想和夏黎打好关系，把人拉到组织中来，也就没再反对。好，陈文婉得知夏黎为了感谢陆定远，中午要邀请他一起吃饭，倒也没什么反对的心思，只是默默的又加了好几个菜。等所有的菜都端上桌，夏黎和陆定远二人看着桌子正中央那一盆朱红锃亮、明显比其他菜要分量十足的红烧肉，齐齐陷入了沉默。夏黎，接下来的一段时间，他不想再吃红烧肉了，起码要停一个星期。秉承着我不尴尬，尴尬的就是别人尬死别人拉倒的原则。夏黎招呼两人道：“来吃饭。”说着，用还没动的筷子夹了一大块红烧肉，装作没事人一样的放到陆定远的碗里。来吃肉。陆定远、陈文婉看着这两人的交往方式，眼神有些古怪。他这姐妹什么时候变得这么贴心？还会给人家菜了？不会是看上人家军官才找理由请人家吃饭的吧？平时那么护食，现在连肉都能亲自夹给人家吃。这位陆军官着实很了不起啊！陆定远虽然是军人，可是因为家教的原因，吃饭吃的即便速度很快，却并不糙。脊背挺直，动作干净利落。只不过这顿饭他吃的十分别扭。夏黎这一筷子红烧肉让人一言难尽，且他总觉得对面那女同志看他的眼神怪怪的，特别像大院里的嫂子们围在一起谈八卦时的模样。夏黎吃过饭也没磨蹭，通知了一声爸妈，又把陆定远的电话给了陈文婉，让他帮忙盯梢，有事找他，就直接坐着陆定远的车离开了。陈文婉站在路旁，一脸姨母笑的对回头和他白白的夏黎摆手，笑眯眯的，看起来十分有我家有女初长成的慈爱。一脸猛的夏黎。什么毛病？两人开着车，一路很快就到了部队。夏黎坐着车刚进部队大门，就见到有一队解放军穿着训练服，身后还背着背包，整齐有序的小跑出去。而部队大院里面也有许多对整齐划一的军人，整装待发，准备要往部队外面跑。夏黎有些纳闷的回头看了一眼，今天这是要拉练？以前他在南岛兵团待那么长时间，可没看到有这么大规模的解放军往外跑。这一看就是有军事训练。陆定远目视前方开车，语气平常的解释道：“铁道兵那边的人过来两军大比。”下午有比试，夏黎无所谓的点点头，就收回了视线。他就是一个来改装车的，了解完如今制造发动机的科技发展程度，弄出一个发动机就可以大幅度提速。两军大比和他没什么关系。后世的发动机之所以比现在的发动机厉害，不仅仅是因为设计的原因，还因为材料的进步。
，要不是不太清楚如今都有什么材料，他连部队都不用来。陆定远对如今的材料也不太了解，正好因为两军大比，船厂有许多机械研究人员就在兵团里，准备和铁道兵带来的北方车辆研究所的人做交流。他便直接把夏离带到了船厂这边机械研究人员那儿。第249章，陆定远，很好，危险已排除。夏离，那可不一定。船厂这边的研究人员听到夏离要改装汽车的发动机，倒是没有什么人对他态度不好。毕竟两方人压根就没有什么利益争夺，一个是造船的，一个是造车的，即便都是改良发动机，差别也还是有一些的。为首的小老头听到陆定远的要求，直接对站在窗户旁看别人画图纸的老头招了招手：“老吴，这位小同志想知道咱们现在都有什么材料，你给他说一说。”说完了，又转头看向夏离，笑呵呵的道：“有什么想问的你就问老吴，老吴是专门的材料科学家，对现有的材料都十分了解。”夏离也不是不识好歹的人，人家都这么客气了，他也态度极好的回道：“那就麻烦吴工了。”吴工也是个小老头，虽然长得有些干瘦，但却是个笑面模样，戴着一个厚底大圆眼镜，乐呵呵的走过来。别客气，都是为祖国做贡献，哪有那么多说道？小姑娘，看看你想要什么样的材料，我给你介绍介绍。陆定远见夏里能搞定这边的事儿，人家态度对他也挺好，不至于让他出现暴起伤人的状况，便和他道：“大 B 有些忙，我先回去工作了，一会儿让赵强过来帮你，你需要什么就管他要。”陆定远本来没觉得去一趟就能把人接回来，只是想和夏里约一个时间，然后他再安排。却没想到，直接就把人接回来了，还蹭了一顿饭。他身为独立团的营长，两军大比，营里有许多事儿需要他安排，自然没时间一直跟在夏里身边。确认没有什么危险因素，便提出离开。夏里这次过来是为自己一时嘴快负责的，自然不会看着陆定远。当即对他摆了摆手：“没事，你去忙吧，我这边画完图就让赵强给你送过去。”陆定远点点头，便转身离开。夏里仔细询问了一下，如今都有什么样的材料？材料的性能怎么样？姓吴的小老头原本还觉得夏里只是一个晚辈。可听他的问题，听着听着，眼神逐渐严肃起来。这位小同志有点东西啊，有好多材料的发展方向，都是他们以前从来没有想过的方向。如果真的能按他的要求研制出来，定然是材料学的一大进步。抬手对着靠墙的那几个围坐在一起的人招了一下手：“老张、老许，这位小同志在材料学方面很有思想，你们也过来听听。”叫老张、老许的两个小老头也都是好脾气的人，听到老吴这么叫他们，也立刻乐呵呵的围了过来。没一会儿功夫。三个材料学的小老头就全都围在夏离身边，跟着他一起讨论材料学的未来发展方向。夏离，有没有一种可能，我是来提问的，而不是来被你们提问的？这三个面色严肃的班主任围着差生问的即视感，到底是怎么回事？夏离三番五次的费好大的劲，才把越来越远的话题拉回到他想问的问题上。好不容易把人全部轰走，这才有时间开始画发动机。结果画着画着，就发现周围围着看他画设计图的人越来越多。夏离突然就有一种即将要变成飞机上。被科研人员们围着问的一幕再次重演的预感。果不其然，最开始和陆定远答话，这群人是头头的小老头，扶了扶眼镜，皱着眉看着夏离的图纸，突然出声问道：“小同志，你这设计图是想要燃料到达气缸之前不会遇混燃料和空气？很新奇的理念。”夏离，夏离心道：“果然如此。”刚刚被那仨老头拽着问问题的时候，他就知道他一会儿开始画设计图，很有可能会变成另外一场答辩。离开大学好长时间，再次迎来被好几个教授围绕式的毕业答辩，还真的是。一言难尽，但人家问了，他也不好闷头干自己的，便随口答了一句：“对，单纯的燃烧汽油效率其实不高，甚至可以说效率非常低。汽油当中所潜在的化学能量 14% 至 30% 转换成为真正驱动汽车的能量，其余的则是由于空转、寄生损失、热量和摩擦而失去。在老式发动机运作的时候，燃料是直接注入气缸，这会造成极大的资源浪费。而涡轮增压器利用废气为涡轮机提供动力，将额外的废气注入气缸，以进一步推进。”最高能提高效率 8% 在场的一众人，尤其是研究发动机这一块的科学家，脸上的表情顿时就凝重起来。一共就有14个点，提高8个点，那已经是提升一大半了，根本就不像这小同志说的那么轻松。这可是科学迈进的一大步。众人就立刻叽叽喳喳的开始围绕这个问题讨论起来，不但自己讨论，还拉着一心画画的夏离一起讨论。虽然汽车和战舰的发动机不太一样，但有些事儿还是一通百通。汽车发动机上可以应用的原理，他们战舰上也一样可以参考。一众人讨论的热火朝天。看向夏离的眼神都冒着光，甚至几个小老头在讨论的过程中暗戳戳的想要拉夏离入伙。不是搞战舰的没关系，可以慢慢学嘛，学无止境。没看人家鲁迅原本是学医的，后来不是照样靠着笔杆子打天下、救国救民。这里的人围得越来越多，讨论的声音也越来越大。在一众老头子的声音当中，突然传来一道年轻的声音：“你这是想应用于实际的汽车发动机？异想天开，根本就没办法应用。”讨论的声音瞬间停下来，所有人的目光都向说话的人看过去，认出来这人是谁时。顿时有些不太确定，他说话的真伪。第250章，说好的商业吹捧，互拉互踩呢？而另一边，两军高层刚刚开完作战会议总结，有说有笑的从会议室里走出来。铁道兵的方师长一脸笑意的对柳师长道：“你们这海军陆战队真是了不起啊！”
。虽然是个独立团，人数并不多，但个个都是精英，着实让我们羡慕。不像我们这边的人，个人素质有些欠缺，就只能靠着科研补上去了。柳师长知道他们这边的船厂因为技术限制，最近几年一直没有什么太大的成就。而铁道兵身处北方，正好和北方车辆研究所绑在一块儿。北方车辆研究所专门研究特种车，最近几年成果显著，尤其是最近好像出了一个特别年轻的研究人员，改良了如今军车的发动机，将原本70迈的速度提高到了90迈，且成本却并没有提高多少，一时之间让他们风头无两，连上面的领导都点名表扬。他这话听着像是吹捧他们南岛兵团，可也不是没有炫耀的意思，说不定一会儿就得提那个改良发动机的科研人员。但输人不输阵，柳市长即便心里清楚对方的小心思，但还是接话道：“哎，这话怎么说的呢？装备好。”自然能提高战斗水平，不然咱们以前打米国的时候怎么会打得那么费劲？不过你这一点说的也对，军人上战场还是要看自身的实力，打铁还需自身硬吗？铁道兵的师长被人拉踩回来，脸上的表情也丝毫不变，继续笑着道：“确实是这么回事儿。不过你们虽然是海军，可也有用得着特种车的地方。我们北方车辆研究所的小徐最近设计出来一种发动机，可以将普通军车的速度提高到九十迈，这可是划时代的进步。我记得你们船厂也有研究发动机的，虽然两种不太一样。”但知识总是相通的，让他们也跟着来学习学习，说不定很快就能有所突破。柳市长心说，让那一群五六十岁的老家伙跟一个三十多岁的小年轻学习，能不能有所突破，他不知道。他们听到方师长这话，爆血管是肯定的。刚要继续说什么，就听到方师长像是恍然想起来什么一样，继续道：“我听说你们南岛这边最近出来一个特别厉害的小姑娘，没入编，但却在机械方面很厉害，连那些特务们都已经注意到她。你们南岛兵团也有心将她吸纳到咱们组织当中。刚才小陈他们路过那边的大讲堂。”说他要来给你们改良汽车的发动机，不如我让小徐过去，让他也跟着小徐学习学习。南岛兵团这边的人听到方师长这话，包括柳师长和陆定远在内，全都陷入了诡异的沉默。要是方师长这话给那些老研究人员听到，最多是老研究人员爆血管；这话要是给夏黎听到，估计唯一的下场就是夏黎把方师长打爆血管。方师长毫无所觉，侃侃而谈的炫耀，而他身后一直没说话的老头却皱着眉道：“那人不是内部人员，还是别让他涉及太多，以免技术泄露。”谁知道以后会是个什么状况？我们华夏又不是没有能人。这话和明晃晃地说，夏利早晚有一天会背叛，都别来占便宜，省着以后技术泄露，没什么区别了。陆定远闻言，眉头微微蹙起，视线落到这中年男人身上，冷声出言反驳道：“华夏不是没有能人，但华夏却一直缺能人。米国和毛子国两大庞然大物在侧，技术碾压华夏多年，如今又进行技术封锁，只有有更多的人才愿意投身于华夏的建设当中，华夏才能破局。”周公这话未免有些偏颇。陆地远私心里一直想要把夏利吸纳到组织内部，也为此付出了一系列的行动，并不希望因为一些不必要的口角把人推远。夏利那脾气着实算不上好，且以他了解到的，夏利在机械与电子上的造诣，既然他说要改良发动机，只会超过提高20迈，就冲他那在技术层面上平等的看不起任何人的劲头，说不定都得冲着提高200迈去。真要是因为背后有人说他坏话，没确切的证据就定罪他会叛国，这种愚蠢的理由把人推远，那才是整个华夏的损失。周庆礼在北方车辆研究所多年。如今已经成为北方车辆研究所数一数二的人物，早十几年就一直被人捧着，多少年没受过人这样诋毁了，更何况还是个黄嘴鸭子毛都没长齐的小辈，当即就冷下脸来。那正好，咱们也过去看看，这个夏里到底有什么能耐，值得陆老将军的亲孙子如此为他说话。陆定远听到对方提起他爷爷，脸上的神情绷紧，看来周公确实对自己的外孙十分看好，那就一起去看看吧。周庆礼被气得脸色铁青，冷着一张脸，转身大步往研究人员所在的会议室那边走。机械可不是算术。学完数字就可以做加减法，他还就不相信了。一个没受过专业学习的野路子，还真就能敌得过他们这些受过系统学习的人？在场所有人说好的商业吹捧，互拉互踩呢？这怎么变成指责裙带关系？马上要干起来似的。第251章，夏黎，只要我不上当，就没有人能套路我。一众人也齐齐往会议室那边走，而会议室这边，夏黎被质疑之后，一抬头就看到了一个看起来30岁左右的男人。男人身着一身笔挺军装，眼镜上戴了一副金丝框眼镜，莫名让人觉得他斯斯文文的。他见夏黎看向他，食指推了一下鼻梁上的鼻托，十分有大拿气质的开口道：“你这设计图只不过是异想天开罢了，根本没有办法实现。做人要脚踏实地，不要好高骛远。”夏黎听到他这具有人身攻击的话，一咧嘴，一句废话都没有，张口就来了一句：“不愿意听，赶紧滚！”没人要讲给你听。在场所有人，男人没有解释，没有争辩，张口直接就撵人走。这着实是在场的一众人没想到的回绝方式。徐文凯怎么都没想到夏黎会这么粗鲁，被气得脸色涨红，当即怒声道。你这人说话怎么这么没礼貌？夏里冷笑一声，谁家有礼貌的人在别人说话的时候插话？徐文凯皱眉，这不是在讨论科研问题吗？难道不是应该集思广益？夏里皮里皮气的道：“我叫你跟我一起讨论了，你哪位？我认识你吗？没事，别在我这儿碍眼，活还没干完呢。”说完，头也不抬的开始继续画自己的草图。屋子里再次陷入诡异的静谧。
，没有任何一个人敢张嘴说话。夏离心里暗暗琢磨，看来人就是应该发疯啊！只要一发疯，世界都安静了。最开始跟夏离搭话的蜈蚣轻咳了一声，小声提醒了下：“这位是北方车辆研究所专门研究发动机的徐工，最近研究出来最新成果，能让军车的速度从70迈提高到90迈，而且耗油相差无几。”小夏，你要是想改良车用发动机，也可以跟他商量商量。他说这话纯粹是好意，毕竟夏离这改良出来的发动机跟重新造发动机没什么区别。不说理念和现在的发动机不太一样吧，只能说在许多的区块上和现在的发动机毫不相干。着实有些大胆冒险，谁都不知道研究出来之后会是个什么结果，是否能应用到车辆上面。找个专门熟悉这一块的人商讨商讨，说不定会有一些新的灵感或者查漏补缺。再说，这小姑娘要是真的想走这条路，还是要和专业的内部人员打好关系。否则寸步难行。华夏是个人情社会，总要懂些人情世故嘛。徐文凯闻言轻嗤了一声，居高临下的视线看向夏离，有些桀骜的道：“这位小同志看着可不像是个喜欢和别人互相讨论的人。我身为前辈，才愿意提醒你一下，你不领情就罢了。”夏离头都没抬。哦，在场所有人，徐文凯，徐文凯被气得脸色涨红。这位年轻的女同志看着年龄小得很，也就二十出头，可这副不把人看在眼里的模样，真让人觉得火大。他事先扫了一眼夏离正画着的图纸。立刻就找到了好几处这份图纸的缺点。第252章，不想让他好过是吧？好，那大家就都别想好过了。徐文凯当即决定让他见识见识，机械这一块并不是异想天开，而是需要庞大的学识作为基石，才能制造出来可以应用到实际的机械。异想天开不但浪费时间，如果有人投入制作，还会浪费资源。冷笑着道：“你以为我说你是异想天开，是在开玩笑？先不说你这气缸不混燃的结构，以如今的材料水平，是否能够实现？难道你就没考虑过？”你这份图纸燃油率变高，不适合如今的贫困时期吗？而且你把发动机做得这么小，性能怎么能跟得上？制造发动机是要应用到实际中去，不但要提高速率，还要降低成本，更要让成果达到最大化。我说，你再异想天开，你有什么不服气？夏离，夏离低头画着草图，就听到旁边有人哔哔哔哔哔哔，不停的唠唠叨叨，整个人都有些暴躁。他就是想过来画个图而已，为什么就不能消停一会儿？不想让他好过是吧？好，那大家就都别想好过了。夏离干脆把笔往桌子上一拍，翘起二郎腿，整个人靠在椅背上，一副已经准备就绪、立刻就要干架的模样，冷着脸道：“提高压力与提高动力，最终提高效率，这是汽车提速的必经阶段。想要提速，必须要提高燃油效率。柴油与汽油的辛烷值不同，汽油辛烷值低会导致燃油率降低，这是因为辛烷值低的汽油在燃烧时容易产生爆震，从而导致燃烧不完全，燃油的能量无法完全释放，造成能量浪费。辛烷值低的汽油还容易在燃烧室内形成积碳。”导致发动机的性能下降，甚至损坏发动机。好的汽油可以提高燃油率和抗爆性，甚至可以减缓发动机性能下降。你身为一个科研人员，应该想的是如何提高汽油的质量，以确保研发出来的发动机能正常运行，而不是一味的屈从本身现状。徐文凯听到他这话，也有点恼了。你造出来的东西，难道不是应该立刻就能应用到实际，让人现在就用出来吗？你说的那些有什么用？现在以华夏的能力，根本提炼不出来燃油率更高的汽油，即便是有，也不会大批量应用。因为成本过高，你这种何不食肉糜的行为，应该受到严重的谴责。夏离皮笑若不笑的扯了下嘴角，冷笑着道：“研究不出来，那就去研究。国家养了那么多科研人员，是摆设吗？没有什么就创造什么，不是才是科研人员存在的意义？”说到这里，夏离心里就想起了司秋雨。难道兵团下面的船厂就是造战船的？而司秋雨正好学的就是这方面。这些人把科研人员全都送去下放，宁可送到没有水的大西北，也不让他来南岛兵团下面的船厂工作，还每天嚷嚷着这没有，那没有。科学家都不去搞科研，能有个屁！越想越生气，夏离火气也上来了，看向徐文凯的目光带了几分咄咄逼人。你在这里和我唧唧歪歪做不到的功夫，人家145马力的福特 Windsor V 8都出厂好几年了，你这军车还在这里速度70迈提高到90沾沾自喜呢。身为一个科研人员，就算没有效率，能不能有点出息？两军高层走到会议室门口时，听到的就是这么一段话，脸上的表情全都变得极其古怪，尤其是周庆礼，脸色比刚才陆定远对他的时候更黑了。可一众人却站在门口，并没有进去，也没有吱声，静静地听着屋子里的谈话。第253章，夏离，民警号。徐文凯背对的面色铁青，觉得面子好像被人扔在地上往死里踩，而且还是被一个根本连名字都没听过的无名之辈踩。当时狠狠的一拍桌子，发出“砰”的一声，愤怒的道 ：“V 8发动机的制造技术，只有米国与毛子国这样的超级大国才能掌握。你用咱们现如今的技术和人家比，简直天方夜谭。”夏离也狠狠的“砰”的一声拍了一下桌子。整个桌子都晃了两下，周围的人全都缩了缩脖子。夏离锋利的视线落到徐文凯脸上，带着几分凶光，语气十分不善的道：“那就去想，一个搞科研的，一天天的就知道固步自封，连个创新都没有，还搞什么科研？”
，大胆想象才是知识进化的源泉。华夏古代的四大发明是靠着读孔孟之道的《论语》研究出来的吗？你连想都不想，就先否认不行？那你还创什么信？说着，将自己画了一大半的发动机图纸狠狠地往徐文凯那边的桌子上一拍，发出“砰”的一声，嫌我这发动机小了是吧？更小的发动机可以省下更多的装载空间去装载，例如涡轮增压装置之类的东西。发动机越小。那么它的做工过程中所浪费的资源也越少，也同样减少燃料浪费，弥补之前说的燃油问题。老子制造东西是靠脑子，而不是靠吊着几本书袋子就觉得这不行那不行来指责那些千方百计想办法想要改变华夏落后现状的人。他一边说着，手指头一边一下又一下的杵着桌子上的设计图，浑身气场强大，咄咄逼人的架势让人头皮发麻，桌子也被他杵的吱呀乱响，一副马上要不堪重负、壮烈牺牲的模样。涡轮增压装置虽然1905年就已经被瑞士申请专利。可是到1961年才被米国某家汽车公司试探性的装载在其生产的某种车型上。这消息还没有在世界上大规模散布，对于华夏这种科技落后的国家，更是一种很新的东西。几个老学究心里有心想问，可却被夏离这气场震慑的缩了缩脖子，不怎么敢说话。平时他们讨论上头的时候也没少吵架，可从来都没吵成像夏离这种模样，那气势跟猛兽要吃人似的。他们这一把老骨头是真的不敢张嘴。徐文凯背对的哑口无言，脸涨红到额角青筋直跳，根本就没有刚才那副斯文模样。夏离说的话有部分让他无法反驳，但大部分还是偏颇极端，咬着牙不服气的道：“你设计的气缸不会燃，目前的材料根本就达不到，更没办法投入应用，想了也是白想。你觉得如今华夏的机械水平为什么会落后？那是因为金属材料，比如钢材、铝材等和润滑油、冷却液这些配套的材料基础成熟度不够。难不成你想让汽车安上你设计的发动机，跑不了两圈，直接就报废吗？你就算有再多的创新，就算有再多好的想法，但做不到就是做不到。”做人要讲求实际，科研也是如此。夏离看着眼前这个死鸭子嘴硬的人，看得牙痒痒，磨了磨后槽牙，咬牙切齿的话，一个字儿一个字的往外蹦。没有最好的材料，不会用低配版的吗？能研制出来好材料的时候，再换好的，有目标才有动力。大米饭吃不上，你还不能先拿糙米蒸一锅饭，非得眼睁睁的等着饿死吗？现在的材料没办法让汽车开到280迈，开到180迈行不行？ 1 8 0迈不行， 1 4 0迈行不行？怎么说不都比70迈强？这人在这里犟什么犟？真的好想把他的脑壳子打爆！被夏离这一顿抢白，脸色不好的不仅仅是屋子里的徐文凯，还有站在门口的周庆礼，就连方师长的脸色也不怎么好看。周庆礼冷着一张脸，站在门口看向夏离，声音冷硬的道：“这一切只是你的猜测，从未投身于应用，也不知道在应用当中会有多少未知的不可操作性。实践才是检验真理的唯一标准，能真正把实验成果应用到实际中去，这才是一个科研人应该有的最基本素质。”说完，看也不多看夏离一眼，转头看向方师长：“我还是觉得。”内部人员更加信得过，且文凯的发动机已经在许多车辆上试验过，性能稳定，耗能少，完全可以投入生产。至于这位夏同志提出来的想法，虽然有一部分可以开拓大家的想象力，可终归无法令人信服。能不能做出来都是不可定数，更遑论投入生产。刘市长，我奉劝您也别抱太大的希望，免得之后失望更大。不是内部的人，终究不可信。夏离，民警号，第254章。夏离，这非亲非故的，谁白教你？陆定远皱眉，本来想呛周庆礼这倚老卖老的几句。可猛地感觉事情不对劲儿，一个箭步以极快的速度往夏离那边冲过去，一把按住了夏离反扣住桌子下方要往外掀的手，压低声音道：“冷静。”他是科研大笑，打了人这事就不好收场了。要是你实在气不过，可以在他最擅长的方面用技术碾压他，却不能对他动手。高等级的科研人员虽然有些被下放，但没被下放的个个都被严密保护起来。真要是动手了，绝对不是那么轻易就能接过的事。夏离心里一盘算，大笑的军职相当于是副师长。称职了比他爸之前的军职还高呢，但这老东西说话也太气人了，又不是在看小说，这怎么能打了小的来了老的，简直太欺负人了。至于陆定远最后一句话，夏离选择性的当做什么都没听见，谁都别想，诓他干白工。周庆礼身边的其余几个研究人员也跟着一起附和周庆礼的话：“周公，你也别太生气，这位小同志才多大年龄，太年轻了，不免有些不牢靠，总要让人家成长的嘛。”是啊，徐公年少有为，周公苦心栽培他多年，才有了如今的成就，成功简直是水到渠成的事儿。我听说这位小同志之前没经过具体的学习，有些异想天开也正常，我们要多多包容。南岛兵团这边的人脸色都不怎么好看。柳师长看到北方车辆研究所的人，包括铁道兵的人，全都附和周庆礼的话，脸色有些发黑。这和明晃晃的带着人来砸他们军区的场子有什么区别？夏离是给他们军区干活，跟他们铁道兵这边的人一点关系都没有。这些人跑过来唧唧歪歪的干什么？当即就冷下脸来道：“我倒是十分信任夏同志研究出来的东西。”周公也说了，实践是检验真理的唯一标准。没投入到生产当中，谁也不知道会是个什么结果。既然如此，也没办法判定夏同志研发出来的东西就不行吧？夏同志可是我们南岛兵团一直在争取的人才。
，我们南岛这边可是很相信他的实力。周青离冷笑一声，今天一天时间，他受过的憋屈比过去一年受的还多。别人的视线落到夏离身上，既然柳市长和这位夏同志都这么有信心，那不如就比试一场怎么样？说再多都没用，只有能应用到现实生活中的东西才有价值。柳市长没什么意见，有夏离之前画出来米国专用的信号收发器设计图在前，他丝毫不觉得夏离是个说大话的人。前段时间去米国做任务的所有细节，陆定远都已经上报。夏离在其中表现尤为突出，更是证明了他的机械水平十分稳定。若是真要比，他他觉得夏离绝对不会输。视线落到夏离身上，小夏同志怎么看？夏离脸上表情没有什么波动，无语的视线落到这些人身上，十分坦然的道：“我对改善你固步自封的经验主义没有任何兴趣，我不是你的老师，也不是你的家长，没必要教导你，更不接受你这样的人对我指指点点，太掉价。我之所以过来画图，只是因为曾经顺嘴提过一句，如今过来践行承诺，并且以后想用车的时候有个车可以用。”从来没说过这东西做出来要给你们用，你爱怎么想怎么想吧。他又不需要这些人的认可，点醒一个愚昧的人，那才叫做救赎。看谁不顺眼，就不应该点醒他，就应该让他一条路走到黑，确保他在黑暗的道路上勇敢前行，不偏移。死不死的，谁儿子？屋子里瞬间十分安静，所有人都不知道要如何接话。第255章，思秋雨被人劫走了。夏丽站起身，拿着笔和纸，直接越过一众脸色古怪的人，走到门口，转头看了一眼陆定远，包送回吗？陆定远，好，对柳市长说了句。市长，人是我带来的，我先把人送回去。说完，也不再多说其他废话，大步跟上夏丽的脚步离开。周庆礼从来没被这么扫过面子，脸色顿时铁青，伸手指着夏丽离开的背影，手都哆嗦了。他这是什么态度？柳市长看了他一眼，他又不是咱们体制内部的人，你要他对你什么态度？体制内部的人看你是副师长让着你，体制外部的老百姓也不受你管辖，军政分开，他们部队也管不到老百姓身上去。周庆礼听到柳市长这类似于嘲讽的话，感觉自己的脸上又被狠狠地打了一巴掌。顿时恼怒至极，他不敢比，就来这么一出，根本就是明知道不行才故意推脱。你们南岛兵团的素质，我算是看见了，有本事就比一场，别总逞口舌之快。老头子中气十足，嗷嗷嗷的叫喊声传得老远，夏里转过拐角也已经听不见了。谁都没想到今天会发生这种意外事故。周庆礼的顽固程度着实有些离谱，已经到了根本听不进去别人说话的程度。可恰巧也因为他的身份地位，不会有人反驳他的话，甚至有许多人捧着他，即便知道他那话多多少少有些不讲理。二人驱车往回走。车内的气氛有些凝滞，夏离单手搭在开着的车窗上，指尖在车门上有一下没一下的敲着，出言道：“等图画好了，我打电话叫你。”去都去了，这座驾还蹭不上，那不是白去了？陆定远，嗯，了一声，转而提起了另外一个话题：“我们团过一段时间，会去东北做抗寒训练，离你大哥所在的农场不远，你有什么想要带的东西，可以提前准备出来，到时候我帮你送过去。”夏离敲击车门的指尖停了下，转头诧异的看向陆定远，他那能明目张胆的送东西，在他在大队公布自己的身份之前。他爸妈这都不能送，被发现很有可能被拉出去批评。他大哥同样是下放，待遇应该比这边好不了多少吧？陆定远语气如常，我会想办法。想到夏丽的生活标准，还是补充了一句：但送去的东西也不能太多，以免给你大哥带来麻烦。东西多少他都可以带，但农场那边和这边的大队可不一样，民风彪悍的很，而且还有专门的人管辖。东西带的少，还能让人照顾照顾；东西带的多，他大哥留下以后能不能保得住就不好说了。夏丽自然也明白这个道理，微微点头，谢谢。你什么时候走？陆定远。半个月后，夏离好，到时候和图纸一起给你。车厢里再次陷入静默，这份静默一直持续了好长时间。陆定远单手握着方向盘，目光直视前方，忽然沉声开口道：“各领域的话语权一般都掌握在高位者手中，有些领域甚至是某些人的一言堂，在领域中掌握绝对的话语权。今日如果异地而处，换作周庆礼画设计图，得到的就只会是吹捧，而不是被质疑。以你的能力，若是投军，绝对不会比周庆礼混得差。你有没有想过投军？”夏离。夏离转头看向陆定远，目光带着几分意味不明。你查我查明白了，不怕我入伍霍霍你们部队了？陆定远，这种死亡问题，即便直男如陆定远，也知道不能正面回答。以你的才华，足可以掩盖这些风险。我希望你可以仔细看一看华夏，亲自确认这片土地到底有哪里值得像你父亲一样的人前仆后继。不满就去改变，直到有一天，没人能影响你的权威。我觉得周庆礼提出的这次比试，就是一次很好展现你的机会。毕竟和军工相比，汽车发动机并不是什么高精尖的技术，也不用担心太过于显眼。夏里转头看向他，漆黑的瞳孔沉凝，语气极其平静。然后呢？进入部队为部队效力，然后过上和思秋雨一样，未来不知道什么时候就被敌对势力打压，即便再有才华，也被送到鸟不拉屎的地方的日子。先是自己入部队，扔下我爸妈不管，之后看着我爸妈因为我失事，不但要承受他们自己的敌人迫害，还要再增加一份我的敌人对他们的攻讦，日子过得比现在还不如。陆定远说的话有几分道理，夏里听进去了。但没完全听进去，他还要好好想想这件事儿，仔细谋划一番，完成他们家现在这尴尬境地的破局。正当他想着要怎么处理现在的困境时，
，突然听到身旁的陆定远声音低沉的来了一句：“司修宇在押送途中被人劫走了。”夏离，第256章，他还提什么要求了吗？夏离豁然转头，瞪大了眼睛，不敢置信的看向陆定远：“被人劫走了，劫哪去了？下放起码还有个地方。如果他接下来的计划可以捞人，那总有一天可以把司秋雨给捞出来。可现在人让人家劫走了，这还怎么捞？如今没有身份，寸步难行。被劫走了，日子要怎么过？每天都东躲西藏吗？而且劫走他的是好人还是坏人？如果是坏人，那又该怎么办？陆定远目视前方，语气尚算平静，尚未找到那些人的踪迹。不过，我觉得那些人应该对思秋雨而言是有非敌。两方激战的过程中，那些人即便拼着自己受伤，也要保护思秋雨的安全。夏丽闻言，眉头顿时紧皱。有什么其他线索吗？陆定远，对方的反侦查能力很强，并未留下什么线索。听说浮城那些人连着找了许多天，都没找到任何踪迹。或许这对思秋雨而言是件好事，总归不用再经历那些即将要发生的事。蒙省如今并不太平。夏丽垂眸，稍微想了想。猜测这些人大概是想要保思秋雨，才会把人劫走。听陆定远这意思，蒙省那边很有可能在浮城那些人的掌控之下脱离那里，反而对思秋雨有益。难不成是他爸这一派的人动的手？如果真是那样的话，他爸背后的那些人也不算是一点作为都没有。可问题是，他们什么时候能把他爸捞出去？陆定远目视前方，从后视镜里看到夏离脸上的表情变来变去，一会儿放心，一会儿想要吃人，一会儿沮丧，一会儿暴躁的模样，默默的收回视线。入部队确实不能改变什么。但手握权力之人，生活的空间必定大于普通人。只要你的能力足够到不可或缺，总会有人费尽心思的保你。如今你们家的状况，谁都不能保证接下来的日子会变成什么样。你可以立一次功，两次功，来阻断那些人的迫害，却不可能一直游刃有余。想要保护其他人，最起码要先学会自保，否则也不会有那么多人和亲生父母或共患难的丈夫、妻子登报断绝关系。夏里总觉得陆定远这话话里有话，并且在疯狂的招揽他。不过这次他却并没有第一时间反驳，垂下眼睑，遮住视线。整个人陷入沉思。经过这几天的事儿，以及和陈温婉还有陆定远的对话，他意识到了一点，或者说是他以前一直拥有，穿到这边来失去了，他却没有反应过来的一点。也许小人物真的可以改变世界，但难易程度完全没有办法和大人物比。马前卒累死累活，可杀百人；将军一句话却可以杀万人。他在末世的时候，随便一句话，根本无人敢质疑。而如今想做许多事，却有诸多阻拦。如今最快的破局方法，并不是想方设法，一次又一次的捞人熬过这十年，等着他爸官复原指养他。而是他自己掌权，在这十年动荡的时期，靠着自己的人脉与手段保护他爸妈。十年后，他爸官复原职，他辞职回家啃老。大哥因为家庭背景没办法继续当兵，可他不一样，他是技术性人才。目前来看，柳师长是跟他爸一伙的，而且还十分想要他入编，这其中可操作性很大。但入部队之前，他得把爸妈安排明白了，别一回头人都没了，还玩什么呀？太容易得到的东西，以及太廉价的东西，都不会被珍惜。他得一点一点扔鱼饵，体现自己的价值，慢慢钓鱼。让对方达成他的要求，入伍这事儿比较大，我得好好想一想。既然他们想要比，那比一比也无妨。不过丑话说到前头，我不白比，没有彩头的事我不干。陆定远听到夏离这话，一直紧绷的神经终于放松下来，手中方向盘轻轻向左一打，整个车辆掉头，再次返回部队。那这几天先把你安排在招待所，我这就去和市长说你同意比试。陆定远往回开车的速度比开向南岛第一大队的速度快了一倍不止，二人很快就回到了部队。怕夏离和周庆礼见了面不是先谈比赛。而是先打起来。陆定远把人先送到招待所，自己则去找柳师长。柳师长听到陆定远的汇报，微微一挑眉，有些诧异，他就这么答应了。陆定远一身绿军装，身姿笔挺，严肃回答：“答应了。”柳师长觉得这事儿不太对劲儿。按照他这几次和夏离接触，了解到的他的脾性，那小丫头可不是个这么容易妥协的人。他还提什么要求了吗？陆定远面不改色，心不跳的道：“他设计出来的车辆以及设计图，要在全国大规模推广，并以他的名字命名发动机。如果徐文凯输了。”周公和徐公要一起在两军面前公开向他道歉。柳师长，你觉得这事儿可能？第257章，七天内完成。就凭那祖孙俩那爱面子又被人捧惯了的模样，想让他们两个人道歉都不容易，更何况是公开道歉？这提议怕不是异想天开。陆定远表情依旧严肃，说出来的话却并不是那么一回事。夏离同志的意思是在比赛之前签下军令状。说着，他稍微顿了一下。以周公和徐公爱面子的程度，只要稍加引导，他们便会签字，这一点问题不大。柳师长。他怎么感觉陆定远之前明明是专门被他引导调查夏离的，可如今这状态怎么看怎么都是偏帮夏离吧？你倒是会盘算。陆定远心想，夏离比我还会盘算。想到他说先签下军令状，如果那两人不给他道歉，他就把军令状贴到告示栏上，让两军同时耻笑这对输不起的爷孙。陆定远就一阵莞尔，一点亏都不吃。柳师长叹了一口气，这事儿我会和周公他们商量。如果他们非要比的话，我们也不能拦着他人科研交流。陆定远听柳师长这话，就知道。这事基本上已经成了。之前那些人在南岛兵团这么不给他们南岛兵团面子，估计柳师长心里也窝着一口气。没什么事，我就先走。柳师长摆摆手，感觉自己今天又是头发快掉光的一天。等人走了之后，
。他拿起茶缸子喝了一口水，转而轻笑：“这小丫头有点阴啊，和老夏年轻时候一个样。如果真如他们所预料的那样，夏利设计出来的发动机性能比徐文凯研究出来的发动机强上许多。一旦他制造出来的发动机推广，那徐文凯引以为傲的研究成果直接就沦为废品，别说是功劳记录史册了，过去的几年都白忙活，肯定会成为整个业界的笑话。”连带着周庆礼都抬不起头，那爷孙俩绝对不会认为自己会输，完全不会在事前阻拦推广。一旦性能和成本摆在那里爆出来，他们想阻拦也阻拦不了。则这小丫头进部队的话，肯定又是个祖宗。也不知道是因为柳师长办事效率极强，还是因为周庆礼实在气得受不了。这件事情决定下来的速度极快。当天下午，夏里就收到了周庆礼那边答应比试的消息。夏里只觉一阵无语，这是他们一句说，周庆礼就答应了吧？不然怎么会速度这么快？陆定远站在夏里招待所房间的门口。将周庆礼那边给的回复整述了一遍。不过两军大比有时间限制，再过八天他们就要离开南岛。如果要比赛，你的发动机必须在七天之内制造出来。我已经和柳师长申请，在此期间，南岛兵团下面的船厂可以暂时为你让路。如果你觉得时间太赶，就只能等下次两军有接触的时候再比。但那时大概徐文凯的发动机早就已经投入应用。夏里想要将自己设计出来的发动机推广，挤兑陈文凯，顺便扬明的心思，他心里十分清楚。如果七天之内做不完，这种想法基本就可以打消了。夏离沉默一瞬，南岛兵团这边为了打铁道兵那边的脸也真是豁出去了。那么大的一个船厂，全都给他开路，这得是多大的面子？但有一点还是让人比较担心。虽然船厂效率肯定不用说，可如今的生产力和后世根本没办法比。像后世胡省八十秒制造出来一台发动机的效率，简直是天方夜谭。正好我已经将发动机大体的草图画完，不如现在就去吧。陆定远没想到夏离的速度居然这么快，没做任何犹豫，直接道：“好，走吧。”两人很快就到了船厂。陆定远把设计图给船厂的工人，这上面的标注很清晰，希望你们能尽快将零件制造出来。真正做发动机的不是之前和夏利一起研究如何制造发动机的科研人员，而是底层的工人。那些人对冷脸的陆定远还是挺怵的，可心里对上面临时借调他们也有些不情愿。毕竟在他们看来，为了一场比试，就让许多厂里的熟手停下原本的工作，给他们做这些没用的东西，说不定这个月他们的生产量下降，先进不保，着实亏大发了。这就和陪领导家的孩子玩没什么区别，还不是他们的直系领导。说实话，这是让他们心里并不怎么舒服。第258章，夏里也不是个吃亏的主。王文宇伸手接过设计图，仔仔细细的看了一遍。王文宇皱巴着脸，唉声叹气的道：“这些零件都挺小巧，还挺精细的，要做也不是一时半会儿能做出来的。你也知道，咱们船厂平时忙，就算有时间给你们做，这也未必能。”这话一听就是在推脱。陆定远不等他说完，直接道：“我记得已经和你们厂长说好，让你们几个最近一段时间不用做别的。”专心做我们的零件就好。如果你觉得你无法胜任，我可以去找你们厂长，让他换其他人过来。王文宇没想到陆定远会这么刚，直接就要去找领导换人，这和打小报告有什么区别？他们确实是不想帮忙干活，但也不想把自己给搭进去。抿了一下嘴，我们尽快给你们做吧。陆定远和夏离听到他这话，眉头都皱了起来。效率这玩意儿，干活的人想给你磨洋工，有的是办法。就像小孩子在家写作业，明明十分钟就能做完的算术题，他非要边玩边做。做个四五个小时也不是不可能。眼前这工人明显就有这个倾向，他们时间本来就很赶，如果再磨蹭，说不定真的来不及。夏离，最慢要多长时间做出来？王文宇咂巴了一下嘴，五天吧。夏离，这些还只是基础零件，零件全都到手以后还要组装，有些零件制作的不合格，还要重新制作。组装完成后，放在车上还需要调试。如果单纯制造零件就需要五天时间，那他们后边办事儿就会特别急。一旦有任何一个零件制造错误，以他五天工期的日期来算。重新返工都来不及。一般制造一个零件，像他们这样的熟手也就需要几分钟而已。又不是让他们制造航空母舰，干什么制造几百个零件的发动机就用那么长时间？夏离看向王文宇的视线顿时冷了下来，咧嘴轻笑一声。之前我听说咱们南岛船厂一直比不过北方车辆研究所，我还以为是咱们技术上不去。现在看来不是什么技术上不去，而是工人们的积极性不高，再厉害的科研人员也拖不动社会主义不积极进取的混子。王文宇听他把话说的这么难听，顿时也火了。你这小姑娘怎么说话呢？研究不出来新成果，本来就赖那些科研人员，怎么还能赖到他们这些工人身上呢？简直滑稽！夏里脸上的表情更加嘲讽。难道我说的不对？人家北方车辆研究所几分钟就能制造出来的零件，放在咱们南岛船厂每个零件制造出来，恨不得用一个小时。就这效率，制造出来一艘数十亿零件的战舰，怕不是要等到下个世纪？还是说，其他人都不是混子，技术能力不行的，就只有你们几个人？王文宇能当上工人的小头头，也不是个脑子不好使的。听到他这话，顿时被气笑了。小丫头，你跟我用激将法也没用，我们这边做零件就这速度，你要是觉得不行，就另请高明，我们还不伺候了呢。夏丽也不是个吃亏的主。第259章，王文宇，怎么不早说？夏丽直接转头看向陆定远，你们那柳师长御下能力不行啊？就这玩意儿，你们船厂也招？我记得没错的话，这里是军工厂，不服从组织命令的人，还能安然无恙的在岗位上？
。陆定远眉头皱起，夏离这话虽然有挑拨离间的意味，但说的也没错。这种不服从命令且还没什么工作素质的人，确实不适合待在他们军工厂。我去给柳师长打个电话，咱们换一组人，其他的事情自会有人处理。只是这么做会耽误一会儿时间，他们的时间本来就很宝贵。遇到这事，着实有些浪费时间。王文宇有恃无恐，他就是生产车间的主任，怎么说都会保他。而且他敢保证，就算换一组人，那些人碍于他的颜面，也没有人敢给他们好好干。好走不送。哎，小夏同志，你怎么来船厂了？是还需要什么工具吗？跟叔说，叔直接给你按。从车间外面路过的矿师傅余光瞥到王文宇他们车间里面有一道熟悉的身影，心中顿时一喜，脚下拐个弯就过来搭话。可话说到一半，却发现夏离身边还站了一个军官，顿时把后面的话全都噎了回去。夏离转头。也立刻认出来，这就是上回借给他电焊，后来又送了他一套电焊工具的矿师傅。王文宇见到矿师傅过来，眉头微微蹙起，但面上还是扬起一个客气的笑容。矿师傅，你怎么过来了？这是认识。矿师傅不是个什么健谈的人。闻言，对他点了点头。这位夏同志是我的贵人，之前我给咱们厂里的那套焊工工具就是他给我的。王文宇闻言一脸震惊，转头不敢置信的看向夏离。牛师傅和矿师傅争夺八级焊工的位置，上面已经主意牛师傅，后来却因为矿师傅拿出来一套特别好用的焊工工具。提高了南岛船厂整个焊工行业的生产效率，上面直接把唯一一个名额给了矿师傅这件事，已经在他们整个船厂成为一个励志传说。要是早知道给工具的贵人就是夏离，他怎么也不可能跟夏离这个态度。万一他还有点什么东西拿出来，可以让他也一步登天呢？立刻换上了一副笑脸，目光看向夏离时，都带上了几分笑意。这不是大水冲了龙王庙，自家人打自家人了吗？你要是早说你和矿师傅认识，咱也不可能有这种误会，不是？你放心，你要的东西我们肯定尽快给你做。三天。两天我们就争取给你做出来。矿师傅闻言皱了皱眉。王文宇的亲娘舅是生产主任，王文宇自己就是一个不学无术、每天在工厂里混的混子，工作能力有，但确实不突出。被他就安排一个小组长的活，手底下全都是能干的人，倒也把他那不太行的工作能力给捞了上来，让他们组月月都是标兵。但这人可不是个什么好相遇的人。夏离要是求他办什么事儿，那肯定也得有一番扯皮，就等着他送东西。矿师傅稍微想了一下，就皱着眉头看向夏离：“夏同志是有什么零件要做？”夏离把他和周庆礼。还有徐文凯之间的恩怨说了一遍，现在两边要比试，我必须尽快制造出来发动机。他不想和王文宇这种小人合作，矿师傅一看就有心帮他，且在工厂里还有一定的地位，要是能给他换一组人，就再好不过了。矿师傅听到夏离自己研发出来的发动机，居然要拿去和北方车辆研究所的研究人员比试，整个人都震惊不已，但心里却莫名又有一种了然。金陵本飞驰中物，一遇风云变化龙，一个拿针头和废品就能做出来发动机的天选人才，能靠着自己的才华走向更高处，只是迟早的事儿。当即就笑着道：“就这事儿啊，怎么不来找我呢？跟我走吧，我找人给你做，保证做的又快又好，可不能丢了咱们南岛兵团的脸。”夏离心里满意了，看都没看王文宇一眼，头都没回，直接就跟着矿师傅走了。陆定远对他说了一声：“你先和矿师傅去，我去联系一下上级。上面分发下来的任务不严格完成，南岛船厂必须要整改。而且为了保证发动机生产速率，即便矿师傅这边把人安排上，兵团也得再给他安排一个工作组，以免再发生其他意外，耽误时间。”夏离毫无心理负担的摆了摆手。放心，我走不丢。王文宇看着这几人就这么大喇喇的走了，谁都没理他，顿时觉得面子上过不去，冷着一张脸道：“矿师傅，人家要是要制造零件，你手底下一堆焊工，怎么给人完成任务？难不成全部用手焊吗？到时候什么都做不出来，才是丢咱们南岛的脸。”第260章，没事走两步。之前不知道夏离就是拿出来那套工具的人，他自然不想给夏离干活，即便要干活，那也必须十分上道的给他拿足了烟酒，不送礼，谁给你白干活？可现在不一样了。但凡夏离手里要是有点什么好东西，说不定他也能往上升一升。如今他只是一个二级技工，能升到三级也行啊！这么好的机会，他怎么能眼睁睁的放过？矿师傅回头瞅了他一眼，我手底下确实都是焊工，可我也是从一级工干上来的。以前我们组里的那些老兄弟，现在也都在船厂里，大家共事这么多年，总会给我个面子。小王，你就不用操心了。说完，头也不回的就走了。王文宇看着矿师傅离开的背影，瞪大了眼睛，不敢置信。矿师傅是船厂里面的老技工，曾经在他一级工跟他一组的人。如今基本上论资历也都是七八级技工，最次的也有六级。这些老人在工人中都是顶尖的人才，别说现在出来给别人干活了，就是别人想拜他们当师傅，也得看人家乐不乐意收。让这么多国宝级人物给一个船厂外的人干白活，简直是天方夜谭。矿师傅身为一个焊工中的大拿，身边的朋友自然也都是同一水平的大拿。他回办公室把事情跟几个朋友说了一遍，几个或中年或老头的人顿时一乐，全都给他这个面子，一口答应帮夏离干活。这些人不光自己手艺精湛，手底下的徒子徒孙也多。放在王文宇那边，最快也要两天时间，还不保证质量的工作。放到他们这边连夜赶工，当天晚上九点就已经全都制作出来，而且个个都是精品，没有一丝错处。夏离心里咂舌，要知道他吃完饭才来的南岛兵团，之后又和那些科研人员讨论半天，又和周庆礼爷孙俩干了一仗，被陆定远劝回来
一系列的事儿，折腾完来到船厂都已经三点多了，也就是说五个小时的时间，这些老技工就已经把他要的东西全部赶了出来，质量还过硬，怪不得工厂都喜欢要等级高的技工呢。这一起干活的速率简直是人间瑰宝，以后他要有自己的团队，请全都按这个标准来。矿师傅把组装完的发动机给夏里拿了过来，心里觉得新奇，他以前也见过汽车发动机，一个个的都那么大个，这还是头一回见到这么小的。小夏、啊，咱要把这个安到汽车里试一试吗？夏里本想说今天已经很晚了。不好意思，让他们继续陪着熬，明天再试也行。可看着他们一个个的目光灼灼的看着他，夏利愣是没好意思把拒绝的话说出来。那就试一试吧。大晚上的，一大堆技术人员愣生生把陆定远开过来的车直接给拆了，并安上了新的发动机。陆定远，陆定远什么都没说，等人把发动机安上，便大步走过去，坐在驾驶位置上启动车辆。夏利，开两圈试试。陆定远微微颔首，一脚油门直接开了出去。第261章，陆定远，有我在一天，你这辈子。你都别想再摸到方向盘。陆定远怕起车的速度太快会猝不及防，踩油门的时候并没踩到底，只踩了一半，可也仅仅只是踩了一半，也让他开的这辆军用吉普直接噌的一下窜了出去，比他以前油门踩到底的速度还快。陆定远心里只是惊了一瞬，很快就调整好了心态，一点一点的开始加油门，让车的速度越来越快，直到油门踩到底。转弯、爬坡、S 路线全都走了一遍。陆定远目光灼灼的看着前方，唇畔嘴角微微勾起，除了夏利以外。所有人都被这速度吓了一跳。以前他们不是没见过车，跟着船厂一起出去的时候也坐过车，但从来都没坐过这么快的车。还有那个姓陆的军官，到底怎么回事？拐弯都不踩刹车的吗？一个高速度疯狂飘到底，简直太吓人了！开了两圈过后，陆定远把车开回来，缓缓地停到夏利旁边，嘴角的笑意早已收起，又恢复到平时绷着脸的严肃模样。速度很快，开到70迈以上，仪表盘没办法显示速度，一直在最右方。换挡的时候有异响，有时踩下油门没有明显的提速，速度过快，车会抖。夏利点点头，去检查了一下变速箱，又走回到驾驶位旁边。你下来，我开一圈试试。陆定远，陆定远微微蹙起眉，漆黑的眸子看向夏利，唇瓣紧绷。你会开车？夏利会。在末世的时候，为了逃命，能活到新世界的，谁不是在街边随便捡起一辆车就能开？这种没啥毛病，还有汽油的车，简直是街边的天选之车。陆定远再次询问，技术怎么样？他可不想因为科研人员非要试车，因技术不达标，中途丧命这种愚蠢的理由。让国家失去一个夏利这样能几个小时就设计出来如此高效发动机的宝贵人才。夏利不屑的目光看向陆定远，冷嗤一声：“肯定比你强。”陆定远他们开车是为了代步，他开车是为了逃命。不是有一句话叫做“不要拿你的爱好挑战别人的饭碗”吗？他开车的技术不是饭碗，那可是命。陆定远，这年头车都很少，会开车的人着实不多。夏利执意要自己开，陆定远没办法，只能下车把驾驶位让给夏利，他自己则坐上了副驾驶位。万一出现什么意外，他也能及时做出应对。夏离坐在驾驶位上，见到陆定远绕过车头坐到副驾驶位上，从鼻腔里，哼，出了一声。陆定远全当没听见，并系好了安全带，语气不容置疑，系上安全带。夏离，夏离视线悠悠的看了他一眼，左手抓住安全带插头，猛地一拽，将插销插到安全带扣里，根本不给别人反应的时间，松开离合，一脚油门踩到底，车就和火箭发射似的，嗖的一下冲了出去，弯道，上坡下坡，根本不减速。一辆普通的军车愣生生地开出了过山车的惊悚程度。夏利用习惯性的逃难技法开车，一脸认同地点了点头，语气云淡风轻：“速度开快了，确实有点抖。”单手紧紧把住车窗上方把手的陆定远，夏利抬手改了一下挂档，又一脸认同地点头。换挡有些顿挫，加速有些无力，上坡也有些无力，发动机空转，紧绷着一张脸，握把手握得更紧的陆定远，自己开车速度快和坐别人的车，别人开车速度快，体感完全不一样。陆定远觉得，以后除了非必要情况下，他再也不想坐夏利的车了。简直是拿命在坐车，紧绷着身体，语气沉着的道：“是好了吗？是好了，我们就回去吧。”夏利余光看了眼全身戒备，表情紧绷，准备随时伸手帮他转方向盘、踩刹车的陆定远，眼里带上了几分笑意，嘴角逐渐扬起一个笑容。这不刚开始是吗？折什么急啊！他自从来到这里之后，就从来没有开过车，但不得不说，开快车享受及时的速度非常解压，让他一直以来因为现实积蓄在心中的郁气都散了许多。陆定远看到夏利脸上的表情，又听到他这话，脸上的神色有些黑。心里有种不太好的预感，果不其然，下一秒他就看到了夏利嘴角的笑容逐渐扩大，心情也越来越好，不但没有任何减速的意思，还直接冲着一个上坡，毫不减速就冲了上去。车子车速太快，并没有从下坡下去，而是直接顺着惯性窜上了天，转瞬间急速的下落，从半空中猛地扎了下来。至空中，夏利满脸激动，眼睛里都是灼灼的光，兴奋的大喊了一声：“呀吼！”额角青筋直跳的陆定远，第262章 ，Doom。车子本身的重量很重，不可能像动画片里似的在半空中停半天。夏离开着车冲上天，重力加速度向地面砸下来。Doom， 车子狠狠地砸在地面，甚至还左右晃了晃。哈哈哈哈
。夏离的声音从车里传出，笑得十分猖狂。坐在他旁边的陆定远狠狠的一闭眼，伸手握住夏离手里的方向盘，咬牙切齿的话从嘴里一个字儿一个字儿的蹦出来：“停，车。”夏离，夏离余光看了一眼陆定远，感觉这人年纪轻轻的就要爆血管了。为了提条件好通过的长久考虑，不做一锤子买卖，他十分乖觉的踩刹车，还是特别贴心的缓缓踩刹车。轻轻松离合，没直接一脚下去，车安稳停下。陆定远坐在副驾驶上，深吸一口气，强压下头晕目眩以及生理性的反胃，绷着一张脸，转头看向夏离：“你下来，我来看。”夏离伪装出来一脸关切：“你真的没问题吗？我看你状态不太好，要不我继续开回去。”他脸上的表情十分真诚，但车里两个人都知道这真诚根本就是假的。陆定远轻轻咬了咬后槽牙：“呵，夏离。”陆定远一锤定音：“我开。”夏离撇撇嘴：“你开就你开呗，像是谁爱开车似的。”陆定远。你要是刚才别那么兴奋，我也就信了。他绷着一张脸，直接就着他的话，接着跟他往下唠，声音里带着几分磨牙的感觉。既然夏公不爱开车，那以后就不要勉强自己。你放心，以后只要跟你出去的人，还有一个活着的，都不会麻烦夏公开车。夏离，他算是发现了，这狗男人平时管他叫夏同志，着急的时候管他叫夏离，每次跟他生气的时候就直接喊他夏公。抿着唇，身体微微向陆定远的方向前倾，十分认真的问了一句：“你是跟公有仇？”陆定远。舌尖抵着后槽牙，冷声道：“下车，夏离。”切，起身虽不情不愿，却极为利落的下车。陆定远深吸一口气，下车往主驾走。二人在车头擦肩而过，谁都没多瞅对方一眼，成功诠释了什么叫做有志一同的眼不见为净。陆定远开车，车内的气氛一改刚才的热热闹闹，安静到比班主任来晚自习巡查还安静。两人一路十分平缓的回到一众工人旁边，因为刚才二人开出去的太远，这些人没看到刚才二人中途换了人，更没看到刚才车里发生了什么。见到二人下车，都一脸焦急地围了过来。邝师傅皱着眉看向夏离：“有办法解决吗？”夏离自从下车后就恢复严肃脸，闻言微微点头：“问题不大，变速箱传动能力不够，稍微改装一下变速箱就行。不过今天已经有些晚了，大家回去早点睡。还要麻烦各位明天继续帮个忙，把改装变速箱的零件造出来。”一众老技工听到夏离这话，顿时就笑了。九级电工陈海满头白发，眼尾、脸颊都长满了岁月的痕迹，古铜色的脸上露出一个大大的笑容，视线看向夏离：“哎呀！”小夏，你就别跟我们客气了。不说你是老邝的贵人，我们身为他的朋友，也记得你的好。就说你做这事儿是给咱们难倒长脸，咱们也得好好干，不是？你放心，这几天我们把手里的活都推一推。你要是想怎么改装，尽管和我们说，到时候咱们把北方车辆研究所那帮人赢得落花流水。站在他旁边的李鹏程是八级洗工，也是制造零件的主力军。听到老友这么说，立刻点头附和。就是，咱们让北方车辆研究所的人压了那么长时间，好不容易有一次机会扬眉吐气。我们这些南岛船厂的老人怎么可能不帮忙？不蒸馒头，怎么还要争口气呢？夏离见到他们这态度，又想起刚才王文宇的态度，顿时深刻了解到“阎王好见，小鬼难缠”这句话的道理。人站到了一定层次上，根本不会为难其他人，能办就办，不能办就拉倒。而且因为站得足够高，许多事情就不会斤斤计较，比下面的那些人就多一些。良善，那就麻烦各位了，咱们明天见。一众人很快就散去了，夏离则被陆定远开车送回去，连夜画起了变速箱的设计图。第二天一早。船厂刚一上班，陆定远就把夏离接到了船厂。那些老技工们早就已经到了船厂，见到夏离，顿时露出笑脸。第263章维和之处。邝师傅点点头，道：“上面已经跟我们说了，这几天不用我们参加生产，全都把精力投入到你给装车上面就行。小夏想弄什么，就直接跟叔们说，叔们全都给你安排明白，谁都不傻。船厂的厂长也自然如此。昨天他们这边干到大半夜，汽车速度极快，而且还在山道那边开出了飞天的架势，早就已经在船厂里传得沸沸扬扬。”本来要分给夏离的是另外一组工人，结果厂长找矿师傅他们确认船员属实之后，干脆大手一挥，把矿师傅他们分给夏离，让他们尽管改装车，这些天都不用管别的。矿师傅他们都是六、七、八、九级的工人，目前已经脱离生产基层，只有一些特别困难的活才会找他们，就不需要什么业绩，也不需要凭什么标兵。夏离也是个敞亮人，对待他们的态度也挺好的，还是要为他们南岛兵团争光。老技工们一听厂长这么说，立刻全都答应了，今天干脆放下手里其他的活。全都过来帮夏离搞这些。夏离听到邝师傅的话，顿时就乐了，当今咧起嘴角，笑呵呵的道：“那就多谢各位叔叔了。等咱们这些事儿全完事，我请大家去国营饭店搓一顿，不用给我省钱。我上次去执行任务发下来的奖金还没花，就当大家跟我一起去庆祝一下。”一众老师傅原本想要拒绝，毕竟他们十几个大老爷们儿去吃人家一个小姑娘请的客，传出去不好听。可一听夏离说是为了庆祝，也就不好拒绝了。立刻有人道：“那行，叔我也不跟你客气了。等啥时候你有时间来叔家吃饭。”你婶子做的红烧狮子头可好吃了，对，你刘婶子做的红烧狮子头确实好吃。到时候来我们家，让你赵婶子给你做东北的饺子，各个皮儿薄，馅儿大，分量足，保准你满意。我们家那口子做饭不好吃。
带我闺女嫁到蒙省那边去了，逢年过节都会寄回来一些牛肉干，叔给你包一点。这要是平时，按照夏离的性格，只请一顿饭而已，还是真心实意。为了感谢这些人，肯定不会去人家又吃又拿。可现在他想进部队搞制造，早晚要跟工厂的工人接触，甚至以后得跟别人抢工期，想要快速且自己制造出来的小东西灵活制造，和工人的关系必须得好。等吃完一顿饭，给人家家里的孩子。媳妇儿送点李胜利亲情放送的糖和布，或者是漂亮的衣服，给男人送点李胜利友情赞助的烟和酒。拿了他的东西，不得想办法给回礼啊！这有来有往的，关系不就搭上了吗？夏离心里的小算盘打得噼啪乱响，当即乐呵呵的答应。那我就不和各位叔叔们客气了。一众人寒暄一阵，拿到夏离的设计图，就立刻开始制造零件。因为这次制造的不仅仅是变速箱，还是要适配夏离如今制造出来的这台发动机的变速箱。中间就会有许多调试，制造零件的时间要比之前制造发动机的时间多上几分。他们那边在制造零件，夏离在这边就开始东拼西凑的开始制造仪表盘。仪表盘制造的十分简易，材料也只是在工厂里捡的材料，东拼西凑。陆定远在旁边看着，总觉得夏离这个人本身有些违和。第264章，这事儿上哪说理去？陆定远觉得夏离的行事与经历特别违和。他讨论专业问题的时候十分严谨，跟别人呛声的时候也十分具有专业性。哪怕是制造零件，上面的大小、标注精确度也可以到毫米的后两位。可一到他自己上手制造东西，就怎么看怎么像是垃圾场东拼西凑的过家家。明明许多他制造仪表盘所需要的材料，船厂都有存货，可他偏偏不拿人家的存货，却在那里东捡一块西捡一块，最终缝缝补补出来一个能应用却长得其貌不扬的东西。这种行为看起来有些诡异，就像是他不想浪费任何一种物资，想把所有东西都应用到极致。减少浪费一样。以前夏建国是旅长，且听闻他从来都没有亏待过自家这唯一的小闺女。为什么夏离会有这样的下意识行为？这不太符合常理。夏离才不管陆定远心里怎么想。制造好仪表盘后，徒手将安在车上的仪表盘抠下来，又把自己新组装出来的仪表盘塞上去，那动作看起来格外生猛。绿军车配红大花表盘，看起来特别的喜庆。陆定远有点不太敢想，这辆车再回到部队，到底会变成什么样的凄惨模样？等把变速箱全部调试完，已经只剩四天时间。夏离看着开车回来的陆定远。板着一张脸，面无表情的冷声问道：“怎么样？”他刚才想要去试车，结果陆定远不让他开。明明他都没让他坐副驾驶，只想要自己开个痛快，他都不把车借给他。一个大男人，抠死了！陆定远自然能感觉出来夏离的怒气。可就夏离开车那劲头，他哪敢让他开车？那根本就不是什么开车试一下性能，分明是开启去阎王殿的专线。万一安全出点隐患怎么办？装作没看到夏离生气，声音极其平静的道：“仪表盘上共有180迈，但一上160迈就有些费劲。”夏离皱着眉想了想。大概是车的重量太重，所以速度才上不去。正常情况下，可以降低底座高度，或者减轻整个车的重量，以此来达到提速效果。陆定远闻言皱眉，降低底座的高度肯定不行。军车出行有时需要翻山越岭，底座太低容易碰撞。至于减轻重量，车辆的坚固性能必须保持，不可能换轻便的材料。夏利闻言点头认可，食指摩挲着下巴道：“那就只能通过优化车身结构设计，以提高汽车的抗弯曲、抗压和抗拉强度。”增强汽车车身的整体刚度和稳定性。后世最经常用的办法就是加固梁式结构，四梁八柱全都用更好的材料。毕竟四梁八柱的坚固程度决定了汽车撞击后的变形程度。再一个就是采取刚性车架，又称底盘大梁架，提高安全性能。至于抗减板，别想了，现在华夏连刚度练不明白，上哪去制造出来那种特殊材料？两人这么商量着，又开始拉着一众老工人制作零件。这回不仅仅只是制作小零件。而是制造大片的零件。车辆的四梁八柱，说白了就是包括车辆前后保险杠和窗框在内的车上各种小细条结构的地方。夏利自己不是研究材料的，但架不住他就是搞电子机械这一块的，对钢材什么的还是有些了解。这帮老工人之中，恰好有个炼钢工。夏利把自己知道的那些为数不多的后世经验告诉他。几个人反正除了改装车以外也没啥事干，便一头扎进炼钢的行列当中。那名九级炼钢工把炼制好的钢材检验过后，看着那拔群的数据，整个人都陷入沉默。前些年大炼钢铁那么多年。基本每个大队都自己建高炉，老百姓甚至只起一个炉子就想炼钢。老百姓们家里面连铁锅都不剩，全都用于炼钢，也没炼出来比之前钢铁好上多少的钢，基本上全都炼废了。结果到他们这儿，夏丽这小姑娘就为了跟人家赌气改装车，提出的关于炼钢的意见，居然让她炼出来比以前钢材质量上升不止一个台阶的钢材。这事儿上哪说理去？第265章，车上多出来的仪器是什么东西？矿师傅见他自从检验完钢材就一直沉默，一句话都不说，顿时就急了。伸手推了他一把，这钢怎么样啊？你倒是说话啊！昨天听了小夏的建议，这老东西觉得可行。一天时间虽然练废了一些钢，但也有所成就。从今天早上开始，基本上就没再练废钢，而且质量有稳步的提升。这锅刚出来的时候，这老东西就说这次的钢与众不同，成色看着比以前好许多。结果他现在检验完就开始闭着嘴不说话，可急死他们了。闵国庆闻言，视线从手里面的报告单上移开，转头看向矿师傅，眼眶有些发红。
他一句话都没多说，只声音颤抖的道：“成了，是原来刚才坚硬程度的 2.15 倍。”屋子里的气氛顿时一静，这下所有人都不吱声了。他们之前也只是抱着试试看的心理。小夏是真的有实力，结构那么复杂的车，说改装就改装。他说想要提高刚才的坚硬程度，他们就带着人来了，事先都没觉得能成。那么多研究人员研究了那么长时间，也就仅仅只是让刚才的坚硬程度到达现在这种状况而已，哪是那么好提高硬度的？可谁能想到，居然真的成了，而且还是两倍多。陈海最先反应过来。不禁咂了一下舌，小夏，你看你对电工这一行业有没有什么建议？有建议一定要跟我说啊！这好事我也想摊上。<笑>他这一句话打破了车间里的沉寂，把在场所有老工人全都给逗笑了。钱工没好气的道：“就你心眼子多，有这好事我也想要。”小夏同志可要好好发挥你的才华，好好建设国家，就从我们钱工这里开始就行。众人一顿嘻嘻哈哈，无人不惊喜华夏刚才水平的进步。没有人比他们这些在船厂一线工作的老工人更加清楚。材料的优劣程度对制造业的重要性，炼钢的跨越性进步，这让他们为华夏船厂奋斗了一辈子的老工人怎么能不开心？之后，夏利要做车骨架的时候，众人全都使尽浑身解数，争取给夏利制造出来他最想要的配件。夏利算是认识到这些老工人拼命干的时候效率到底有多高。等把所有的东西都弄完，基本等于改装了整辆车，还剩下一天半的时间。等到最后实在没啥干的了，夏利甚至给这辆车安装上了安全气囊和座椅头枕。陆定远看着不远处那辆他已经认不出来原貌。性能却有天翻地覆变化的车，心里都不得不对夏黎和这些一线的老工人们产生一丝敬佩。就是这些人支持着华夏不停前行，让千疮百孔的国家更加繁荣昌盛。不过，咱们是不是应该给他刷个漆？露在外面的钢板什么颜色的都有，配上原来军绿色的表皮，看起来千疮百孔，和废弃车厂那些已经掉了漆、马上要处理的车没什么太大区别。真要是明天拿这辆车去比赛，怕是要把整个南岛兵团的脸全部丢光。夏黎是个经典的实用主义者。虽然有的时候对自己生活要求高，但这车又不是他自己开，他完全没注重外观。现在全弄完，往后退了两步，抱着胸，看着眼前白一块黑一块绿一块的车，像是牙疼似的咧起嘴角，发自真心的感叹道：“真丑。”陆定远，你之前就没发现吗？来看热闹的油漆工对夏里和陆定远摆了摆手：“不用刷漆，咱们船厂有喷漆的地方，一会儿你们想要什么颜色，我给你们喷上就行了，花不了多长时间。不过这车喷上漆还得等晾干。”你们最好现在就去。在场一众造车成员都没啥意见，直接把车开到喷漆那地方去喷漆。陆定远看着车里多出来的一个闪着小绿点的仪表盘，把车开到地方后问夏黎：“车上多出来的仪器是什么东西？”第266章，你不要无理取闹。夏黎斩钉截铁的道：“定位导航。”身为一个路盲，这是他改装车最后的执念。虽然这种只能定位几个点的小仪表盘根本称不上导航，最多只能算得上定位器，但最起码它能定位自己，还能定位目标。但它制造出来的车里必须有。陆定远听到夏利这个回答，脸上的表情有些凝重。也许对于陆芒而言，这只是一个防止不迷路的指路系统。可他身为一个素质极高的军人，一下子就看到了这东西投入到军事当中会有多大的作用。这让他不禁沉思：夏利或许比他预想中的还要有能力。夏利余光瞥了一眼脸色凝重的陆定远，顿时就知道他发现了这东西的潜力。一句话都没说，只心情极好的哼起了小曲儿。想要钓鱼，怎么能只扔一两个鱼饵呢？没看那些钓鱼佬们打窝子都是几斤？几十斤的鱼饵往水里扔吗？总要放足够的鱼饵，才能让鱼儿们心甘情愿地顶着生命危险也要来冒一次险，不是？车喷完漆，只剩下放在原地晾。夏利干脆大手一挥，叫上所有参与者一起去吃饭。这年头，国营饭店都只是高端人群才吃得起，就算有人来吃饭，最多也就是七八个人。夏利他们呼呼啦啦，将近二十个人进来，把国营饭店里的服务员吓了一跳，还以为他们是来抢劫红烧肉的呢。平时态度不咋好的服务员，如今见到这么多人都不敢态度不好，点餐。收钱，上饭速度全特别快。夏利谢绝了陆定远想要请客的提议。席间和一众高级工人大拉特拉关系，挨个给众人道李胜利友情提供的酒，自己举着杯子一杯接一杯，感情深，一口闷。说着，真就一口把酒闷下去，十分豪迈。一众老大爷见夏利一个小姑娘都这么喝了，顿时也跟着一起喝了起来。只是酒都是人家小姑娘拿的，他们还有些不太好意思。夏利给他们满上酒，再次举起酒杯，我敬爷几个，谢谢各位叔这几天的帮忙，我先干为敬。你们随意。众人见夏黎这么敞亮，也就放开了，跟着一起喝。夏黎，没想到各位叔叔都是敞亮人。我虽然年龄小，也想要交各位叔叔这样热心又有正义感的朋友，我就舔脸认下各位叔叔当个长辈。以后有什么事儿能用得着我的，尽管和我说，我夏黎必义不容辞。酒水无情人有情，腐酒不喝哪能行？来，干杯！说完一口闷，一众老大爷笑着道：“好好好。”紧跟着夏黎也把杯子里的酒全都一口闷了下去，喝的那叫一个畅快。夏黎站在桌边，手里举着杯子。单脚站在凳子上，眼神灼灼。各位叔叔都是豪爽之人，啥也不说了，一切都在酒里头。说完，照样一口闷。夏黎凭一己之力，把满桌子老头子喝得满脸通红。但这年头没什么娱乐活动
，上了年纪的男人都好这一口，大家也就跟着一起喝。吃到最后，夏离直接把三个老工人喝到桌子底下去了。他依旧手里拎着个酒瓶子，豪迈的劝酒，屹立不倒，怕出事一口酒都没喝。看完夏离凶残灌酒全程的陆定远，还挺能喝。听说酒精对脑子不好，不会把人喝傻了吧？邝师傅满脸通红，实在喝不下去了，连忙对夏离摆手：“不行了，不行了，不能再喝了。”再喝，明天早上就起不来了。夏离看这帮老头是真的喝不下去了，也怕把他们喝出来个好歹，这才有些意犹未尽的放过他们。约定好了，下回去他们家吃饭，就被随时防备他耍酒疯的陆定远送回招待所。比赛当天早上，阳光明媚，微风和煦，两军的人基本上都跑出来看热闹。操场上人山人海。北方车辆研究所一直是军方研究所当中比较出名的军工厂，研究成果层出不穷，不然主要研究人员周庆礼也不可能受到大家那么高的礼遇。而南岛船厂因为制造的东西比较特殊，这几年比较动荡，一直没有什么显著的成果，基本泯然于众场。这两个放在一起，简直就是现成的对照组。以前南岛兵团怕丢人，从来不跟别人比技术，现在居然挑起技术之战，叫他们怎么能不好奇？牛丽丽看着自家男人，早早的就站在操场上，扯着脖子等着夏离他们出来比赛，脸拉得老长，满脸写着不悦，语气不痛快的道：“我平时让你陪我，你就每天研究研究的，根本就没有时间。结果那个姓夏的要比赛，你就立刻有时间，颠颠跑来看。”冯岐山，你到底什么意思？啊？这男人明明知道前段时间船厂内定他爸当八级焊工，就因为夏离拿出来一套破工具，让厂长临时改变主意，愣生生把他爸的八级焊工弄没了。结果这男人现在还过来给人捧臭脚，这不明摆着跟他对着干嘛？冯岐山听到他这无理取闹的话，转头看向牛丽丽，微微皱眉：“你不要无理取闹，我是因为工作才过来的。”第267章，你给我好好看，输了我跟你没完。冯岐山不解释还好，一解释牛丽丽更加生气，恼怒的吼道：“你编瞎话也给我编一个靠谱点的行不行？”你一个搞信号发射的和发动机有什么关系？两种东西根本就不在一个层面。说你是不是故意过来想要见那个小妖精？之前你就总说我犯了，一直帮着夏离说话，你是不是看上他了？冯岐山顶着周围越来越多看过来的视线，面色涨红，心里怒火蹭蹭直冒。我看上他什么？我们以前见都没见过。再说人家把咱们家孩子就回来，你不敢谢人家也就算了，这怎么还天天看人家不顺眼呢？你找我们两个的麻烦，对你有什么好处？别在这给我拉郎配，反正不是你想的那样，我心里有数，你别管我。你要是不愿意看的话，就去别的地方转转，别在外面丢人。今天这场比赛确实和他没什么关系。虽然上面的人说，之前给出信号收发器设计图的人是个海外归国的华侨，为了华夏繁荣昌盛，才偷偷的将那张构造图运回国内。但冯岐山总觉得不是那么回事儿，时间太过于巧合，而且夏利这个厉害的机械师出现的也过于巧合。他直觉这事儿和夏利有关，所以今天才会想来看看到底是什么情况。可牛丽丽这女人越来越不可理喻，之前她以为是生孩子的原因，生完孩子就好了。结果现在看来，他这暴躁的脾气不但没好，反而有愈演愈烈的趋势。牛丽丽被他吼愣了，眼里含着泪，瞪大了眼睛，不敢置信的看向冯岐山，歪着脑袋，声音哽咽的道：“你吼我，你居然为了其他的女人吼我！”冯岐山，他今天就不该来。这夫妻两个人在这里吵吵闹闹，周围围了一大堆人。可很快的，所有人的注意力都被场外开来的一辆车吸引走了。那辆车是一辆形状和普通军车不太一样的军车，光看那骨架，就让人觉得特别气派。尤其那辆车还刷着新气，速度也比其他车速度快上许多，怎么丑怎么拉风。陆定远将车开到红旗下，和夏离分别从前排左右两个门下来，一下子就吸引了整场所有人的注意力。早已等在那儿的徐文凯翻了个白眼，轻哼一声：“踩点来，真准时。”夏离轻笑一声，又不敢着投胎，我来那么早干什么？在场所有人，这丫头的嘴实在是太毒了。徐文凯被夏离对的脸色发青，完全不知道要如何接这句话。站在他身旁的周庆礼掀起眼皮，视线淡淡的瞥了一眼夏离。冷笑着道：“光动嘴皮子没用，一切要看真本事。开始吧。”夏离扯起嘴角，嘲讽一笑：“吃，确实简单的三个字，虽然啥都没说，却好像什么事都说了。”火药味过于浓重，方师长连忙过来打圆场：“今天咱们这场比赛主要看车辆发动机的稳定性、持久性和速度，也不用什么太麻烦的规则，不如咱们就分别让人开着车，绕着咱们部队后山下面的公路跑一圈，谁先到达谁就赢，怎么样？”两方自然都没有什么意见。北方车辆研究所那边出了一个人，开他们自己的车。南岛兵团这边则是由已经开过几圈改良车、对车相对而言比较熟悉的陆定远来开。两辆车临出发之前，夏离站在车门外，单手搭在开着车窗的车门上，目光不善地看着陆定远，语气略带几分威胁的道：“你给我好好看，输了我跟你没完。”他这车的性能绝对碾压对方，如果陆定远再给他输了，光是这份气也得气死他。陆定远微微颔首，好。夏离见他答应，微微退后几步，把地方给他们让开。白团长一手拿着一个红色信号旗举在半空，在两辆车中间站定。嘴里含着口哨，吁，伴随着一声刺耳的口哨声，他双手狠狠交叉下压，两辆车蹭的一下从原地窜了出去。第268章意外突生，两辆车窜出去的速度极快，转眼就消失在众人的视野当中。
。周庆礼看到消失在街角的的两辆车，微微眯起眼睛，即便他再对夏丽不屑，也不得不承认夏丽确实是有点真功夫在身上的。光是听到马达的声音，就知道这马达强劲十足，且稳定性极好。若是他再早生个十年、二十年，说不定华夏发动机研发这一块真的能有他一席之地。发车那一瞬间，夏丽改良发动机的那辆车瞬时速度，确实要比文凯改良发动机的那辆车快上许多。只不过。马达速率这么高，以如今车辆的承载能力，怕是跟不上。所有人的气氛都十分紧张，就等着看哪辆车先回来。唯独夏黎找了一块方巾铺在草坪上，已经开始乐颠颠的和王嫂子一起吃起了王嫂子准备好的午餐和水果。王嫂子看他那悠闲的模样，脸上的表情不禁有些好笑。你就一点都不着急啊？万一露营长输了怎么办？夏黎夹了一块小酥肉，塞进切成两半的馒头里，满不在乎的道：“我能做的，该做的都已经做完了，问心无愧，就不用太过于在意，顺其自然就好。”王嫂子听到夏黎这话，心里不禁感叹：小夏可真是个内心强大的人，而且还特有文化，听着就让人舒心。刚要开口表扬一番，就见到夏黎咬了一口馒头夹肉，语气悠悠的道：“我都干得这么好了，陆定远要是再能给我输了比赛，我就晚上偷偷给他套麻袋。”王嫂子，合着不是你的心态好，而是因为改变不了就不去想，有点整不明白你和陆营长的关系到底是好还是不好了。夏黎这边因为控制不了，就选择性的摆烂，而另一边，陆定远一脚油门将车开出去，一骑绝尘。很快就把另外一辆车甩在身后。整个环山公路，他以前也开过，绕一圈下来大概一个小时五十分钟。以他如今的车速，四十分钟基本上就可以回到部队。虽然陆定远在心里基本上已经可以确定，以夏里改装的这辆车的速度，肯定能完胜徐文凯的那辆车，但他依旧以极高的速度在公路上奔行。车这么开着，远远的就看到公路上好像有几个人挡在正中间。他眉头顿时皱起，狠狠地踩了一脚刹车，因为车速过快，停下来的时候已经离那几个站在路中间的人并不远。到了这种距离。陆定远才看清，路中间挡路的是一辆坏了的牛车，牛车上坐着一个大肚子的女人，女人神情萎靡，满头大汗，像是痛极了的模样，有气无力的哀嚎。他身边一个一个年轻男人和一个上了年纪的女人，一脸焦急，不停的安慰着那女人。而一名老汉坐在地上，满脑袋是汗的修理着一个木质的轱辘。很显然，牛车是因为下雨路滑，轱辘坏了才会瘫倒在地上。陆定远眉头紧皱，身为一名军人，他绝对做不出来见死不救的事。比赛固然重要。但人命更重要，当即立顿下车，冲向牛车，扬声道：“人怎么样？还能挺得住吗？快把人带上车！”出现事故的几人突然听到这话，猛然转头就看到了身着一身绿军装的陆定远，眼神噌的一下就亮了起来。这年头没有什么职业比军人更能给人安全感，他们这运气也太好了。年老的男人看到陆定远快步跑过来，两眼都在冒光。可转念想起陆定远刚才开车，恨不得开出飞一般的速度，他眼睛里的光就熄灭了，一脸正色的看向陆定远，语气诚挚：“军人同志。”你这是有什么任务正在执行吧？要是有什么任务，您就先走吧，不用管老汉们这里。就是下雨天路滑，牛车的轱辘掉了，一会儿我们修完了就送媳妇儿去医院。你做你的事儿，可别把国家的大事给耽误了。陆定远确实有急事要办，毕竟比赛争分夺秒，医院在市区，算是他刚才途经过的方向，和盘山公路绕过去的终点正好是相反方向。要是折返回去，必定会耽误很长时间。可那大肚子的女人脸色煞白，状态一看就很不好。如果她走了，这女人未必能挨到医院。说不定到时就是一尸两命。第269章，谁抵赖，谁孙子。比赛确实重要，但人民的性命更加重要。陆定远果断否定道：“人命关天，不用再想那么多了，赶快上车。”这回那男人和老头都没有推辞，年轻人抱着自己的媳妇儿，快步跑到车旁。虽然心里急得要死，但却什么都不敢问，只用眼神催促陆定远快点上车开车。陆定远一脚油门，把车的速度开到最大，直接窜了出去。车子行驶的速度极快，很快就来到盘山公路入口附近。陆定远余光看到一辆军车以极快的速度与他们的车擦身而过，正是另外一辆参加比赛的军车。他握方向盘的手下意识的紧了紧，只期能尽快把人送去医院，好折回继续比赛。而另一边，所有人都在部队这边等着，等得有点百无聊赖。在电视里面看着那些赛车比赛的情节，挺激动。那是因为大家的视角全都跟着赛车走，不会有导演拍赛车跑出去之后留下的那些站在原地傻等的观众。按照九十迈的速度，盘山公路下来要一个多小时，如今已经过去了四十多分钟，快五十分钟。观众们也在军区大操场上等了五十多分钟，跟着一起来看热闹的邝师傅心中有些忐忑，凑到夏黎旁边，小声问：“小夏呀、啊，这不对劲儿啊！陆营长要是按照平时全速开车的速度，现在应该差不多都已经到了，这都这么长时间了，怎么还没回来呢？是不是路上出什么事儿了？”夏黎抬眼看了眼军区大门的方向，眉头也不自觉皱起。按理来说，确实应该到了，可现在连车影子都没有，让人有点担心。之前练习开车的时候，陆定远开得挺稳的，应该不至于出事。大家站得都不远，徐文凯也在他们附近。自然听到了夏黎他们两个的谈话，视线淡淡的瞥过来，用手托了一下眼镜鼻托，冷笑着道：“该不是发动机的稳定性不好，长距离行驶中途出事了吧？以如今车辆的强度
，可没办法维持150万以上的速度，长时间高速运行。早就和你说了，你的想法只是异想天开，根本没办法应用到实际中去。这就是做人不脚踏实地的后果。他说这话有些不把人看在眼里，就连不怎么爱说话的矿师傅都有些听不下去了，没好气的道：“你这怎么开口就把话说的这么难听呢？”小夏可是不光改造了发动机，还改造了整辆车。一旦这技术在华夏应用，绝对是华夏汽车行业的一大进步。徐文凯看了一眼矿师傅身上穿的衣服，认出他是南岛船厂的工人，眼神里顿时闪过几分不屑。一个造船的，对他们汽车行业懂什么？就跟着一起瞎嚷嚷罢了。那这可感情好。之前夏同志让我们写下军令状，如果输了就公开向你道歉。现在如果你输了，一会儿你也要当着两军所有人的面跟我们道歉。这条件不过分吧？定下来的规矩总不能有所偏颇，你说是不是？矿师傅被他这话气得面色涨红，恼怒道：“你们这些人研究发动机研究了多少年？”小夏才研究了几天，你专业就是干这个的，和一个非专业的人比，说话还这么咄咄逼人，你也好意思？站在他们不远处的周庆礼冷笑一声，有些人总要挨打了才长记性，别以为自己是天之骄子，什么事儿都能轻而易举的办到，做人本就应该脚踏实地。夏离伸手拽了一把还要说话的矿师傅，勾起嘴角，视线极具攻击性的看向周庆礼，压了你外孙子风头，你就这么不开心吗？先聊者见，听过没有？我只是想要改装一辆车自用，本也没想要抢你们的功绩。是你们跑到我面前三番五次过来找我麻烦，在高处待久了，承认别人比你们优秀就那么难。他拍拍身上的灰，站起身，视线在周围的人身上扫了一圈。之前咱们也只是说公开道歉，既然徐公说要在两军面前道歉，那一会儿谁输了，谁就当着两军的面当场道个歉，这事儿也就算过了。希望在场的各位也做个见证，谁抵赖谁孙子，道歉无所谓，一句话而已。他脸皮厚，根本就不觉得丢人。但若是让他明知道自己那辆车速度极快，绝对能赢的情况下，还输了这场比赛。那他心里这口气肯定咽不下去。不论什么原因，要是陆定远真的给他输了这场比赛，就算用麻袋套，他也一定要把他的腿打折。第270章，绝对不能输。两方人的火药味极其浓重，大有一副一会儿输了的人不是要当着两军的面道歉，而是要当场切腹谢罪一样，弄得周围只是觉得两军切磋的军人们都不知道应该如何劝。一时之间，气氛极其紧张，且有电光火花越演越烈的趋势。而另一边，陆定远以极快的速度驱车一路冲进医院。陆定远没下车，而是对后排的一男两女道：“医院到了。”快进去吧！老太太被陆定远送他们过来的事感动得够呛，泪眼婆娑地对陆定远道：“解放军同志，实在太谢谢你大老远送我们过来，我们半路上车坏了，要不是有你，我们真不知道要怎么办才好。你在这稍等我一会儿，我去食堂买几个包子，这也马上到中午了，你一会儿带回去吃。”老太太眼里带着真心实意的感谢，要不怎么说军人同志就是他们这些老百姓的守护神呢？他这儿媳妇儿在路上出事儿，他正在路上求神拜佛呢。这位解放军同志立马就到了，不是守护神又是什么？肯定是听到了他的祈祷。陆定远现在哪有心情吃什么包子？声音低沉，严肃的道：“不用谢，这都是我们军人应该做的。我现在有有事在身，必须立刻赶往。你赶快先带你儿媳妇去医院吧。”老太太还想说些什么，她身旁的年轻男人伸手拽了她一把，语气焦急的道：“娘，解放军同志还有事儿呢，你先不要打扰他，反正就是咱们南岛兵团的。等到时候咱们再去上门，亲自谢谢人家。孩子他娘状况不太好，咱们先去医院。”老太太一听这话，也顾不上其他，连忙点头答应：“好好，等以后咱们去兵团亲自感谢。”说完，两人快速带着大肚子女人下车。陆定远见二人扶着女人走进医院没什么问题，一拉手刹，快速倒车，一个大转弯，掉头离开医院，油门一直踩到底，以最快的速度冲出去。他驱车的速度极快，很快就再次上了盘山公路。视线扫了一眼手腕上的手表，已经过去一个多小时。按照徐文凯设计出来的发动机，最高速度90迈的时速来算，一直以最快速度前行，大概要一个半小时可以到达终点。也就是说，另外一辆车还有半个多小时就应该到达终点，而以他这辆车的车速。到达终点需要40分钟。按照如今这种开法，这场比赛绝对会输。先不提他开的这辆车是夏离和船厂那么多老技工一个星期的心血，他不忍心输掉比赛，让他们心血白费。就说夏离对这场比赛输赢的看重程度，如果他真输了，怕是他吸收人才进组织的计划会更加遥遥无期。这场比赛绝对不能输。陆定远向左微微偏头，视线落到旁边，虽并不算特别陡峭，路面却极为崎岖的大山上，握着方向盘的手向左猛地一打，车头急转，直接开车就上了山。而另外一边，在军区门口等着的众人，此时全都抻脖子往军区正对面的这条上千米的直通大马路上瞅。已经一个小时二十五分钟，按照九十迈的速度，北方车辆研究所的车应该马上就到。目前南岛兵团这边的车还没影子，也不知道两方到底谁能先过来，着实让人等得心里焦灼。第271章，就宛如一个个的打在周庆礼和徐文凯脸上的巴掌。此时，夏离的脸色黑得彻底，浑身爆发出来的气场极强，一副想要杀人的模样。周边原本站在他附近的人。此时也都躲得远远的，不敢出他眉头。夏离都不用想就知道，肯定是陆定远驾车的过程中出意外事故了。他自己制造出来的车自己清楚，安全问题上绝对没有任何隐患。就算撞到树上
，只要人不昏倒，就能继续开。那唯一能让车迟来的理由，就只有陆定远。这人能晚了四十多分钟都没到，怕不是下了车，推着车爬回来的吧？来了，来了，有车过来了！有人惊喜的大叫一声，所有的人的视线全都往街道的尽头看了过去，就见到一辆造型与其他军车别无二致的军车自这条路的尽头疾驰而来。铁道兵的人顿时惊喜不已，有人大叫出声：“是咱们的车，咱们的车先到的。”南岛这边的气氛就没有他们那边热络了，一个个脸上神情并不怎么好看，气氛有些低迷。今早陆定远开车在部队里走的时候，大家都看见了，那速度绝对没得说。本以为他们南岛兵团的技术，终于有一回能胜过其他兵团下面的军工厂了，结果到头来还是这样，白兴奋一回。徐文凯站在脸色黑沉的夏丽旁边，伸手扶了一下眼镜鼻托，轻笑了一声：“夏同志，可以先好好想一想，一会儿要如何道歉，省着一会儿公开道歉的时候词儿穷。”夏丽咬牙，道歉就……他一句话还没说完。军区门口这条笔直的大道上，北方车辆研究所的军车身后不远处的岔路口，一辆军绿色的军车突然冲出来。那车长得和现在的军车样子迥然不同，从小巷子里冲出来后，原地一个左转，以一个利剑离弦的速度，迅速向前面的军车追赶而去。笔直的大路上，两辆军车一慢一快，一前一后迅速疾行。前车速度稍慢，离大门终点线只剩200多米；后车速度虽然比前车快上许多，可离追赶上前车还有一定的距离。决出胜负的路程，仅仅只在这区区200米的直线路程。两车一前一后追赶得十分焦灼，军区里所有看热闹的人都把心提到嗓子眼，屏住呼吸，全神贯注地看着两辆车竞速，居然连喊加油都忘记了。150米、120米、100米、90米、80米，后车对前车疯狂追赶，却一直落于其后。最终，在离终点线仅仅十多米的距离时，后车成功赶上前车，嘘的一下，与其擦肩而过，瞬间碾过终点线，赢了。南岛兵团的人心情大起大落，见到自己兵团的车赢了，根本控制不住喜悦。惊喜的大叫出声，军人们本来嗓门就大，这一波接着又一波的叫喊声震得人耳膜生疼，可却没有一个人停下来。咱们的车胜了，咱们南岛研制出来的发动机胜了，夏同志真厉害，之前差那么大的距离都赶上了，我他妈的简直担心死了，心脏病都快被吓出来了。太好了，咱们这车速度真快，以后都不用开那种慢吞吞的车了。夏利同志简直太厉害了，他们南岛这边的技术一直不行，如今终于翻身农奴把歌唱，一个个全都围在夏利附近，纷纷和夏利道喜。这一声声兴奋的叫喊声。就宛如一个个的打在周庆礼和徐文凯脸上的巴掌。第272章抄近路。他们之前有多自负，如今听到那些兴奋的叫喊声，就有多觉得没面子。周庆礼甚至在人群当中听到有人说，还以为北方车辆研究所的那个周庆礼多厉害，非说人家小年轻制造出来的发动机不行，这哪是不行啊？分明是碾压他们最近研发出来的那款发动机，怕不是他的技术不好，才看不出来人家研究出来的发动机有多好用啊！周庆礼被气得够呛，只觉所有的脸面都丢光，一分钟都不想在这里多待，一甩袖子。直接就走了。之前帮周庆礼说话的那几个北方车辆研究所的人都有些尴尬，一时之间不知道到底该不该跟上去。夏利自从看到自己改装的那辆车从远处过来，就提着一颗心没再说话。如今看到他在最后关头超越前车，以惊心动魄的形式胜过另一辆车，这才将心揣回肚子里，咧起嘴角，眉眼弯弯，眼神中却带着几分咄咄逼人的恶意，语气阴阳怪气，还带着几分痞气的回答徐文凯刚才的话：“道歉就赶紧道歉，可别想着抵赖。”徐文凯脸上本来就已经很难看的表情瞬间裂开，夏里没理他，大步往车的方向走去，目光不善的看向刚刚从车里下来的男人，声音阴嗖嗖的道：“你半路干什么去了？车上一点伤痕都没有，明显不是出现车祸了。好端端能开到180迈的车，居然能让他开这么长时间才过来。搁哪个设计师身上，哪个设计师能不生气？”陆定远薄唇抿成一条直线，声音十分诚恳的道歉道：“抱歉，路上碰上了些意外，处理之后才赶回来。”夏里翻了个白眼，倒也没跟他计较，毕竟都赢了。这事儿什么都好说，要是没赢的话，那就是另外一个故事了。夏离翻白眼的同时，余光发现人群中的徐文凯正在人群中往外挤，豁然转头，视线直直的盯在他身上。徐文凯，你们祖孙俩的道歉呢？咱刚刚可是说好了的，谁输了谁就立刻当着两军的面道歉。这么多人在这作证呢，别净做那些让人瞧不起的事。这么说着，还乐呵呵的从兜里掏出来一张折了两下的纸，拿在手中，单手一抖落打开，像出示逮捕令一样拎在半空中给他看。这是你们爷俩写的军令状，用我给你念一遍不？他视线在人群中扫了一眼，发现周庆礼早就已经不见踪迹，眉头不自觉微微蹙了一下，心里暗啐一声：老奸巨猾的东西，居然道歉之前脚底抹油溜了。原本徐文凯偷偷往回走，周围的人虽然都用诧异的目光看着他，却并没有人说他什么，甚至远一点的人都没有注意到他。可夏里本身就是这场比赛的中心人物，说是全场最高光都不为过。他这嗷唠一声的大嗓门，瞬间引起了所有人的注意力，全场的视线霎时间顺着他的视线，齐齐的落在想要灰溜溜离开的徐文凯身上。徐文凯本就是个要面子的人，如今输了比赛，还被这么多人关注，又在大庭广众之下被人逼着道歉，被臊得脸色涨红，恨不得挖个地缝原地钻进去。恼羞成怒的回过头，目光不善的看向夏离，夏离
，你们的车跟为什么会从大陆旁边的小巷子里钻出来？分明就没按计划走，一看就是抄着近路过来的。得了便宜还卖乖，居然还有脸跟我说让我们给你道歉。第273章，眼神里是满满的一言难尽的古怪。旁边也有熟悉南岛地形的铁道兵跟着附和。从那小巷子里出来，应该是从山上下来的，这相当于抄了近路，也未必就在速度上可以胜徐公制造出来的发动机。要不咱们就和和气气的，这场比赛就算交流赛，当什么都没发生吧。周老都那么大年龄了，让他当着那么多人的面儿公开给一个小姑娘道歉，就连他们这些当兵的都有些看不过去。夏丽一听这话就知道他们想要抵赖，勾起唇角，视线凉飕飕的落到徐文凯身上，语气轻斥：“最开始就只说最先到达终点的人赢，可没说要怎么走。而且这种穿山路线更体现车辆的越野能力，足以表明发动机的性能没得说。”说着，他事先落到刚才说话的那名铁道兵脸上，语气全是嘲讽。最后那几百米的距离，陆定远是怎么赢的？你眼睛是瞎吗？承认别人比你们优秀就那么难，我本来只想让你们道个歉，今天这事就这么过去了。既然你们连这么点事儿都想抵赖，那今天这歉还非得按照你们刚才说的，两个人都给我当着两军人的面道歉，不然这事咱们没完。夏丽平时乐乐呵呵的，但和别人犟起来的时候也是个倔的，八匹马都拉不回来的那种。在场的人都能看得出来，夏丽这话绝对不是开玩笑。徐文凯感觉面子都丢光了，也干脆不再想着逃跑，直接跟夏丽硬杠上。你们抄近路，客观情况下就是比我们的军车走的路程短。我说你们这样是破坏规矩，有什么错？这比赛的公平性何在？靠你们启动时的加速度和最终的加速度吗？速度的稳定性都不用提吗？谁知道是不是中途无法保持速率才超近路？陆定远闻言皱眉，他本没想把路上拉着孕妇去医院的事拿出来说，毕竟保护人民是军人的职责，换成任何一个军人都会这么做，这事儿也没什么好说的。可事到如今，他却不得不解释两句：我今日走的里程绝对超过盘山公路的长度，回来较迟是因为在路上遇到马上要生产的孕妇，我将他们送到医院再返回。这才延迟了行程。徐文凯只以为陆定远这只是为了帮夏离，让他们给夏离道歉才找出来的理由，当即冷喝了一声：“这话谁能给你证明？”他话音一落，围观的人群中传来一阵骚动的声音。靠着大门的那一侧，围着他们周围的人就像摩西分海一般，突然让出来一条道。一个挎着篮子的老汉红着眼眶，步履有些蹒跚，却迈步极大的走过来，见到陆定远，顿时露出一个大大的笑容：“这位解放军同志，感谢你救了我们家儿媳妇和大孙子的命。”医生都说了，要是再晚去两分钟。我那大孙子和儿媳妇的命，说不定都保不住。你这是救了我们老刘家的命根子。说着，他膝盖一弯，就想给陆定远下跪。在场这么多人，怎么可能眼睁睁的看着一个老汉跪下去？四边立刻伸出来十多只手，紧紧的把住老汉的胳膊，不让他下跪。老汉为表诚意，本是用尽全身的力气下跪，结果被这么多人一拖，愣生生的没跪下去。老汉，陆定远把人扶起来。咱们这是新社会，不兴这个，人没事就好。听到这话，老汉顿时嘴角咧到耳根，连连点头，没事儿，没事儿，都可好了。医生说，再过三天就可以把俺们家大孙子和儿媳妇接回去了。医生说，他们儿媳妇难产的时候，都快把他们家这些人给吓死了。八代单传啊，真要是孩子有个三长两短的，可怎么办？还好后来医生说，送医送的及时，这才能保住孩子。就冲着这份给他们老刘家延续香火的恩情，让他怎么可能不感恩戴德？抬起古铜色皱巴巴的手，抹了一把脸上的泪，将胳膊上挎着的篮子摘下来，往陆定远怀里推。这是我们家的红鸡蛋，我特意给解放军同志送过来，让你也跟着一起沾沾喜气。家里生了孩子，送红鸡蛋是习俗。解放军同志，你要是不要的话，就真让我们老刘家无颜面对父老乡亲了。习蛋连恩人都不给，那不成了忘恩负义的人了吗？骆定远听他这么说，也不好再拒绝。现在家家户户都穷，尤其是这些农民，有时甚至食不果腹。骆定远看着那一篮子二十几个鸡蛋，知道肯定是这老汉家里攒了好长时间才攒出来的，从兜里掏出来五毛钱塞给不肯收的老汉。军队有纪律，我不能白要你的鸡蛋，但你这份喜气，我代表整个兵团收下了。一会儿就拿着鸡蛋去给兵团加个菜。老汉一听这话，心中有点懊恼。看来是解放军有纪律，不能收送来的东西。早知道他就偷偷的把鸡蛋给解放军同志，不故意当着所有人的面感谢他了。垂头搭眼的叹气道：“我这不成来卖鸡蛋的了吗？”这话顿时引起周围一阵善意的笑声，纷纷劝老汉宽心。老汉告别陆定远和兵团的一众人，便离开部队，坐上刚刚修好没多久的牛车走了。他一走，周围所有人的视线瞬间落到徐文凯身上，眼神里是满满的一言难尽的古怪。第274章，你轻视我，你觉得我不值得让他道歉？徐文凯脸色尴尬无比，他是怎么都没想到自己刚刚说陆定远的话不可信，人家正主就找上门来了，这让他还有什么话可以继续反驳？可若是让他和祖父一起道歉，那也是不可能的。对一个连机械圈门都没入的小丫头低头，他们以后要如何在机械圈子里立足？众人此时也反应过来，医院的位置在陆定远从部队上山的途中，他要是在山上救的孕妇，把人送到医院再继续比赛，那不就相当于原路返回去又再次上山吗？这走一个半的路程，居然比北方车辆研究所的车走单程还快吗？这的是什么速度？有人纳闷儿问陆定远：“我记得那山里面地形极其复杂，动不动就走丢了。咱们拉练
在场的除了船厂的几个工人以外，全都是搞军事的。一听这话，顿时都来了精神。能确定位置，得给出任务带来多大的方便？一个个的纷纷想要看看这导航到底是什么东西，尤其是来看热闹的冯岐山，激动的脸都有点发红。可以接收信号，确定位置，这就是他一直想要装载在军舰上的东西啊。可现场的状况是，夏离揪着徐文凯爷孙，让他们道歉的是不放，现在插嘴要过去看导航，那纯粹就是给自己找不自在的。一个个的心里着急，但却并没有说话。夏离不屑的瞥了一眼徐文凯，现在你了解情况了。道歉吧，还有那个姓周的，人无信不立，业无信不兴，家无信不和，国无信则衰。不想当孙子的话，说话要算数。一开始要是乖乖的认怂，他也就不追着人道歉了。可这些家伙总想踩着他炫耀自己，输了还不承认，这就着实让他咽不下这口气了。惹事的是他们，咄咄逼人的是他们，最后输了却想要轻轻接过。世上岂有这种好事？见到夏离这执意让人道歉的模样，方师长眉头轻蹙，觉得这年轻的孩子有些没分寸，又不是什么大事。何必要这么斤斤计较呢？真要是想让人道歉，那就背地里让人道歉也就算了。真的没必要让周庆礼那么大年纪的人公开给他道歉。深深叹口气，上前两步，语重心长的道：“夏同志，你还年轻，大家都知道你厉害，以后的路肯定也会很好走。不要让老人家下不来台，对大家都没有好处。以后你要是走上科研的道路，大家早晚会碰上事儿，做的太绝，以后还怎么见面？这也是事实。目前研究特种车辆的研究所，一个是北方车辆研究所，另外一个则是军事交通研究所。”后者刚创立没多长时间，实力远远比不上北方车辆研究所。以夏离的能力，想要发展的更好，早晚要进北方车辆研究所。新进一个单位，曾经把自己的科室主任脸面拽下来往地上踩过，这以后的日子还怎么过？还是太年轻，根本就不懂人情世故。所有人都以为夏离会很委屈，甚至以为夏离会和那些非黑即白的孩子一样，刚刚接触全是灰色地带的成年人社会，会迷茫，会大声反对，甚至暴走。可实际上却什么都没有。夏离看向方师长的视线十分平静。语气也相当淡定，却意外的认真的质问：“异地而处，如果我输了，他们会放过我吗？”“自然不会放过。”方师长心想。他张了张嘴，一时间不知道该要如何接这话。夏里也不用他回答，继续平静的质问道：“他年龄大，犯了法不用坐牢。年龄不是判断对错的标准，也不是脱罪的理由。如果我没记错的话，中科院院长郭沫若，郭同志年龄也没他大。如果今天换成是他与周庆礼他们，爷孙立下军令状，你会这么劝吗？”方师长紧绷着一张脸，目光直视夏里，十分深邃，就那么静静的听着他说。没说任何一句话反驳，夏离也不需要他接他的话茬，继续平静的道：“你之所以这么说我，只是因为我的身份没有他高。你轻视我，你觉得我不值得让他道歉。但论大义，我战力；论能力，我今天碾压他；论是非对错，本就是他们挑衅在先，又咄咄逼人。为什么我不能为我自己讨个公道？为什么不能让他们道歉？凭你是师长，以势压人，还是你觉得女人不值得被道歉，亦或者都是社会主义的建设者？年轻人没人权。”全场鸦雀无声。第275章。良情择木而栖。如果夏离歇斯底里的喊出这些话，只会让人觉得他是无理取闹，情绪不稳定，宣泄自己的情绪。可他说话的语气过于平静，好像只是想将所有的事情都说得清楚明白，让人能认真的将他的话全都听进去，并产生沉思。方师长站在原处，静静的把夏离说的话全部听完，脸上的表情一直刻板，没有任何变化。所有人都以为他生气了。柳师长甚至已经想好了，方师长如果暴走，他要怎么拦住他，不伤害夏离。然而，出乎所有人意料的是，站在那里倾听的方师长。听完夏离这一席话，语气严肃的道：“夏离同志，你说的有道理，是我短见了。我向你道歉，并向你保证，以后再也不会轻视任何一个年轻人，也不会按照刻友的印象来给老少定位。你说的没错，有错就应该道歉，无论年纪大小。对不住。”说完了，啪的一下，给夏离敬了一个十分标准的军礼，放下手后，转身大步离去。在场的人全都看傻了眼，谁都没想到方师长身为一个师长，居然会和一个年纪不大的小姑娘道歉。北方车辆研究中心的那些人还想要劝。可全都被方师长一个眼神给制止了。人要为自己所做过的事负责。徐文凯见此，脸色十分难看。方师长这态度是明显不想保他们了。可他也就算了，他爷外公是机械行业中的大拿，怎么能对一个小辈道歉？冷声道：“总之，这场比赛的结果我不承认。”说完，头也不回的转身就走。夏离这回没有拦他，只是轻轻勾起嘴角，眼神有些意味不明。周围人纷纷过来劝夏离。王嫂子叹了口气道：“现在就是什么样的人都有，你也别跟那种人生气了，不值当。”敢做不敢当，还高知分子呢，连我们这些地里刨食的泥腿子都不如。邝师傅的脸色也不太好看，气愤道：“真没想到，北方车辆研究所里居然有这样的人。”大家都心里明白，他输了，他却梗着脖子不道歉，这办的是什么事儿？真让人生气。夏离倒是没有他们那么激动，无所谓的摆摆手，转头看向陆定远：“我在这儿多住一宿行吗？”陆定远想起之前夏离说过的话，沉默了两秒，最终还是点头答应了。好，我去招待所再给你续一天。夏离没再多在道歉这一话题上废话。乐呵呵地接受众人的恭喜与吹捧，心里想着要给自己定一个小目标。等他进部队以，军职不用太高。
，少将就行，正好比姓周的高一个阶，直接气死他。不过欠他的道歉也别想就这么过了，他不愿意欠别人东西，谁也别想欠他的。等这些人都散的差不多，北方车辆研究所的副所长悄咪咪的凑到夏丽旁边，一脸笑意融融的模样，压着声音又哄道：“小同志研究出来的车辆发动机很有前途，是个好苗子，要不要来我们北方车辆研究所工作？你现在研究出来的这辆车，我们也会向上级打报告，给你记功和奖励。”梁琴择木而栖，有个好的平台。以后发展也会更好，咱们人民内部的矛盾能内部解决就内部解决，尽量不要闹大嘛。第276章神秘组织。副所长本也不想插手，但周经理算是他们北方车辆研究所的门面，给一个小年轻道歉，确实丢他们整个研究所的脸。但如果这个有能力的小年轻能进他们北方车辆研究所，那就变成他们研究所内部的矛盾，无论道不道歉，他们研究所的脸面也不会那么难看，还能得到一个有发展的人才，不失为是一件好事。还不等夏黎说话，不远处的柳师长就笑着打断了他的拉拢。这是我们南岛兵团看上的人才，可不要和我们抢啊！他心里清楚的很，夏黎擅长的不仅仅只是发动机，就连破解秘密机器和创新也一样有一手。这样的人才他可不会放走。而且夏黎的身份特别，在他们南岛他还可以保一保，出了南岛，指不定就会被别人迫害，甚至变成针对夏建国的一环。无论是失去人才，还是将军枯骨，都不是他们想要见到的结果。副所长听到柳师长这话，脸上的表情有些不太好看。柳师长这意思是，哪怕撕破脸也要这么干了。柳师长笑了笑。我只站在正义的一方，副所长直接被他气走了。夏黎见柳师长帮他回绝过去，倒也没再说话。就凭这人一开始周庆礼挑衅的时候，他不出声制止；徐文凯他们抵赖的时候，他也不出言主持公道，就好像一个旁观者一样，事事事不关己。夏黎就觉得他不是个什么好东西，至少在这样明哲保身的人手底下干活，就绝对不会有任何安全感。眼瞅着就要到那十年，被牵连进去的知识分子会越来越多，有这么一个上司，但凡他身上有点什么问题，第一个撤的就是他。更何况他根本没有办法。帮他保他爸妈，这泼天的富贵不要也罢。一众人散了之后，夏丽没回招待所，而是跟矿师傅回了船厂，和一众老师傅一起再次开炉造零件。而另一边，军区会议室内，几个南岛兵团能说得上话的领导，全都围坐在一张长圆桌旁，脸上的表情无比凝重。一个坐在柳师长下手位置上，白发苍苍的老爷子皱着眉，语气沉重的道：“我还是觉得夏丽同志即便入伍，安排在船厂就可以，没必要安排在那个特殊的团队当中。他的身份过于特殊，就算低调做事，也会被人盯上。”更遑论他本就不是一个低调的人，万一被别人盯上，导致那个特殊团体被人发现怎么办？那可是咱们整个兵团里最大的秘密，也是咱们华夏海军未来的希望。这实在是太冒险了！在座的人都纷纷跟着一起点头。另外一个板寸头、满脸严肃的中年军装男人眉头紧锁道：“我同意肖副旅长的话，而且夏建国夫妻俩的身份特殊，想把他弄到部队里几乎不可能。夏黎同志如今也没有什么这猪的成就，只是汽车发动机而已，不值得如此大费周章，让全兵团担着风险如此周旋。”白团长听到他这话。立刻反驳道：“别人不清楚，咱们在场的这些人应该最清楚。不过，夏黎同志可不仅仅只是研究出来速度翻倍的发动机，之前米国加勒密的信号收发器也是他破解出来的，连拆都没拆，就仅仅只是看了一眼，便成功的画出来整个信号收发器结构图。这种能力，就算是放在那个特殊团体中也是佼佼者。这种级别的人才，如果我们不积极吸纳，万一哪天落入其他人手里被迫害，甚至是落入他国手里，对我们华夏而言，绝对是一大重创。”白团长旁边的人听了他这话，叹息了一声。声音中满是无奈与沉重。如今党派林立，咱们和毛子国的关系越来越差。那些想要和毛子国修复关系的人，无所不用其极。如果我们过于急功近利，很有可能会遭到重创。听说经理那边闹得越来越严重，别说是科研人员和位高权重的人，有许多普通老师都被下放。咱们现在参与进去，很有可能被好几个党派一起群起攻之。到时候不仅仅是夏黎，就连我们精心保护起来的那些科研人员们也保不住。为了未来的黎明，还是要保存实力为先。尤其是夏黎这身本领来得蹊跷。制造出来的发动机比如今米国最先进的发动机马力还足，说是看书能看出来的，根本无法取信于人。也不知道他背后之人是否参与进这场乱斗之中，还是本身隔岸观火，有另外的目的，就等着有一天从夏黎身上找回来。这是绝对是一大后患。众人你一言我一语的讨论着，柳师长坐在上手，皱着眉，静静的听着大家的意见，觉得差不多了，他抬起手，视线落在从刚才开始就一直没说话，脸色却无比严肃的陆定远身上。第277章。刚才是哪个臭小子极力说服他们，说夏黎靠谱的来着？小洛，你和小夏同志平时接触的比较多，对他这个人本身也比较了解，你对这事有什么意见？陆定远眉头微蹙，脸上的表情一如既往的紧绷，说出来的话却十足十的具有震慑力。我觉得夏黎的实力值得我们冒这个险。先不提他在机械方面超群的学识，只说他个人的军事素养，就绝对超过 80% 的军人。根据前几次他遇到特务的应对方式，足以证明他在将来遇到任何一方带来的危机，都有能力逃脱，甚至是反击。众人听到他这话，也不自觉地想起来之前看到的有关夏黎的过往经历报告。毫不夸张地说，如果夏黎那几次碰到特务没有和他们的任务相重合
，他很有可能凭一己之力就将那些特务们全部灭掉。一次两次是巧合，次次都这样，就证明这确实是他本身的能力。有这种战斗能力，说是超过 80% 军人的军事素养，都已经是个保守数字。陆定远见众人听进去了，又继续道：“而且夏离曾经亲口说过，父母就是他的锚点，只要他的父母安全，他就绝对不会背叛华夏。据我之前的调查，夏建国其人本身并没有犯下什么天理难容的罪状，只不过是在党派斗争中失败，给他们一部分方便，并不与我们的目标相悖。”且只要善待夏建国夫妻，我认为夏离就绝对不会将他知道的那些秘密说出去半分。以他的能力，如果不能进到那个特殊的组织，实在太浪费人才。虽然夏离的能力与身份还有待商榷，但在场的这些人，没有人比一直调查夏离的他更清楚夏离对夏建国夫妻的感情。别说是一个被宠到大的女儿，就说是顶梁立柱的大儿子，也未必能干得出来。为了爸妈不去更苦的地方受罪，自己去执行随时可能失去性命的任务。这样一个重感情的人，只要善待他的父母，无缘无故的。他又怎么会做出背叛之事？众人听到这话，也不自觉陷入了沉思。柳师长看到众人僵持下来，干脆开口道：“现在大家担心的，无非是他的实力是否值得我们承担巨大的风险，将他纳入那个秘密团体。既然如此，我们不如试验一番。之前咱们捡到的那东西，到现在为止还在那儿放着，其他人一点办法都没有，不如就让他试试。如果真的能成，想必大家对他能进到那个团体的实力，也不会再有任何意义。”说着，他话音微微停顿了一下，眉头也跟着紧皱起来。至于夏建国，他被安排在南岛，本也有一部分上面，只是咱们要保住夏建国性命的原因。摘掉他的帽子肯定不可能，那就先想其他办法。众人听到柳师长这么说，全都没有什么意义。毕竟那东西他们得到好长时间了，一直都没人能将它修复好。如果真的能修好，指不定能得到多少珍贵的资料，简直就是华夏科技的一大跨越。众人还要再继续讨论其他，就听到外面传来一阵急促的跑步声，紧接着紧闭的房门就被敲响，门外传来洪亮又急切的声音：“报告。”夏离同志将周同志和徐同志的军令状印在了操场正面的楼面上。由于过于巨大，还请领导给予指示。陆定远，屋子里所有人，刚才是哪个臭小子极力说服他们，说夏离靠谱的来着？第278章，这赵强的服从度好像有点太高了，什么事都帮着他干。一屋子人听到这消息，一时之间都不知道该作何反应，满心都是无语。柳师长头疼的叹了口气，站起身，算了，我们过去看一下吧。他就说，之前的小丫头放过那爷孙俩的态度过于轻描淡写。一点儿也不像他的脾气嘛，原来在这儿等着他呢。一众人很快就跑到了大操场上。此时可不像后世电力资源那么充裕，部队里虽然接了电线，却不可能保证每一个地方都能安上路灯并长期开着。此时本应漆黑一片的操场上，正亮如白昼。不是因为整个操场都特别明亮，而是操场对面的那栋水泥大楼，本应该在夜晚漆黑无比的墙面上，此时正印着一张大大的白纸，纵贯整个大楼。那白色特别显眼，面积还大，看起来就显得特别亮。只要有人看着。注意力就绝对会放在那面墙上，白纸上的字清晰可见。最后保证人的签名上面还被人故意画着大红圈，故意引起他人的注意。可以说，满面墙上除了那一大片白，最显眼的就是右下角被分别圈上的红圈的。周庆礼和徐文凯周围围了一大堆看热闹的人，看那数量，估计整个军区的人差不多全过来了。平时操练的时候人都没这么齐。夏离手里拿了一个自制的大喇叭，扬声高声诵念军令状上的字字句句，口齿清晰，声音洪亮。一看就是个喊口号的好苗子。柳师长本来挺着急的，结果走到附近，却被那面发着光的白墙震撼了一下，干脆停住了脚步，糟心的叹着气。这小丫头有这能力干点什么正是不好，为什么非放在这种小孩子气的事儿上面用心？刚才之所以他跑过来这么快，是因为听了士兵的那句，印在了操场正面的楼面上。他以为夏丽拿油漆或者涂料刷到墙上了呢，没进部队就开始给部队的墙上涂漆，这还得了？可进瞅了一看，才发现那哪里是什么涂漆，分明是不知道他用了什么办法。把光打在了墙上，跟在他身边的曹旅长也一阵无语。估计这回铁道兵和北方车辆研究所那帮人再也不想来咱们南岛了。回头看了一眼身边的警卫员，皱着眉问道：“谁给他的电？还不快把电源掐了？不费电吗？”警卫员也不知道啥情况，刚想过去让人把电给拔了，旁边另外一个士兵就小声弱弱地说了句：“没用咱们的电，夏同志自己造了一个手摇发动机，说是赵强帮他摇了一下午，还能用上四个多小时。”柳师长、曹旅长、其他军官。柳师长说的真没错，夏离这聪明劲儿全用在不务正业上面了。有这功夫干点什么不好？研究出来这么个东西不说，连发动机都制造出来了，就为了让人家道个歉，真是闲的。白团长和陆定远站的位置比较靠后，白团长微微偏头，靠近陆定远，小声无语的道：“你把赵强借给他的，这回赵强怕不是要跟着一起吃挂了？”陆定远脸上的表情都没变，不会，自从来设计发动机开始，赵强一直跟着他，自然会按照他的指示行事。他以后身边也需要警卫，虽然看着这事儿，赵强可能会受到点牵连。可人总要往远看，不出意外的话，夏离进部队是迟早的事儿，且有很大一部分可能入部队之时就不是普通小兵。赵强出身一般，与其当个几年小兵就转业回家
，还不如留在夏丽身边有前途。之前他觉得夏丽这么强势的人，跟在他身边的人应该弱势一些，甚至有的时候会应该胆小，这样也能拉着他，不让他做那么多胆大妄为、不靠谱的事。只不过他没想到的是，这赵强的服从度好像有点太高了，什么事都帮着他干。第279章，让你长见识都不收你学费，是不是很感动？经过这次比赛，蓝岛兵团这边的人天然就把夏丽当成了自己人，墙面上印了这么大一张军令状。也没有人上前阻止，全都在旁边看热闹。铁路兵这边的人好多也出来跟着看热闹，但一看到墙上的投影是什么后，好多觉得丢人的都转头回了宿舍。面色铁青的周庆礼和徐文凯来的时候，夏黎还站在操场上，手里拿个大喇叭，循环播放他们写的军令状，当即气得眼前一黑，差点没晕过去。周庆礼脸色难看，耐热气势汹汹的大步快速向夏黎走去。夏黎，你到底想要做什么？夏黎视线淡淡的瞥过去，嘴角勾起一抹坏笑，对着已经走到他眼前的周庆礼。拿着扩音器大声吼道：“让你们爷孙俩道歉！之前不就已经说过了吗？”那扩音器发出来的声音之大，震得周庆礼脑袋嗡嗡的连着退后了好几步，恶狠狠的视线狠狠的瞪着夏黎：“你非要把事做得这么绝？”夏黎轻笑：“这就叫绝了！你们要不真心实意的给我在两军面前道歉，我就拿着这投影仪挨个大队放投影，把上面的字儿一个字儿一个字儿的交给大队里的孩子们，免费的教学，你猜他们学不学？之后再把原件印上几份，中科院。”其他的研究院也全都发上一封信，让他们好好瞻仰瞻仰新时代的老赖到底什么样。无论是出于什么原因，他不可能因为这么大点事儿就把这爷孙俩弄死。既然不能让他们生理性死亡，总可以让他们社会性死亡吧？敢不给他乖乖把这场道歉还上，他就敢让他们两个在有人类居住的范围内待不下去。周庆礼从来没见过有人办事这么缺德还不要脸的，尤其这人还是个正常、脸皮应该很薄的小姑娘，脸气的涨红却根本无能为力，因为他知道眼前这小姑娘真的能干出来这种事儿。咬牙切齿的道：“明日我会提着礼物登门向你致歉，今日就此作罢，如何？”夏黎，你要是之前早这么干，我不早就同意了。有些事就是这样，当事人本身也没把这件事情多当回事儿，不至于非让人家干什么的程度。但一旦有人跟你对着干，心里那骨气也就被顶上来了。这事就必须得干成，退一步都不行。归根结底就是置气而已。但俗话说得好，覆水难收，破镜难圆，发生了的事儿就无法更改。周庆礼听了夏黎的话，心里刚想松口气。就听到夏黎跟个二六子似的继续道：“但都坚持到现在了，也没必要再走私人恩怨。这样吧，咱们各退一步，我也不用你在两军面前给我道歉。”说着，他伸手一下又一下的，手指点着远处看热闹的人，扬声道：“就当着今天晚上这些人的面，你跟我道个歉，这事儿就过去了。我以后也不会再拿这事追究。你要是不同意的，我可就走了呀。”徐文凯实在看不下去，上前一步就想跟夏黎理论，却被周庆礼伸手拦住。周庆礼目光死死的盯着夏黎，冷笑着连连点头：“好好好，好的很呢。”真是长江后浪推前浪，我今天算是开了眼了。夏黎咧着嘴角，看向他的眼神没什么温度，声音却比他还要阴阳怪气。让你长见识都不收你学费，是不是很感动？不用太感谢我，赶紧道歉就行。跟谁阴阳怪气呢？他在网上舌战群儒的时候，这家伙还在实验室里和书本做斗争呢，怎么可能吵得过他？周庆礼虽然爱面子，但也知道眼下这种状况，如果一直僵持下去，最终只会把他们推入更尴尬的境地。咬着牙道：“好，我道歉。”他刚磨着后槽牙说完这四个字。夏黎立刻眼疾手快的就把手里的扩音器对到他嘴边，最后那句带着怒气的“对不起”三个字的声音特别大，震耳欲聋，现场所有人都听见了，场面顿时一静，一时之间大家也分不清到底是尴尬、是震惊，还是一言难尽，反正都半天没反应过来出声。周庆礼被气得面色涨红，再也不想看到夏黎这张惹人厌的脸一眼，甩袖子直接走人。徐文凯想要跟上去，却对上了夏黎那似笑非笑的脸，咬着牙说了句“对不起”。通红着一张脸，转身就跑着去追周庆礼了。夏黎对此心满意足，干脆利落的让人收拾东西，准备趁早回南岛第一大队，省着别人报复他，给他找麻烦，惹得他心烦。明天北方车辆研究所的人就滚蛋了，以后老死不相往来，想找他麻烦都找不着。结果刚一转头，迎面就碰上了大步走过来的陆定远，那表情一看就是有十分重要的话要说。夏黎，他今天晚上大概是走不了了吧？第280章，杀鸡用牛刀，简直离谱。陆定远远远的看着夏黎站在那里。明明脸上的表情没什么变化，可莫名的就让他看出来一种，怎么又是你？多说一句废话，我就打你的排斥感。陆定远，他最近好像没干什么招惹他的事吧？之前比赛虽说有变故，但也赢了。他想留下来报复周庆礼他们，他还给他续了一天招待所，外人可不能在部队里面留宿。知道说部队想测试他，他会直接撂挑子走人。陆定远话锋一转，问道：“之前你说有什么东西让你修，可以和你说的事还算数吗？”夏黎，夏黎脸上的表情有些一言难尽，你不觉得？你说这句话的语势有点耳熟吗？比如说，你之前说改装发动机还算数吗？陆定远，陆定远薄唇紧抿，稍微斟酌了一下，再次问道：“修吗？”夏黎，我跟你说，你这样的直男，要不是国家包分配
，一般是找不到媳妇的。”无语的揉了一把脸，深吸一口气，破釜沉舟的道：“修，夏丽众目睽睽下被人叫走修东西，其他人看他们俩的眼神都有点古怪。这位是设计发动机的大拿吧？陆营长有什么东西值得这么大的手修？家用电器的话，难不成想把录音机修成能跑的收音机？杀鸡用牛刀，简直离谱！”陆定远也没多说别的。直接带着夏离上了车。夏离看着那辆未改装的车，面无表情的道：“我车呢？陆定远，什么时候变成你的车了？”船厂那边的研究员对你的导航很感兴趣，想把他加到战舰上，把车开去研究了。而且那辆车那么扎眼，不适合他们今天要去的地方。夏离，行吧，现在国内连知识产权是什么都不知道，所有东西全靠扒人家外国的，也别指望他们尊重什么专利不专利。本来升级导航系统这一步棋是他后续想要钓鱼用的，不过现在看来估计用不上了。但就凭那些科研人员，在没有芯片的条件下，想要弄出来升级版的导航，估计有些困难。两人上了车，军车一路急行，直接往人少的地方开。路上，陆定远坐在驾驶位上，一边开着车，一边对夏离道：“王文宇已经被辞退，他的舅舅被降职为普通工人。你的研究成果正在找专业的人写报告，到时候会送到上面推广。你还有什么要求吗？”夏离想了想，把那几个船厂帮忙的师傅也加入联合设计人员里吧。于他而言，想走这条路，以后得功绩的机会绝对不止这一次两次。但况师傅他们不同，这些资历很有可能是他们未来晋升的一大筹码。既然人家对他雪中送炭，他也不能太抠搜。陆定远微微点头，好。夏离看着车开得越来越偏，心中已经有了猜测，单手胳膊肘支在车窗上，拄着下巴，漫不经心地问：“你们想让我修什么？”陆定远并不意外，夏离能猜出来，找他修东西的人不是他，而是他们。他虽然有时候做事确实让人牙根痒痒，可不得不说，他很聪明，和聪明人交往就没有那么累。有些话不用全都说出来，是个组件。具体的我也解释不清楚，你去看了就知道了。这东西对华夏很重要，希望你能尽力把它恢复到可用程度。夏丽点点头，说了句“我尽力”，就转头看向窗外的夜景，并没再说其他。他并不意外陆定远会找他修东西，只是他没想到部队这么沉不住气，他还以为要再多钓一钓鱼，他们才能上钩，就连之后他要怎么放饵都想好了。可现下看来，那些计划作废，该想的是怎么给大队长留些能带着队员奔小康的东西了。一路海风呼呼的吹，带着大海特有的咸腥味道。夏离看着沿途夜景，眉头越皱越紧。